வணக்கம் நண்பர்களே இது வந்து நம்மளுடைய ப்ரோக்ராமிங் பேசிக்ஸ் பாடம் ஒன்று இன்றைக்கி நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் முதல்ல நம்ம படிக்க போகிறது கம்ப்யூட்டரை பயன்படுத்தி இந்த வேலையை தான் செய்ய போகிறோம் அதாவது ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு வரைக்கும் நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணணும் அப்போ ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு வரைக்கும் எப்படி ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாமா ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு வரைக்கும் ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நான் ரெண்டு மூணு லாங்குவேஜஸ்லாம் இங்கே எழுதி வச்சுருக்கேன் இது வந்து சி இது சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட்டுன்னு கொடுக்குறது ஜாவா வெறும்னு ப்ரிண்ட்டுன்னு கொடுக்குறது பைத்தான் இப்படி ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு வரைக்கும் ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு இத்தனை லாங்குவேஜில் எழுதலாம் இதே மாதிரி எக்கோன்னு கொடுத்தீங்கன்னா பிஹெச்பியில் பண்ணலாம் வேறு வேறு லாங்குவேஜஸ் இருக்குது கன்சோல் டாட் ரைட் லைன் இருக்குது கன்சோல் டாட் லாக் இருக்குது இப்படி ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் சி ஷார்ப் இப்படி வேறு வேறு லாங்குவேஜஸ்லாம் எழுதலாம் எப்படி எழுதுனாலும் சரி ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு வரைக்கும் எழுதுறதுக்கு இது தான் இதோடைய சின்டாக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க கிராமர் இந்த வார்த்தையை தான் சீல் எழுதணும் இதுதான் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் எழுதணும் இப்போ நம்முடைய குறிக்கோள் சி படிக்கிறதோ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் படிக்கிறதோ ஜாவா படிக்கிறதோ பைத்தான் படிக்கிறதோ இல்லை ப்ரோக்ராமிங் இதில் எது வேணாலும் அந்த வார்த்தையை அப்படியே இன்டர்நெட்டில் ஜாவாவில் எப்படி ப்ரிண்ட்னு தேடிக்கலாம் இல்லை பைத்தானில் எப்படி ப்ரிண்ட்னு தேடிக்கலாம் எப்படி ப்ரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்படி பிராக்கெட்டில் ப்ரிண்ட்டுங்கிற பிராக்கெட்டில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா சில லாங்குவேஜில் செமிகோலன் இருக்கும் சில லாங்குவேஜில் செமிகோலன் இருக்காது அதெல்லாம் அந்தந்த லாங்குவேஜோட இலக்கணம் கிராமர் அதெல்லாம் அப்பப்போ படிச்சுக்கலாம் இப்படி கொடுக்கறது மூலமாக ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு வரைக்கும் ப்ரிண்ட் பண்ணிடலாம் அப்போ நமக்கு ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு வரைக்கும் ப்ரிண்ட் பண்ணுற ப்ரோக்ராம் பண்ண தெரியுமா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் பண்ண தெரியும் இப்போ என்ன சிக்கல்னா ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு வரைக்கும் பண்ணிட்டேன் இங்கே எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் இதே ஒன்றுலேருந்து ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் ப்ரிண்ட் பண்ண சொன்னால் என்ன பண்ணுவீங்க ஐம்பதாயிரம் தடவை இந்த லைன் எழுதுவீங்களா ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜில் அப்போ அஞ்சு கோடினா அஞ்சு கோடி லைன் எழுதுவீங்களா முடியாதுல்ல அப்படி முடியாதுங்கிற இடத்துல தான் ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் அப்படின்னு ஒன்று வருது அப்போ ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இங்கே ப்ரிண்ட் பண்ணும்போது என்ன நடந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் ப்ரிண்ட் பண்ணும்போது என்ன நடந்திருக்குன்னா நீங்கள் ப்ரிண்ட் ஒன்றுன்னு கொடுக்குறீங்கன்னா முதல்ல மெமரியில் அஞ்சு மெமரி பாக்ஸஸ் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் முதல்ல ஒன்றுன்னு ஒரு பாக்ஸ் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் அடுத்து ரெண்டுன்னு ஒரு பாக்ஸ் அடுத்து மூணுன்னு ஒரு பாக்ஸ் அடுத்து நாலுன்னு ஒரு பாக்ஸ் அடுத்து அஞ்சுன்னு ஒரு பாக்ஸ் இந்த ஒவ்வொரு பாக்ஸுக்கும் சும்மா ஒரு கணக்குக்கு ஒரு நாலு பைட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாலு பைட் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த அஞ்சு நம்பருக்கு இருபது பைட் எழுதியிருப்பீங்க இருபது பைட் மெமரியே நீங்கள் வந்து காலி பண்ணியிருப்பீங்க இப்போ அஞ்சு நம்பருக்கு இருபது பைட் சரி ஐம்பதாயிரம் அஞ்சு அஞ்சு லட்சம் அஞ்சு கோடி இந்த மாதிரி போனால் எவ்வளோ பைட் தேவைப்படும் அப்போ மெமரியை வேஸ்ட் ஆகிட்டே மெமரி வந்து அவ்வளோ மெமரி தேவைப்படும்ல ஒரு ப்ரோக்ராமராக மெமரியை வந்து கவனமாக பயன்படுத்த வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்குல்ல அதுக்காக தான் இந்த ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிளை பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் பயன்படுத்துகிறோன்னா அப்போ ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள்னா என்ன ஒன்றுமே கிடையாது இந்த அஞ்சு பாக்ஸில் இந்த அஞ்சு பெட்டியில் ஒரே ஒரு பாக்ஸை மட்டும் எடுத்து அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சுக்கிறோம் அந்த பேருக்கு தான் ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள்னு பேர் இதை பின்னாடி இந்த பேரை ரெஃபர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க போகிறோம் அதனால் நம்ம வந்து இதை ரெஃபரன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த டப்பாக்குள்ளே என்ன வேல்யூ வேணாலும் என்ன மதிப்பு வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் ஒன்றுன்னு வச்சுருக்கேன் இன்னொரு ப்ரோக்ராமில் பத்துன்னு வச்சுக்கலாம் இருபதுன்னு வச்சுக்கலாம் அது மாறிக்கிட்டே இருக்குங்கிறனால அதுக்கு வேரியபிள்னு பேர் அவ்வளோதான் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள்னு ஒன்று வச்சுக்கிறேன் ஒரு பாக்ஸ் இதிலருந்து ஒரே ஒரு பாக்ஸ் எடுத்து அந்த ஒரு பாக்ஸில் ஒன்றுங்கிறத எழுதி அந்த பாக்ஸுக்கு வேல்யூன்னு பேர் வச்சுக்கிட்டேன் அதை ப்ரோக்ராமாக எழுதுறதா இருந்தால் இப்படி எழுதணும் வேல்யூ சம குறியீடு ஒன்று செமிகோடன் வேணுமா வேண்டாமா அந்த அந்த லாங்குவேஜில் பார்த்துக்கோங்க இப்போ என்ன அர்த்தம்னா வேல்யூங்கிற பாக்ஸில் ஒன்றுங்கிற வேல்யூ வந்து உட்காந்துருச்சு இப்போ நான் போய் ப்ரிண்ட் ஒன்றுன்னு எழுதுறதுக்கு பதிலாக ப்ரிண்ட் வேல்யூ அப்படின்னு எழுதுனேன்னா இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே என்ன வேல்யூ இருக்குது ஒன்று அப்படிங்கிற மதிப்பு இருக்கா அது ப்ரிண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறமா இந்த பாக்ஸையே திரும்ப பயன்படுத்த போகிறேன் புது புது மெமரியை உருவாக்காமல் இந்த பாக்ஸையே திரும்ப எப்படி பயன்படுத்தலாம் வேல்யூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் அப்போ வேல்யூ ப்ளஸ் ப்ளஸ்னா என்ன அர்த்தம்னா வேல்யூங்கிற பாக்ஸுக்குள்ளே இருக்கிற மதிப்பு கூட ஒன்றை கூட்டிக்கோங்க வேல்யூங்கிற பாக்ஸுக்குள்ளே என்ன மதிப்பு இருக்குது ஒன்றுங்கிறது இருக்குது அந்த ஒன்று கூட இப்போ ஒன்றை கூட்டிக்கோங்க அப்போ இப்போ வேல்யூங்கிற பாக்ஸ் என்னவாக மாறும் ரெண்டாக மாறிடும் இப்போ வேல்யூங்கிற பாக்ஸ் ரெண்டாக மாறிடும் அதை நான் ப்ரிண்ட் பண்ணிக்கலாமா அப்போ நான் ப்ரிண்ட் வேல்யூன்னு கொடுத்துக்கலாம் திரும்பவும் வேல்யூ ப்ளஸ்
ஐம்பதாயிரம் லைன் பிரிண்ட் பண்ணணும்னா அஞ்சு கோடி நம்பர் பிரிண்ட் பண்ணணும்னா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்குது சரி அது ஒரு கேள்வி இருக்குது அப்போ நிறைய பிரிண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்குமே நிறைய இதை விட அதிகமாக பெருசாக ப்ரோக்ராம் போகுமே இதில் ஒரு நம்பருக்கு ஒரு ஒரு வரி இதில் ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் ரெண்டு ரெண்டு வரி இப்படி ரெண்டு மடங்கு போகுமே அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது இன்னொரு கேள்வி இதில் அஞ்சு தடவை பிரிண்ட் பண்ணுறது அஞ்சு தடவை வந்தோடனே நிறுத்தணும் அப்படிங்கிறத எப்படி சொல்கிறது அப்படி நிறுத்துறதுக்கு தான் இந்த இதில் ஐந்து முறை என்று எப்படி கண்டுபிடிப்பது அப்படின்னு எழுதிட்டு அதுக்கு தான் இஃப்ங்கிற ஒன்றை பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ இஃப் என்ன பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் இதில் சொல்லியிருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் வேல்யூங்கிறது ஒன்று என்ன பண்ணுறேன்னா அஞ்சு தடவை வந்துருச்சா வேல்யூங்கிற பாக்ஸில் அஞ்சுங்கிற வேல்யூவோட சின்னதாகவோ அல்லது சமமாகவோ இருக்கா அப்படி இருந்தால் மட்டும் எனக்கு அஞ்சுன்னு பிரிண்ட் பண்ண அதில் இருக்கிற வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ முதல் தடவை ஒன்றுன்னு பிரிண்ட் ஆகும் அடுத்து வேல்யூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு வேல்யூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் என்ன பண்ணுங்கிறது தெரியும் அதுக்கடுத்து திரும்பவும் பார்க்குறேன் இஃப் வேல்யூ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல்ஸ் டு ஃபைவ் அதாவது வேல்யூங்கிற பாக்ஸில் இருக்கிற மதிப்பு இப்போ இருக்கிற மதிப்பு என்ன இப்போ இருக்கிற மதிப்பு ரெண்டு ஏன்னா இங்கே ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணியாச்சு ரெண்டு அப்போ இந்த மதிப்பு லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல்ஸ் டு அஞ்சா அப்படின்னு பார்க்குறேன் அப்படி இருந்தால் மட்டும் வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ணுங்கள் சரி இப்படி எழுதுறது மூலமாக அப்போ அஞ்சு அஞ்சு வேல்யூங்கிற பாக்ஸில் அஞ்சுன்னு வந்த உடனே அது பிரிண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நின்றும் இப்படி எழுதுறது மூலமாக நான் வந்து அஞ்சு தடவையில் இந்த ப்ரோக்ராமை நிறுத்திடலாம் இது சரியாக தான் தெரியுது ஆனால் இப்படி எழுதுறதுலையும் இப்படியே அஞ்சு தடவை எழுதுறதுலையும் இப்போ திரும்பவும் முதல் கேள்வி வந்துடும்ல முதல்ல இந்த ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிக்கும் போது நான் என்ன கேள்வி கேட்டேன் இதையே ஒன்றுலேருந்து ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் பிரிண்ட் பண்ணணும்னா என்ன செய்வீங்க அப்படின்னு கேட்டேன்னா அப்போ இங்கேயே அதே மாதிரி ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் பிரிண்ட் பண்ணணும்னா என்ன செய்வீங்க நல்ல பதில் நீங்கள் சொல்கிறது இங்கே ஐம்பதாயிரம் மாற்றிக்கலாம் ஆனால் ஐம்பதாயிரம் மாற்றிட்டு இந்த ரெண்டு ரெண்டு லைனை எத்தனை தடவை எழுதுவீங்க ஐம்பதாயிரம் தடவையா அப்போ ஐம்பதாயிரம் தடவை ரெண்டு லைன்னா ஒரு லட்சம் தடவை எழுதணும் ஒரு லட்சம் லைன் எழுதணும் ஒரு லட்சம் லைன் எதுக்கு எழுதணும் ஐம்பது ஒன்றுலேருந்து ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் பிரிண்ட் பண்ணுற ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கு ஒரு லட்சம் லைன் எழுதணும் இது சரியாக தெரியுதா இது சரியாக தெரியல இல்லை இதை சரியாக மாற்றுறதுக்கு தான் அடுத்து லூப்பிங் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வரும் அந்த லூப்பிங் அப்படிங்கிறதுக்கு கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பேர் வைல் டூ வைல் ஃபார் இதெல்லாம் இப்போ இந்த வீடியோடைய அந்த பதில் இதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் இருக்கும் இந்த வீடியோலேயே கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்னால் என்னென்னா ஃபார் வைல் டூவை இதுதான் பார்க்க போகிறோம் இதில் பைத்தான் மாதிரியான லாங்குவேஜஸில் டூவைல் கிடையாது ஜாவா சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் சி ஷார்க் இந்த மாதிரியான லாங்குவேஜஸில் இது மூணுமே உண்டு இப்போ ஃபார் என்ன பண்ணும் வைல் என்ன பண்ணும் டூவைல் என்ன பண்ணும் இதெல்லாம் நான் எப்படி யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறது அதை நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டது இதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போதைக்கு நம்ம ஜாவா பைத்தான் அப்படிங்கிறத தள்ளி வச்சுட்டு சாதாரணமாக கம்ப்யூட்டருக்கு புரிகிற மாதிரி ஒரு கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டை எப்படி சொல்லணும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் ஸ்டெப்பெல்லாம் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் முதல்ல என்ன செய்ய போகிறோம் நம்முடைய வேலை என்னென்னா ஒன்றுலேருந்து ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் நம்பர் ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போ அதை பிரிண்ட் பண்ணணும்னா இதுக்கு முந்தின வீடியோலேயே நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்போது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள்னு ஒரு பாக்ஸ் வச்சுக்கணும் அந்த பாக்ஸில் நம்பர் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கணும் அதான் ஸ்டெப் ஒன் அந்த நம்பரை ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிளில் வச்சுக்கணும் அந்த ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிளுக்கு நான் நம்பர்னு பேர் வச்சுக்கிட்டேன் இப்போது இந்த நம்பரை பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன் இப்போ பிரிண்ட் நம்பர்னு கொடுத்தா நம்பர் பிரிண்ட் ஆயிரும் இப்படி பிரிண்ட் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா இந்த பாக்ஸ்லேயே போய் ஏற்கனவே இருக்கிற நம்பர் கூட ஒன்றை கூட்டிக்கோங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே இருக்கிற நம்பருக்கு பேர் நம்பர் அது கூட ஒன்றை கூட்டிக்கோங்க அப்படின்னா இது ரெண்டுன்னு மாறிடும் அதான் நம்பர் ஈக்குவல்ஸ் டு நம்பர் ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ இந்த நம்பருங்கிற பாக்ஸ் வந்து ரெண்டு அப்படின்னு மாறிடும் இப்போ திரும்ப என்ன பண்ணணும் இப்போ நம்பருங்கிற பாக்ஸில் ரெண்டுங்கிறது வந்துருச்சு திரும்ப போகிறோம் இப்போ நம்பரை பிரிண்ட் பண்ணணும் நம்பரை பிரிண்ட் பண்ணணும் நம்பரில் என்ன இருக்குது ரெண்டுன்னு இருக்குது அதுக்கப்புறம் நம்பரை கூட்டணும் ஏற்கனவே இருக்கிற நம்பர் இப்போ ரெண்டு அது மூணுன்னு மாறிடும் அதை பிரிண்ட் பண்ணணும் அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் ஸ்டெப் ரெண்டையும் ஸ்டெப் மூணையும் ஏற்கனவே ஒரு தடவை பண்ணிட்டோம் நாற்பத்தொம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது தடவை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இதை இப்போ நமக்கு தமிழில் எழுத தெரியும் இந்த தமிழில் எழுத தெரிஞ்சதை அப்படியே ஒரு ஃப்ளோ சார்ட்
திரும்ப மேலே போகிறேன் அதை ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் அப்போ ரெண்டுன்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் திரும்ப கீழே வரேன் இப்போ நம்பர் வந்து மூணுன்னு மாறும் திரும்ப இங்கே வரேன் நம்பரில் மூணுன்னு இருக்குது அப்போ மூணு லெஸ் தான் ஈக்வல்ஸ் டு ஐம்பதாயிரமா ஆமாம் அப்படின்னா மேலே போகிறேன் ஆமாம் அப்படின்னா மேலே போகிறேன் இப்படியே ஐம்பதாயிரம் இந்த நம்பருங்கிற பாக்ஸில் ஐம்பதாயிரம் வர்ற வரைக்கும் போய்கிட்டே இருக்கேன் எப்போ இல்லைன்னு வருதோ அப்போ நான் முடிச்சிட்றேன் இதை இப்படியும் போட்டுக்கலாம் இல்லை இந்த படத்தை இப்படியும் போட்டுக்கலாம் எப்போ வந்து இல்லைன்னு வருதோ அதை நான் முடிச்சிட்றேன் இது புரியுதா இது ரெண்டும் புரிஞ்சுதுன்னா அவ்வளோதான் நம்ம பார்க்க போகிற டூ வைல் இல்லை வைல் ப்ரோக்ராம் இப்போ பாருங்கள் இதை எப்படி ஜாவாவில் டூ வைலாக மாற்றலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட்டுங்கிறது தான் இந்த ஓப்பனிங் பிரேஸ் ஸ்டாப் அதுக்கு ஒரு க்ளோசிங் பிரேஸ் இது ரெண்டும் முடிஞ்சு போச்சா அப்போது ஸ்டார்ட் முடிஞ்சு போச்சு ஸ்டாப் முடிஞ்சு போச்சு மொத்தம் எத்தனை ஸ்டெப் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஸ்டெப் ப்ரோக்ராம் ஆறு ஸ்டெப் ப்ரோக்ராமில் ரெண்டு ஸ்டெப் இப்போ முடிச்சிட்டோம் என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன்று ஜாவாங்கிறதுனால முன்னாடி ஒரு இன்ட்டு கடைசியாக ஒரு செமி கோலன் இது ரெண்டையும் வச்சுக்கிட்டோம் இன்ட் நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன்று அதுக்கப்புறம் ஜாவாவில் ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கான லைன் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் அந்த பிரிண்ட்டுக்கு ப்ராக்கெட்டில் நம்பர்னு கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ ஒன்றுன்னு பிரிண்ட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டு நம்பர் ப்ளஸ் ஒன் அதாவது இதை இப்படி சுருக்கமாக எழுதலாம் நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டு நம்பர் ப்ளஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது இப்படி சுருக்கமாக நம்பர் ப்ளஸ் ப்ளஸ்னு எழுதலாம் ஜாவாங்கிறதுனால சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் சி ஷார்ப் ஜாவா எல்லாத்துலேயும் இந்த செமி கோலன் உண்டு அதனால் செமி கோலன் வச்சாச்சு இதையே எத்தனை தடவை பண்ணணும் ஐம்பதாயிரம் இந்த நம்பருங்கிறது ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் பண்ணணும் அப்போது எப்போ வயல்னால் வெண்ணுன்னு அர்த்தம் வெண்ணுன்னா என்ன அர்த்தம் எப்போ எப்போ வந்து நம்பர் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு ஐம்பதாயிரமாக இருக்கோ அது வரைக்கும் இதை பண்ணு பண்ணுங்கிறதுக்கு இங்கிலீஷில் என்ன வார்த்தை டூ செய் இதை செய் அப்படின்னு சிஸ்டம் கிட்ட சொல்கிறோம் என்ன பண்ணணும் இந்த நம்பருங்கிற பாக்ஸில் ஐம்பதாயிரம் வர்ற வரைக்கும் அப்போ சிஸ்டம் இங்கே வரும் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் இந்த வயலுக்கு தெரியும் நம்ம வந்து ஒரு டூ வயலோட ஜோடி அப்படின்னு இந்த வயலுக்கு தெரியும் இந்த வயல் நம்பருங்கிற வேல்யூ பார்க்கும் அந்த வேல்யூவை பார்த்துட்டு திரும்பவும் மேலே போக்கும் டூன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ டூ எங்கேருந்து எங்கே வரைக்கும்னா இங்கேருந்து இந்த ஓப்பனிங் பிரேஸ்லேருந்து இந்த க்ளோசிங் பிரேஸ் வரைக்கும் டூ பண்ணும் டூ பண்ணிவிட்டு விட்டுரும் இப்படியே ஐம்பதாயிரம் நம்பர் வரைக்கும் நமக்கு ப்ரிண்ட் பண்ணிடும் அப்போ டூ வயல் புரிஞ்சுதா இந்த டூ வயலையே வயலில் பண்ணணுன்னா ரொம்ப ஈஸி இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் டூ வயலுக்கும் வயலுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா இதுதான் கண்டிஷன் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ இது தான் நம்ம கொடுக்குற கண்டிஷன் இந்த கண்டிஷன் வந்து இது தான் இந்த கண்டிஷனை முதல்லையே செக் பண்ணிடணும் இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ப்ரிண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஐம்பதாயிரத்தை செக் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா முதல்லையே நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன்று இந்த டூவை எங்கே எழுதுறதுக்கு பதிலாக அந்த டூவை எடுத்து விட்டுட்டு வயல் நம்பர் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்படின்னு எழுதிட்டாங்க அப்போ நம்பர் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபிஃப்டி தௌசண்டாக இருந்தால் மட்டும் இப்போ நம்பரில் என்ன வேல்யூ இருக்குது ஒன்று அப்போ ஒன்று லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு ஐம்பதாயிரம் இது ஆமாவா ஒன்று லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு ஐம்பதாயிரம் ஆமான்னு கிடைச்சா மட்டும் ஆமாம்னு இருந்தால் மட்டும் கீழே இருக்கிற இந்த ஓப்பனிங் பிரேஸ்லேருந்து க்ளோசிங் பிரேஸ்குள்ளே இருக்கிற வேலையை செய்யுங்க ஆமாம் தானே ஆமாம் அப்போ உள்ளே வரும் முதல்ல ஒன்றுன்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் நம்பர் ப்ளஸ் ப்ளஸ் அதை மேலேயே பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்பர் ப்ளஸ் ப்ளஸ்னால் ரெண்டாயிரம் திரும்ப இந்த பிரேஸுக்கு வரும் திரும்ப சிஸ்டம் மேலே போகும் இப்போ நம்பரோட வேல்யூ ரெண்டு ரெண்டு லெஸ் தான் ஆர் ஈக்வல்ஸ் ஐம்பதாயிரம் உள்ளே வரும் ரெண்டுன்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் திரும்ப நம்பர் ப்ளஸ் ப்ளஸ் மூணுன்னு வரும் திரும்ப மேலே போகும் மூணு லெஸ் தான் ஆர் ஈக்வல்ஸ் ஐம்பதாயிரம் உள்ளே வரும் மூணுன்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் இப்படியே ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் ப்ரிண்ட் ஆகும் அப்போ ஒரு ஐம்பதாயிரம் நம்பரை ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு லூப்பிங் எப்படி வேலை செய்யும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இது ரெண்டும் நம்ம பார்த்துருக்கிறது ஜாவால் இதே கோடிங்கை பைத்தானில் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தா பைத்தான்லேயும் இதே தான் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ரிண்ட் அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை மட்டும் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் இதை சி அவுட்னு எழுதுவாங்க சி அவுட் அப்படின்னு எழுதுவாங்க அப்படி மாற்றிக்கிட்டிங்கன்னா இதுதான் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அதே மாதிரி கன்சோல் டாட் லாக் இல்லை கன்சோல் டாட் ரைட் லைன்னு சி சி ஷார்ப்பில் எழுதுவாங்க இந்த ஒரு லைனை மாற்றினா இன்னும் ரெண்டு லாங்குவேஜ் நமக்கு தெரிஞ்சதுக்கு சமம் இப்போ அடுத்து பைத்தானில் இதை எப்படி மாற்றுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் பைத்தானில் ஜாவாவோட பைத்தானில் ஈஸி என்னென்ன ஈஸினால் அப்படியே நீங்கள் இங்கே என்ன எழுதியிருக்கீங்களோ தமிழில் எப்படி எழுதியிருக்கோமோ இல்லை இந்த ஃ
ரெண்டு லெஸ் தன் ஆர் ஈக் அதே கதை தான் ரெண்டு லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல்ஸ் ஐம்பதாயிரம் உள்ளே வரும் நம்பரை ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் செமி கொள்ளன்லாம் கிடையாது இது ஆக்ஷன் அப்படிங்கிறக்காக தான் இந்த ப்ராக்கெட்ஸ் அவ்வளோதான் இது தான் பைத்தானோட சின்டாக்ஸ் அப்போ நமக்கு இந்த ப்ரோக்ராமில் நமக்கு ஒரு 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 நம்பர் சீக்வன்ஸ் ஒன்றுலேருந்து ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் இருக்கிற நம்பரை நமக்கு வயலில் டூ வயலில் பண்ண தெரியும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த ஃப்ளோ சார்ட் உங்களுக்கு பண்ண தெரிஞ்சுட்டா போதும் ஜாவாலையும் எந்த லாங்குவேஜில் வேணாலும் நம்ம எழுதிடலாம் இப்போ நம்ம படிக்க வேண்டியது எந்த லாங்குவேஜும் எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜும் நமக்கு முக்கியம் கிடையாது நமக்கு முக்கியம் இந்த ஃப்ளோ சார்ட் இதை தமிழ்லேயோ இல்லை இங்கிலீஷ்லேயோ உங்களுக்கு எழுத தெரியுமா இது ரெண்டும் தெரியும்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ப்ரோக்ராமிங் வரும் இது ரெண்டும் புரியுதுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ப்ரோக்ராமிங்கே ட்ரை பண்ணலாம் இதே மாதிரி அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபார் பார்க்கல அடுத்த வீடியோவில் ஃபார் பார்ப்போம் இது முந்தின வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இந்த குரூப்பில் வந்து இந்த தகவல் வந்து நம்ம ஃபார் லூப் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபார் லூப்பில் என்னென்னலாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா நமக்கு லூப்பிங்னாலே தெரியும் மூணு விஷயம் முக்கியமானது ஒன்று இனிஷியல் வேல்யூ இன்னொன்று கண்டிஷன் இன்னொன்று இன்க்ரிமெண்ட் ஆர் டிக்ரிமெண்ட் இந்த மூணு விஷயம் முக்கியமானது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இல்லையா அந்த மூணுத்தையும் ஒரே வரியில் எழுதுனீங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் ஃபார் லூப் இப்போ பாருங்க இனிஷியல் வேல்யூ கண்டிஷன் இன்க்ரிமெண்ட் அல்லது டிக்ரிமெண்ட் இப்போ நான் முதல்ல இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் இருந்த ஒய் லூப் ப்ரோக்ராம் அப்படியே எழுதி வச்சிருக்கேன் அப்ப இந்த ஒய் லூப்ல முதல்ல என்ன பண்ணுவோம் ஒரு இனிஷியல் வேல்யூ வச்சுக்கிறோம் நம்பர் ஈக்வல் டு ஒன் இந்த நம்பர்ங்கிறது தான் இனிஷியல் வேல்யூ அந்த நம்பர் ஒன்னுங்கிறது தான் ஒன் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்வல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு செக் பண்றோம் இந்த ஒய் லூப் வந்து ஒரு பூலியன் வேல்யூக்காக காத்திருக்குமா அதை செக் பண்றோம் அது உண்மையா இருந்துச்சுன்னா ஒன் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்வல் டு ஃபைவ் உண்மையா இருந்துச்சுன்னா நம்பரை பிரிண்ட் பண்ணும் நம்பர் பிளஸ் பிளஸ் பண்றோம் இதே ப்ரோக்ராம்ல நான் ஃபார்ம் எழுதணும்னா இப்படி எழுதணும் இங்க பாருங்க இந்த இன்ட் நம்பர் ஈக்வல் டு ஒன் அதை அப்படியே எழுதியாச்சு நம்பர் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்வல் டு ஃபைவ் அதையும் அப்படியே எழுதியாச்சு நம்பர் பிளஸ் பிளஸ் அதையும் அப்படியே எழுதியாச்சு எல்லாத்தையும் ஒரே வரியில் எழுதியாச்சு எப்படி ஒரு வை லூப்ல முதல்ல இனிஷியல் வேல்யூ அப்புறமா கண்டிஷன் வேலை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இன்க்ரிமெண்ட் நடக்குதோ அதே தான் ஃபார் லூப்லயும் நடக்கும் முதல்ல இனிஷியல் வேல்யூ அப்புறமா கண்டிஷன் இந்த கண்டிஷனை பார்த்துட்டு உள்ள வந்துடும் உள்ள வந்து நம்பர் பிரிண்ட் ஆகும் நம்பர் ஒன்னுன்னு பிரிண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா திரும்ப மேல போகும்போது இங்க நம்பர் பிளஸ் பிளஸ்க்கு போகும் நம்பர் பிளஸ் பிளஸ்ல இப்போ நம்பர் ரெண்டுன்னு மாறும் இதுதான் ஃபார் லூப் அப்போ இந்த ரெண்டு திரும்ப ரெண்டு லெஸ் தன் ஆர் ஈக்வல் டு அஞ்சு அப்படின்னு பார்க்கும் ஆமா அப்படின்னா உள்ள வரும் ரெண்டுன்னு வரும் இதுதான் ஃபார் லூப் நான் மறந்துடாதீங்க எப்பவுமே ஃபார் லூப் உடைய தொடக்கத்துல இதை நான் ஒன்னுன்னு வச்சுக்கிட்டேன் இந்த இடத்த ரெண்டுன்னு வச்சுக்கிட்டேன் இத மூணுன்னு வச்சுக்கிட்டேன்னா ஃபார் லூப் ஆரம்பிக்கும் போது இந்த ஒன்னும் ரெண்டும் ரன் ஆகும் ஃபார் லூப் இங்க வந்து வேலை நடந்ததுக்கு அப்புறம் மேல போகும்போது இந்த மூணும் இந்த ரெண்டும் ஒர்க் ஆகும் இதுதான் ஃபார் லூப் இப்போ இதே ஃபார் லூப்ல நான் இங்க வந்து இனிஷியல் வேல்யூ சின்னதா வச்சிருக்கேன் கண்டிஷன் பெருசா வச்சிருக்கேன் அதனால இங்க லெஸ் தான் சிம்பிள் போட்டிருக்கோம் இந்த சின்னது கூடிக்கிட்டே போகுங்கிறதுனால பிளஸ் பிளஸ் போட்டிருக்கோம் இதே லூப்ல நம்ம டிக்ரிமெண்ட்ல பாக்கணும் அப்படின்னா நான் அதுக்கான வயல் லூப்ப இங்க எழுதி வச்சிருக்கேன் பாருங்க முதல்லயே நம்ம இங்க வந்து ஒரு பெரிய நம்பர் கொடுத்துடும் அப்போ கண்டிஷன்ல ஒரு சின்ன நம்பர் கூட கம்பேர் பண்றேன் ஒன்னு அப்படிங்கிறது கூட கம்பேர் பண்றேன் இந்த ஒன்னோட கம்பேர் பண்ணிட்டு நம்பரை பிரிண்ட் பண்றேன் அதனாலதான் நம்பர் மைனஸ் மைனஸ் கொடுத்துட்டேன் இதையே அப்படியே ஃபார் லூப்பா மாத்தணும்னா இனிஷியல் வேல்யூ முதல்ல எழுதுங்க கண்டிஷன் அடுத்து எழுதுங்க இன்க்ரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட் இங்க எழுதுங்க இது மூணுத்தையும் ஒரே வரையில் எழுதுங்க நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இது ஒன்னு இது ரெண்டு இது மூணு இந்த மூணுல இது ரெண்டும் முதல்ல ரன் ஆகும் அதுக்கப்புறமா லூப்புக்குள்ள வந்துருவோம் லூப்புக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் இங்க கொடுக்க வேண்டிய நம்பர் மைனஸ் மைனஸ் இங்க கொடுத்துட்டோங்கிறதுனால இங்க போகும் நம்பர் மைனஸ் மைனஸ் அப்ப நம்பர் அஞ்சுல இருந்து நாலுன்னு மாறும் நாலு இந்த இடத்துல கிரேட்டர் தேன் சிம்பிள் இருக்கணும் நாலு கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன்னு அதனால நாலு ஆமா அதனால உள்ள வரும் இந்த இடத்துல அஞ்சு நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்னு இப்படின்னு ஆன்சர் வரும் இந்த ஃபார் லூப் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்ப இந்த ஃபார் லூப்ல இனிஷியல் வேல்யூ கண்டிஷன் இன்க்ரிமெண்ட் ஆர் டிக்ரிமெண்ட் இதை மறந்துடாதீங்க இன்னும் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்ல குட்டி குட்டி ஃபார் லூப் ப்ரோக்ராம்ஸ் தான் முதல்ல பண்ணுவோம் ஏன்னா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரை பாக்குறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது லூப்பிங் உடைய நல்ல ஐடியா லூப்பிங் நல்லா தெரிஞ்சு நெஸ்டட் லூப்பிங் நல்லா தெரிஞ்சா நம்ம அரேஸ் அதுக்கு அடுத்து வர எல்லா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸையும் நல்லா பார்க்கலாம் என்னுடைய ஃபார் லூப் சீரீஸ்ல இப்ப
அப்படின்னு கொடுத்தா நமக்கு இந்த ப்ரோக்ராம்க்கான அவுட் புட் கிடைச்சிது இப்ப திரும்ப இந்த ப்ரோக்ராம் பார்ப்போம் ஒன்னு பதினொன்னு நூத்தி இருபத்தி ஒண்ணு எப்படி பண்றது அப்ப என்ன கேட்டிருக்காங்க ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்க பிரிண்ட் பண்ற நம்பர் முதல்ல நீங்க பிரிண்ட் பண்ற நம்பர் ஒன்னா இருந்தா அடுத்த தடவை அந்த நம்பரை பதினொன்னால பெருக்கி அந்த பதினொன்னு பிரிண்ட் பண்ணுங்க அதுக்கு அடுத்த தடவை அந்த பதினொன்னு திரும்ப ஒரு தடவை பதினொன்னால பெருக்கி நூத்தி இருபத்தி ஒண்ணுனு கிடைக்குமா அதை பிரிண்ட் பண்ணுங்க அவ்வளவுதான் சூப்பர் அப்ப நம்பர் பிளஸ் பிளஸ் கொடுக்கறதுக்கு பதிலா நம்பர் ஈக்வல் டு நம்பர் இன்டு லெவன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம்னா முதல்ல நம்பரோட வேல்யூ ஒன்னு ஒன் லெஸ் டென் ஆர் ஈக்வல் டு ஒன் டுவெண்டி ஒன் ஆமா உள்ள வந்துட்டோம் ஒன்னு பிரிண்ட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து மேல போறோம் நம்பரோட வேல்யூ ஒன்னு ஒன்னு இன்ட்டு பதினொன்னு இப்ப நம்பரோட வேல்யூ பதினொன்னு பதினொன்னு ஒன் லெஸ் டென் ஆர் ஈக்வல் டு நூத்தி இருபத்தி ஒன்னு அப்ப பதினொன்னு அடுத்து பிரிண்ட் பண்ணிடலாம் திரும்ப மேல போவோம் பதினொன்னு இன்டு பதினொன்னு நூத்தி இருபத்தி ஒண்ணு நூத்தி இருபத்தி ஒண்ணு லெஸ் டென் ஆர் ஈக்வல் டு நூத்தி இருபத்தி ஒண்ணு அதுவும் ஆமா உள்ள வருவோம் நூத்தி இருபத்தி ஒண்ணு பிரிண்ட் பண்ணுவோம் இப்ப திரும்ப மேல போவோம் ஒன் டுவெண்டி ஒன் இன்டூ லெவன் அது கண்டிப்பா ஒன் டுவெண்டி ஒன்னோட சின்ன வேல்யூ கிடையாது இந்த லூப் முடிஞ்சிடும் அப்ப நமக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் கான அவுட் புட்டும் கிடைச்சிடும் இதே மாதிரி எனக்கு வந்து ஒன்னு அஞ்சு தடவை பிரிண்ட் பண்றது ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் பிரிண்ட் பண்றது ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் நைன் பிரிண்ட் பண்றது டூ போர் சிக்ஸ் எயிட் டென் பிரிண்ட் பண்றது இதெல்லாம் தான் நம்ம பண்ண போறோம் அதெல்லாம் எப்படி எப்படி பண்றது அப்படிங்கறத பார்ப்போம் நமக்கு தெரியும் ஒரு விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப செய்யறோம் அப்படிங்கிறது பேர் தான் லூப்பிங் அப்ப ஒன்னு அஞ்சு தடவை பிரிண்ட் பண்ணணுமா ஒரு லூப் எழுதுங்க இன்ட் நம்பர் ஈக்வல்ஸ் ஒன் நம்பர் லெஸ் ஆன் ஈக்வல்ஸ் பை நம்பர் பிளஸ் பிளஸ் போடுங்க பிரிண்ட் ஒன்னு போடுங்க அஞ்சு தடவை ஒன்னு பிரிண்ட் ஆயிரும் ஓகே சூப்பர் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் நம்ம முடிச்சிட்டோம் அப்ப அடுத்த ப்ரோக்ராம் ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் பிரிண்ட் பண்ணணும் இங்க பாருங்க இங்க ஒன்னு எழுதுறதுக்கு பதிலா இந்த நம்பரை கொண்டு போய் இங்க எழுதிட்டேன்னா எனக்கு பிரிண்ட் நம்பர் எழுதிட்டேன்னா நம்பர் ஒவ்வொரு தடையும் மாறிட்டே இருக்குமா ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அப்ப அது பிரிண்ட் ஆயிருமா அப்ப ரெண்டாவது ப்ரோக்ராமும் நம்ம முடிச்சிட்டோம் அடுத்த ப்ரோக்ராம் என்ன பிரிண்ட் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் நைன் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கான ப்ரோக்ராம் தான் இங்க எழுதி வச்சிருக்கேன் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் நைன்ங்கிறது என்னது ஒற்றைப்படி எண்கள் ஒன்னுல இருந்து பத்துக்குள்ள இருக்கிற ஒற்றைப்படி எண்கள் ஆட் நம்பர்ஸ் அப்ப அந்த ஆட் நம்பர்ஸ் நம்ம எப்படி கொண்டு வரலாம் அதான் நம்ம பாக்க போறோம் எப்படி கொண்டு வரலாம் நம்பர் ஈக்வல் டு ஒன் நம்பர் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்வல் டு டென் ஏன்னா பத்து வரைக்கும் இருக்கிற நம்பர் வரைக்கும் நான் போனும் நம்பர் பிளஸ் பிளஸ் அது வரைக்கும் போயிட்டேன் உள்ள போறேன் இது நமக்கு தெரியும் மாடுலஸ் ஆப்ரேட்டர் மாடுலஸ் ஆப்ரேட்டர் என்ன பண்ணும் ஒன்னு மாடுலஸ் மாடுலஸ் மீதி கொடுக்கும் ஒன்னு ரெண்டாவது வகுத்து மீதி என்ன மீதி ஒண்ணுதான் அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஒருவேளை மாடுலஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் ஈவன் நம்பர்ஸ் இப்ப நம்ம ஈவன் நம்பர் கேட்கல இல்லையா ஆட் நம்பர் தானே கேட்டிருக்காங்க அப்போ நாட் ஈக்வல் டு ஜீரோன்னு போட்டுக்கிட்டோம் அப்போ நாட் ஈக்வல் டு ஜீரோனா இப்ப ஒன்னு மாடுலஸ் டூ ஒன் முதல்ல நம்பரோட வேல்யூ ஒன் ஒன் மாடுலஸ் டூ நாட் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஆமா ஆமாங்கிறதுனால அது பிரிண்ட் ஆயிரும் எது பிரிண்ட் ஆயிரும் நம்பர் பிரிண்ட் ஆயிரும் அப்போ ஒன்னு அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆயிரும் திரும்ப லூப் மேல போகும் இப்ப நம்பர் வந்து ரெண்டுன்னு மாறும் இங்க ரெண்டு மாடுலஸ் டூ ரெண்டு மாடுலஸ் ரெண்டு ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்ப நாட் ஈக்வல் டு ஜீரோங்கிறது கிடையாது அதனால அது பிரிண்ட் ஆகாது அந்த இஃபு ஃபெயில் ஆயிரும் பிரிண்ட் ஆகாது திரும்ப மேல போகும் நம்பர் மூணுன்னு மாறும் மூணு மாடுலஸ் ரெண்டு மூணு மாடுலஸ் ரெண்டோட மதிப்பு ஒன்னு த்ரீ மாடுலஸ் டூ நாட் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஆமா நாட் ஈக்வல் டு ஜீரோ அதனால உள்ள வந்து த்ரீன்னு பிரிண்ட் ஆகும் இப்படியே ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் நைன் அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆயிரும் அப்ப இந்த ஃபார்லு இந்த ஃபார்லுப்ப விட வேற ஏதாவது பெட்டரா நம்ம ஃபார்லுப்ப எழுதலாமா அப்படிங்கறதா இப்ப நம்ம யோசிக்கணும் ஏன் அதை யோசிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு எதிர்பார்த்த ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சு ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் நைன் அப்படிங்கிற ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சு ஆனா அஞ்சு நம்பரை பிரிண்ட் பண்றதுக்காக இந்த லூப்பை எத்தனை தடவை ரன் பண்ணிருக்கோம் பத்து தடவை ரன் பண்ணிருக்கோம் பத்து தடவை ரன் பண்ணி ஒவ்வொரு தடவையும் உள்ள ஒரு இஃப் கண்டிஷன் வச்சு நமக்கு பாக்குறதுக்கு ப்ரோக்ராம் சின்னதா இருந்தாலும் சிஸ்டம் இந்த லூப்ப பத்து தடவை ரன் பண்ணி அஞ்சு அவுட் புட் கொடுத்துருக்கு அப்ப அஞ்சு அவுட் புட் தான் வேணும் அப்படின்னா லூப்ப அஞ்சு தடவை ஓட ஓடுறது தானே பெஸ்ட் அதை பத்து தடவை ஓட ஓட கூடாது இல்லையா அதனாலதான் அதை ஃபைன்டியூன் பண்ணி இப்படி ப்ரோக்ராமா மாத்திருக்கோம் என்ன பண்ணிருக்கோங்கிறத பாருங்க நமக்கு என்ன வேணும் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் நைன் இதானே அவுட் புட் வேணும் அப்ப நம்பரோட வேல்யூ ஒன் ஆமா நம்பர் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்வல் டு டென் ஆமா நம்பர் பிளஸ் பிளஸ் ஆமா இப்போ ஒன் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்வல்
அஞ்சு அவுட் புட்டுக்கு பத்து தடவை ரன் பண்றது பெஸ்டா அஞ்சு தடவை ரன் பண்றது தானே பெஸ்ட் அதனால இந்த அவுட் புட்டுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் தான் நல்ல ப்ரோக்ராம் இது கிடையாது நீங்க இங்க மாடல்ஸ் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணிருக்கலாம் நாட்டி கூல்ஸ் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணிருக்கலாம் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்கலாம் ஆனாலும் இந்த ப்ரோக்ராம் தான் பெஸ்ட் அப்போ இந்த ப்ரோக்ராம்கான இந்த இன்புட் அவுட் புட்டுக்கான நல்ல ப்ரோக்ராமா நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம் அதுக்கடுத்து டூ ஃபோர் சிக்ஸ் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் நைன் பதிலாம் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டென் கேட்டிருக்காங்க என்ன பண்ணலாம் ஈஸியான ஐடியா என்ன சூப்பர் இந்த இடத்துல நம்பர் ஈக்குவல்ஸ் டூ டூனு மாத்திடுவோம் அப்ப முதலே உள்ள வரும் டூனு பிரிண்ட் ஆகும் த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் அந்த டூ இங்க த்ரீ ஆகும் த்ரீ திரும்ப வரும்போது போர் ஆகும் அப்படியே டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டென் அப்படின்னு நமக்கு வேணுங்கிற அவுட் புட் கிடைச்சிடும் அப்போ இந்த நாலு ப்ரோக்ராமும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இதை தான் பார்க்க போறோம் அப்போ அடிஷனாக ஃபர்ஸ்ட் என்ன பஸ்னா நமக்கு தெரியும் இன்டீஜர் அப்படிங்கிற ஒரு வே டேட்டா டைப்போட சைஸ் வந்து ரொம்ப பெருசு இவ்வளோ பெருசு சைஸ் இருக்கு அப்போ இவ்வளோ பெரிய சைஸில் நம்ம இந்த நம்பர்லாம் ரொம்ப சின்ன நம்பர் ஒன்று ரெண்டு மூணுங்கிறதுலாம் ஒரு பெரிய பாத்திரத்தை எடுத்து சின்ன சின்ன கூழாங்கல்லா போட்டு நிரப்புற மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் அப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட என்ன கேட்டிருக்காங்க நான் எத்தனை நம்பர் சொல்கிறனோ அதை எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து ஒரு இடத்துல வச்சு அந்த நம்பர் என்னங்கிறத என்கிட்ட சொல்லுப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலான்னா இதுக்கு முதல்ல நம்ம வந்து ஒரு பாக்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கணும் இந்த பாக்ஸ் தான் நம்மளோட இன்டீஜர் பாக்ஸ் இப்படி ஒரு பாக்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் அப்போ இந்த பாக்ஸில் இவங்க சொல்கிற நம்பர் எல்லாம் இதெல்லாம் ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா மூணு ரூபா நாலு ரூபா அஞ்சு ரூபா இப்படி வச்சுக்கோங்க அப்போ முதல்ல என் பாக்ஸில் என்ன இருக்குது ஒன்றுமே இல்லை அப்போ முதல்ல ஒருத்தர் வந்து ஒரு ரூபா போடுறாரு இப்போ என் பாக்ஸில் என்ன இருக்குது ஒரு ரூபா இருக்குது அடுத்து இந்த ஒரு ரூபா போட்டதுக்கு அப்புறமா இன்னொருத்தர் வந்து ரெண்டு ரூபா போடுறாரு இப்போ என் பாக்ஸில் என்ன இருக்குது ஆ பாக்ஸில் ஏற்கனவே இருந்த ஒரு ரூபா அது போக இந்த ரெண்டு ரூபா அப்போ மூணு ரூபா ஆயிருமா அவ்வளோதான் இந்த கதை உங்களுக்கு புரிஞ்சதுன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் புரிஞ்சிருச்சு எப்படி எழுதலாங்கிறத பாருங்கள் முதல்ல பாக்ஸ் வந்து எதுவுமே இல்லை இது எப்படி ப்ரோக்ராமில் சொல்கிறது இன்டீஜர் பாக்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ முதல்ல எதுவுமே இல்லை அதுக்கடுத்து பாக்ஸில் என்ன பண்ணுறோம் பாக்ஸில் பாக்ஸில் இருக்கிற மதிப்போட ஒரு ரூபா சேர்க்குறோம் அப்போ பாக்ஸில் முதல்ல எந்த மதிப்பும் இல்லை ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்று இது ரெண்டும் சேர்ந்து பாக்ஸ் என்னவாக மாறிடும் இது ரெண்டோட மதிப்பாக சேர்ந்து பாக்ஸ் ஒன்று அப்படின்னு மாறிடும் இப்போ இந்த பாக்ஸில் திரும்ப ஒருத்தர் வந்து அந்த பாக்ஸில் நான் ரெண்டு ரூபா கொடுக்குறேன் அப்படின்னு கொடுக்குறாரு அப்போ ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு இந்த பாக்ஸ் இப்போ மூணுன்னு மாறிடும் இப்போ இந்த பாக்ஸில் இன்னொருத்தர் வந்து நான் இப்போ இருக்கிற பாக்ஸோட சேர்ந்து மூணு ரூபா கொடுக்குறேங்கிறாரு ஏற்கனவே பாக்ஸில் மூணு ரூபா இருக்குது இவர் ஒரு மூணு ரூபா கொடுக்குறாரு இப்போ பாக்ஸ் இந்த இடத்துல ஆறுன்னு மாறிடும் அவ்வளோதாங்க இப்படியே எழுதிக்கிட்டே போக வேண்டிதான் பாக்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு பாக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் பாக்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு பாக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இப்படி எழுதிக்கிட்டே போக வேண்டிதான் இதை எழுதும் போதே உங்களுக்கு தெரியறது இல்லையா இந்த இடத்துல என்ன வித்தியாசம் இருக்கு ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு ப்ளஸ் நாலு ப்ளஸ் அஞ்சு இவ்வளோதான வித்தியாசம் இருக்கு அப்போ இது எல்லாத்துக்கும் பதிலாக ஐன்னு வச்சுக்கலாம் இல்லை நம்பர்னு வச்சுக்கலாமா இப்படி எழுதிக்கலாமான்னு சொல்லுங்கள் எப்படின்னா இந்த இடத்துல இன்ட் நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன்று அப்போ பாக்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு பாக்ஸ் ப்ளஸ் நம்பர் அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் அஞ்சு வரி எழுதுனதுக்கு பதிலாக அதுக்கப்புறமா நம்பர் ப்ளஸ் ப்ளஸ் கொடுத்துட்றேன் எத்தனை நம்பர் கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி லூப்பை எழுதிக்கிறேன் வைல் நம்பர் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபைவ் இப்படி வந்து எனக்கு முடிச்சுருங்க கடைசியாக எனக்கு வந்து பாக்ஸ் என்னங்கிறத பிரிண்ட் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொன்னேன்னா முதல்ல பாக்ஸோட மதிப்பு ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்று பாக்ஸோட மதிப்பு ஒன்றாயிரம் அடுத்து ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு பாக்ஸோட மதிப்பு மூணாயிரம் மூணு ப்ளஸ் மூணு பாக்ஸோட மதிப்பு ஆறாயிரம் ஆறு ப்ளஸ் நாலு பத்தாயிரம் பத்து ப்ளஸ் அஞ்சு பதினஞ்சாயிரம் முதல் அஞ்சு எண்களின் கூட்டுத் தொகை பதினஞ்சு இதே மாதிரி அவங்க எத்தனை நம்பர் கொடுக்குறாங்களோ அத்தனை நம்பரை இங்கே எழுதிக்கிட்டோம்னா நமக்கு அடிஷ்னாக ஃபஸ்ட்டு என் நம்பர்ஸ் ப்ரோக்ராம் கிடச்சிருச்சு இதே மாதிரி மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் த்ரீ அண்ட் ஃபைவ் இன் ஃபஸ்ட் டுவெண்ட்டி நம்பர்ஸ் அப்போ முதல் இருபது நம்பரில் இருக்கிற மூணாலையும் அஞ்சாலையும் வகுபடுற நம்பர் அதைதான் இவங்க மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் த்ரீனு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் த்ரீனா என்ன அர்த்தம் இப்போ முதல்ல முதல் இருபது நம்பர் எழுதுவோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு
ரெண்டுமாவே இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் த்ரீயும் இருக்கணும் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் அதான் ஆண்ட்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த ரெண்டுமே இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா முதல்ல ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிடுவோம் இன்டீஜர் நம்பர் ஈக்குவல்ஸ் டு ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிடுவோம் இஃப் இந்த நம்பர் மல்டிபிள்ங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது மாடுலஸ் ஆப்ரேட்டர் இருக்குது மாடுலஸ் த்ரீ ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ அப்படி இருந்ததுன்னா அந்த நம்பர் நம்பர் மாடுலஸ் ஃபைவ் ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோவானும் பாருங்கள் அப்படியும் இருந்ததுன்னா அதை ப்ரிண்ட் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ நம்பர் ஒன்றுக்கு இதை சொல்லியாச்சா இப்படி இருந்தால் இதை ப்ரிண்ட் பண்ணிடுங்கன்னு சொல்லலாம் இப்போ எனக்கு அடுத்து நம்பர் டூவுக்கு போகணும் நம்பர் த்ரீக்கு போகணும் நம்பர் ஃபோருக்கு போகணும் நம்பர் ஃபைவ்க்கு போகணும் இப்படியே டுவெண்ட்டி வரைக்கும் போகணும் கரெக்ட் நீங்கள் யோசிக்கிறது இந்த இடத்துல நம்பர் ப்ளஸ் ப்ளஸ் கொடுத்துக்கலாம் இதை அப்படியே ஒரு லூப்போ ஓட விட்டுட்டோன்னா வைல் நம்பர் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கொடுத்து இங்கே ஒரு ஓப்பனிங் பிரேஸை போட்டு விட்டோன்னா நமக்கு த்ரீ அண்ட் ஃபைவ் அப்படி கிடச்சிரும் ஆ அப்போ அந்த ஆண்டுங்கிறதுக்கு நான் இப்படி ஒரு ஆம்பர்சன் சிம்பிள் படிச்சிருக்கிறேனே இதை ப்ரோக்ராமிங்கில் யூஸ் பண்ணலாமே அப்படின்னு கேட்டால் அப்படியும் பண்ணலாம் அதை எப்படி பண்ணுறது இது ரெண்டையும் இப்போ நம்ம எழுதியிருக்கிறது பேர் நெஸ்டட் இஃப் அதாவது இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் இந்த ஏரியாக்குள்ளே இந்த பிளாக்குக்குள்ளே வருவீங்க இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் தான் இந்த பிளாக்குக்குள்ளே வருவீங்க ஒரு இஃப்க்குள்ளே இன்னொரு இஃப் இதுக்கு பேர் நெஸ்டட் இஃப் இதையே நான் நெஸ்டட் இஃப் இல்லாமல் இதை வந்து ஆண்டு சிம்பிள் போட்டு எழுதணும் அப்படின்னா நம்ம இப்படி எழுதிக்கலாம் எப்படி இந்த இடத்துலேயே ஒரு ஆண்டு போட்டு நம்பர் மாடுலஸ் ஃபைவ் ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்து ஒரே இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக ப்ரிண்ட் நம்பர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோன்னா மா மாடுலஸ் ஆப்ரேட்டரை ரெண்டு இடத்துலையும் பயன்படுத்தி ஒரு ஆண்டு இதை வந்து லாஜிக்கல் ஆண்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஆம்பர்சன் ரெண்டு ஆம்பர்சன் போட்டு இப்படி எழுதிக்கலாம் அப்போ மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் த்ரீ மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் ரெண்டுமே நமக்கு கிடச்சிரும் இதில் எனக்கு இல்லை இல்லை மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் த்ரீயாக இருந்தாலும் தாங்க ஃபைவாக இருந்தாலும் தாங்க எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல எனக்கு வந்து அப்படி வேணும்னு நினச்சா இந்த இடத்துல ஆண்டு சிம்பிளுக்கு பதிலாக பைப் சிம்பிள் பைப் சிம்பிள் வந்து ஆர் அப்போ ப்ரோக்ராம் எப்படி மாறிடும் ஆண்டுக்கு பதிலாக ஆர் மாறிடும் அப்போ ஆறுன்னு கொடுத்தா என்னெல்லாம் கிடைக்கும் த்ரீ கிடைக்கும் சிக்ஸ் கிடைக்கும் நைன் கிடைக்கும் டென் கிடைக்கும் டுவெல் கிடைக்கும் ஃபிஃப்டீன் கிடைக்கும் எயிட்டீன் கிடைக்கும் அதாவது மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் த்ரீயாக இருந்தாலும் ப்ரிண்ட் பண்ணுவேன் அல்லது மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் இது ரெண்டில் எது வேணாலும் கொடுங்க அப்படின்னா இப்படி பண்ணிடுவேன் அப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம ரெண்டு ப்ரோக்ராமும் பார்த்துருக்கோம் அதோட நெஸ்டட் இஃப் எப்படிங்கிறதையும் லூப்பிங்குள்ளே நெஸ்டட் இஃப் எப்படி அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துருக்கோம் இதே லூப்பிங்கில் பார்க்க போகிற ப்ரோக்ராம் இந்த அவுட்புட் வரணும் இந்த அவுட்புட்டை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ரெண்டு ஆறு பன்னெண்டு இருபது முப்பது இந்த அவுட்புட்டை எப்படி எடுக்கிறதுங்கிறத பார்ப்போம் அப்போ இந்த அவுட்புட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் சாதாரணமாக ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ண தெரியுமா பண்ண தெரியும் ஏற்கனவே நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம் இல்லையா எப்படி பண்ணணும் இன்ட் நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம் இதை ஃபார் லூப்லேயும் எழுதலாம் நான் இப்போ சும்மா வைல் லூப்பில் எழுதுகிறேன் வைல் நம்பர் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபைவ் உள்ளே வந்த ப்ரிண்ட் நம்பர்னு கொடுத்துட்டேன் அவ்வளோதான் அப்போ ப்ரிண்ட் நம்பர்னு கொடுத்தோடனே எனக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இப்போ நம்பர் ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அப்படின்னு கிடச்சிருச்சு அப்போ இந்த நம்பர்லேருந்து இதுக்கும் இதுக்கும் ஏதாவது கனெக்ஷன் இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம யோசிக்கலாம்ல ஒன்று ரெண்டு என்ன கனெக்ஷன்னு தெரியல ரெண்டு ஆறு அதாவது ரெண்டை மூணால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க மூணு பன்னெண்டு அதாவது மூணு நாலால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க நாலு இருபது நாலு அஞ்சால் பெருக்கியிருக்காங்க அஞ்சு முப்பது அஞ்ச ஆறால் பெருக்கியிருக்காங்க அப்போ இதில் ரைட் ஒன்று ரெண்டால் பெருக்கியிருக்காங்க அப்போ நமக்கு சூப்பர் ஐடியா கிடச்சிருச்சு எப்போ நீங்கள் எந்த நம்பரை ப்ரிண்ட் பண்ணினாலும் அந்த நம்பருக்கு பக்கத்து நம்பரை எடுத்து பெருக்கி அதை ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க அதாவது நம்பர் ஒன்னாக இருக்கும்போது எனக்கு கிடைக்க வேண்டிய அவுட்புட் ஒன்று இன்ட்டு ரெண்டு நம்பர் ரெண்டாக இருக்கும்போது எனக்கு கிடைக்க வேண்டிய அவுட்புட் ரெண்டு இன்ட்டு மூணு நம்பர் மூணாக இருக்கும்போது எனக்கு கிடைக்க வேண்டிய அவுட்புட் மூணு இன்ட்டு நாலு நம்பர் நாலாக இருக்கும்போது எனக்கு கிடைக்க வேண்டிய அவுட்புட் நாலு இன்ட்டு அஞ்சு நம்பர் அஞ்சாக இருக்கும்போது அஞ்சு இன்ட்டு ஆறு இதை தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ நம்ம இந்த இடத்த மட்டும் மாற்றிக்கலாமா நம்பர் இன்ட்டு நம்பர் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாமா அப்போ நம்பரோட மதிப்பு ஒன்று
அப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சுங்கிறது கிடச்சிருச்சு அதுக்கடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க எனக்கு ஒன்றுன்னு பிரிண்ட் பண்ண வேண்டாம் ஒன்றுன்னு வரும்போது அதை பத்தால் மல்டிப்ளை பண்ணி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஒன்று இன்ட்டு பத்து பத்து அப்படின்னு ஆன்சர் கிடச்சிரும் அடுத்து ஐயோட மதிப்பு ரெண்டாயிரம் அப்படி ஐயோட மதிப்பு ரெண்டாக அதாவது ஐயோட மதிப்பு ஒன்றா இருக்கும்போது அங்கே பத்துன்னு இருக்கணும் ஐயோட மதிப்பு இன்க்ரிமெண்ட் ஆகி மேலே போய் இங்கே வரும்போது ஐயோட மதிப்பு ரெண்டாக இருக்கும்போது இங்கே பத்துன்னு இருக்கக்கூடாது ஒம்பதுன்னு இருக்கணும் அடுத்து ஐயோட மதிப்பு மூணாக இருக்கும்போது இங்கே எட்டுன்னு இருக்கணும் கரெக்ட் நம்ம யோசிக்கிறது கரெக்டு தான் அப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த இடத்துல ஐ ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் கமா ஜே ஈக்வல்ஸ் டு டென்னு வச்சுப்போம் இந்த இடத்துல ஐ இன்டு ஜே அப்படின்னு கொடுத்துருவோம் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆக ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆக ஜே வந்து மைனஸ் மைனஸ் ஆகிட்டே இருக்கணும் அவ்வளோதான் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜே மைனஸ் மைனஸ் முடிஞ்சு போச்சு முதல்ல ஐயோட மதிப்பு ஒன்று ஜேயோட மதிப்பு பத்து அடுத்து ஐயோட மதிப்பு ரெண்டு ஜேயோட மதிப்பு ஒம்பது அடுத்து ஐயோட மதிப்பு மூணு ஜேயோட மதிப்பு எட்டு அடுத்து ஐயோட மதிப்பு நாலு ஜேயோட மதிப்பு ஏழு ஐயோட மதிப்பு அஞ்சு ஜேயோட மதிப்பு ஆறு அப்போ நமக்கு நம்மளோட அவுட் புட்டு கிடைச்சிருச்சா இப்படி இதை எழுதிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஐ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபைவ்னு கொடுத்துக்கலாம் இன்னொரு ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் இவங்க இதோட நிறுத்த சொல்லியிருக்காங்களா அப்போ இங்கே ஐயோட வேல்யூ ஆறுன்னு வரும்போது இங்கே ஜேயோட வேல்யூ என்னென்னு வரும் அஞ்சுன்னு வருமா அப்போ இதையும் நம்ம கண்டிஷனாக கொடுத்துக்கலாம் அதாவது எப்போ ஐயோட மதிப்பு ஜேயோட மதிப்பை விட கூடுதோ அப்போ நம்ம நிறுத்திடணும் அதாவது ஐயோட மதிப்பு ஜேயோட மதிப்பை விட சின்னதாக இருந்தால் மட்டும் இதை செய்யுங்க ஒருவேளை ஐயோட மதிப்பு ஜேயோட மதிப்புக்கு சமமாகவோ கூடுதலாகவோ ஆயிடுச்சுன்னா நிறுத்திடுங்க அப்படிங்கிறதுனால ஐ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபைவ்னு கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக ஐ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு ஜே அப்படின்னு நம்ம கொடுக்கலாம் ஏன்னா ஒரு கட்டத்தில் ஐயோட மதிப்பு ஆறுன்னு வரும் ஜேயோட மதிப்பு அஞ்சுன்னு வரும் அப்போ இந்த லூப்புக்குள்ளே வராது ப்ரோக்ராம் நின்றும் இப்படியும் வந்து ஒன்று ரெண்டு நாலு ஏழு பதினொன்று பதினாறு இந்த அவுட் புட் வேணும் இதை நம்ம எப்படி ப்ரோக்ராமில் கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் நமக்கு ஏற்கனவே ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் தெரியும் எந்த ப்ரோக்ராம் தெரியும் இந்த ப்ரோக்ராம் தெரியும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறுன்னு இப்படி பிரிண்ட் பண்ண தெரியும் அப்போ இந்த ரெண்டு ப்ரோக்ராமுக்கு என்ன வித்தியாசங்கிறத பார்ப்போமா ஒன்று அப்படியே பிரிண்ட் ஆகிருக்கு ரெண்டு அப்படியே பிரிண்ட் ஆகிருக்கு ஆனால் இங்கே மூணு பிரிண்ட் ஆகலை நாலு பிரிண்ட் ஆகிருக்கு அப்போ என்னங்க பிரிண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா இந்த இந்த லூப் நீங்கள் இங்கே திரும்ப திரும்ப நம்ம பண்ணுறது என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டோம் அது கூட ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இப்படி பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் மேலே இருக்கிற ப்ரோக்ராமை நல்லா பாருங்கள் ஒன்று ஒன்றுக்கு அப்புறமா ரெண்டு ரெண்டுக்கு அப்புறமா நாலு நாலுக்கு அப்புறம் ஏழு ஏழுக்கு அப்புறம் பதினொன்று பதினொன்றுக்கு அப்புறம் பதினாறு அப்போ என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னா நான் இது என்னங்கிறது தெரியல நம்ம வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு பிரிண்ட் பண்ணுறத ஐன்னு வச்சுக்கிட்டோன்னா ஐயுடைய தொடக்க மதிப்பாக நம்ம வந்து ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ அடுத்து ஐ என்னவாகணும் ரெண்டு ஆகணும் அடுத்து ஐ என்னவாகணும் நாலு ஆகணும் மூணா வச்சுன்னா ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸே கொடுத்துடலாம் நாலு ஆகணும் அப்போ என்ன கனெக்ஷன் இருக்குது ஒன்றுக்கும் ரெண்டுக்கும் இடையில் என்ன வித்தியாசம் இருக்குது அப்படின்னா ப்ளஸ் ஒன் வித்தியாசம் இருக்குது ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று ரெண்டாயிருச்சு அப்போ ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு நாலு ஆயிடுச்சு அப்போ நாலு ப்ளஸ் மூணு ஏழு ஆயிடுச்சு ஏழு ப்ளஸ் நாலு பதினொன்று ஆயிடுச்சு பதினொன்று ப்ளஸ் அஞ்சு பதினாறு ஆயிடுச்சு அப்போ இந்த இடத்துலையும் நமக்கு ஒரு வார்த்தை ஒரு நம்பர் தேவைப்படுது அப்போ அதை ஜெயின் வச்சுக்கலாமா அப்போ முதல் தடவை நான் என்ன எழுதுறேன்னா ஐ ஐயோட மதிப்பு ஒன்றுன்னு போட்டாச்சு அப்போ ஜேவோட வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னு வச்சுக்கணும் ஒவ்வொரு தடவையும் ஐ ப்ளஸ் ஜேவை பிரிண்ட் பண்ணுவோம் ஐயோட வேல்யூ என்ன ஒன்று ப்ளஸ் ஜீரோ ஒன்று ப்ளஸ் ஜீரோ ஒன்று ஆ முதல் வேல்யூ நமக்கு கிடச்சிருச்சு அடுத்து என்ன கிடைக்கணும் ரெண்டுன்னு கிடைக்கணும் அப்போ ஜேவை ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணிக்கிடுவோம் ஜேவை ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் ஐ ப்ளஸ் ஜே பண்ணணுன்னா ஜேவை ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் ஐ ப்ளஸ் ஜே ஐயோட மதிப்பு ஒன்று ஜேவோட மதிப்பு இப்போ ஒன்று அப்போ ரெண்டு அப்படின்னு கிடச்சிருச்சு திரும்ப ஜேவை ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணுவோம் திரும்ப ஜேவை ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணி ஐ ப்ளஸ் ஜேவை பண்ணுவோம் அப்படி ஐ ப்ளஸ் ஜே பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இது ரெண்டையும் ஐன்னு வச்சுக்கிடுவோம் இப்படி பண்ணணும்னா நமக்கு ப்ரோக்ராம் கிடச்சிரும் எப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் பாருங்கள் இனிஷியலாக நம்மளோட இன்டீஜர் ஐயோட வேல்யூ ஒன்று ஜேவோட வேல்யூ ஜீரோ சரி ஐயோட வேல்யூ ஒன்று ஜேவோட
ஐயோட மதிப்பு நாலாக இருக்கும் திரும்ப அதை போய் ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் நாலுன்னு கிடச்சிருச்சு திரும்ப ஜே ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணுறேன் ஜே ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணும்போது ஜேவோட மதிப்பு மூணுன்னு மாறிடும் இந்த மதிப்பு நான் சொல்கிறது அப்போது ஜேவோட மதிப்பு முதல்ல ஜீரோ ஒவ்வொரு தடவையும் ஜேவை கூட்டிக்கிட்டே வரும் ஜேவை கூட்டி கூட்டி அதை ஐ கூட கூட்டிக்கிடும் ஜேவை கூட்டுறோம் 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 ஐ கூட ஜேவை கூட்டுறோம் ஐ கூட இப்படியே கூட்டிக்கிட்டே போனால் நமக்கு இந்த ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு அதை தான் நம்ம இங்கே பண்ணியிருக்கிறோம் முதல்ல ஐயை சொல்லியிருக்கிறோம் ஜேவை கூட்டுறோம் ஐயு கூட அதை கூட்டிக்கிடும் அது கூட்டி அதை ஐயிலேயே வச்சுக்கிடும் இதை அப்படியே நம்ம ஒரு லூப்பிங்கில் எழுதுனா நமக்கு வீடியோ நம்மளோட ப்ரோக்ராம் ரெடி எப்படி எழுதலாம் வயல் எது வரைக்கும் கேட்டிருக்கிறாங்க ஐயோட மதிப்பு சிக்ஸ்டீனாக இருக்கிற வரைக்கும் கேட்டிருக்காங்க ஐ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு சிக்ஸ்டீன் நான் உள்ளே வரேன் ப்ரிண்ட் ஐ ஐ ஈக்வ ஐ அதுக்கப்புறமா ஜேவை கூட்டணும் இல்லையா ஐ ஜே ப்ளஸ் ப்ளஸ் திரும்ப ஐ ஈக்வல்ஸ் டு ஐ ப்ளஸ் ஜே அவ்வளோதான் இந்த லூப்பை நம்ம ஓட்டிக்கிட்டே இருந்தாலே போதும் நமக்கு வேணுங்கிற அவுட்புட் கிடச்சிருச்சு அப்போ நம்மளோட ப்ரோக்ராம் இந்த இடத்த மட்டும் நீங்கள் பார்த்தா போதும் இதெல்லாம் நம்ம பேசினது நமக்கு தேவையானது இந்த இன்டீஜர் வேல்யூடைய இனிஷியலைசேஷனும் இந்த வீடியோவில் ஒரு அறையை எப்படி ப்ரிண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நான் உதாரணத்துக்கு ஒரு அறையை எடுத்துக்கிறேன் அந்த அறை வந்து ஒரு இன்டீஜர் அறை அந்த அறைவுக்கு ஏஆர்ஆர் அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கிறேன் அந்த அறையில் ஒரு அஞ்சு எலமெண்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இப்போ அந்த எலமெண்ட்ஸோட வேல்யூஸ் வந்து பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பது அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் இந்த அஞ்சையும் நான் ப்ரிண்ட் பண்ணணும் எப்படி ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் முதல்ல அரே ஆஃப் ஜீரோவை ப்ரிண்ட் பண்ணணும் அதானே இண்டெக்ஸ் வேல்யூ இப்போ இண்டெக்ஸ் வேல்யூ இதுக்கு எழுதுத்தோம்னா ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இப்போ அரே ஆஃப் ஜீரோவை ப்ரிண்ட் பண்ணணும் அடுத்து அரே ஆஃப் ஒன்று ப்ரிண்ட் பண்ணணும் அடுத்து அரே ஆஃப் ரெண்டை ப்ரிண்ட் பண்ணணும் அடுத்து அரே ஆஃப் மூணு ப்ரிண்ட் பண்ணணும் அடுத்து அரே ஆஃப் நாலு ப்ரிண்ட் பண்ணணும் அதாவது இந்த அறையோட லென்த் என்னங்கிறத பார்த்து அந்த லென்த் இந்த அறையோட லென்த் இப்போ அஞ்சு அந்த லென்த் மைனஸ் ஒன் ஏன்னா ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கிறதுனால அது வரைக்கும் ப்ரிண்ட் பண்ணணும் அப்போ இதில் நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ப்ரிண்ட் ப்ரிண்ட்டுன்னு எழுதிக்கலாம் இப்படி பிராக்கெட் போட்டு பிராக்கெட் போட்டு ப்ரிண்ட் 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 ப்ரிண்ட்டுன்னு எழுதிக்கலாம் இப்படி எழுதுறத அப்போ இங்கே என்ன மாதிரி இருக்குது இண்டெக்ஸ் வேல்யூ மட்டும்தான் மாதிரி இருக்குது இங்கே ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்போ நான் இதை எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ஒரு ஃபார் லூப்லேயோ இல்லை ஒரு வைல் லூப்லேயோ இன்ட் ஐ ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ ஐ லெஸ் தேன் எது வரைக்கும் போயிருக்கு அரேவோட லென்த் அஞ்சு லென்த் மைனஸ் ஒன்று வரைக்கும் போயிருக்கு அப்போ ஐ லெஸ் தேன் அரே டாட் லென்த் அது வரைக்கும் இருந்தால் இந்த இடத்துல ஒரு வயல் சேர்த்துக்கிட்டேன் அப்படி இருந்தால் உள்ளே போய் எனக்கு ப்ரிண்ட் அரே ஆஃப் ஐ அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துடலாம் இப்படி அரே ஆஃப் ஐன்னு கொடுத்தோன்னா பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பதுன்னு ப்ரிண்ட் ஆயிரும் ஒவ்வொரு தடவை ப்ரிண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் ஐயோடைய மதிப்பை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஐ ஈக்வல்ஸ் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் இந்த ப்ரோக்ராம் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதை இப்போ ஃபார்லேயும் வயல்லையும் சிஸ்டமில் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இந்த அறையில் பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பது அப்படின்னு அஞ்சு வேரியபிள் வச்சிருக்கிறோம் இந்த இந்த அறைக்கு ஏஆர்ஆர் அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்கிறோம் இந்த அறையை ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறோம் இப்போ ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்கணும்னா ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டாக அரை ஆஃப் ஜீரோ அரை ஆஃப் ஒன் அரை ஆஃப் டூ அரை ஆஃப் த்ரீ அரை ஆஃப் ஃபோர் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் பண்ணணும் அதாவது நம்மளோட லென்த் ஃபைவ் நம்ம அப்போ ஃபோர்த் எலமெண்ட் வரைக்கும் தான் லென்த்துக்கு முந்தின வேல்யூ வரைக்கும் தான் ப்ரிண்ட் பண்ண முடியும் அதனால தான் இங்கே வந்து லெஸ் தேன் சிம்பிள் கொடுத்து ஒரு ஃபார் லூப்பில் நம்மளோட அறைவை ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோக்ராமிங் பேசிக்ஸில் தொடர்ந்து லூப்பிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் இல்லையா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ப்ரோக்ராம் ப்ரிண்டிங் த நம்பர் இன் ரிவர்ஸ் ஆர்டர் அதாவது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி நாலுன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா எனக்கு முதல்ல நாலு வரணும் அப்புறமா மூணுன்னு ப்ரிண்ட் ஆகணும் அப்புறமா ரெண்டுன்னு ப்ரிண்ட் ஆகணும் அப்புறமா ஒன்றுன்னு ப்ரிண்ட் ஆகணும் இப்படி ஒவ்வொரு நம்பராக பின்னாடியிலேருந்து ரிவர்ஸ் ஆர்டர்லேருந்து ஒவ்வொரு நம்பராக எடுத்து எடுத்து நான் ப்ரிண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இதை எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நமக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி நாலுங்கிறத நம்ம எப்படி மெமரியில் வச்சுருக்கிறோமோ அதே மாதிரி சிஸ்டமோட மெமரியில் போய் வைக்கணும் அப்போ நான் நம்பர் ஒன் அப்படிங்கிறத ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி நாலுன்னு வச்சுக்கிட்டேன் முதல்ல எனக்கு என்ன வேணும் நாலுங்கிறது மட்டும்தான் வேணும் அப்போ ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி நாலுலேருந்து நாலை
நமக்கு தெரியும் ஏற்கனவே ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே ஒரு டெசிமல் நம்பர் அப்போ ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு மாடுலஸ் டென் அப்படின்னு கொடுத்தா ரிமைண்டர் ஃபோர் அப்படின்னு வந்துடும் அவ்வளோதான் இந்த ஐடியா கிடைச்சிருச்சுனா போதும் இப்போ இதை தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் எப்படி பண்ண போகிறோம் நம்பர் எடுத்துக்க போகிறோம் இதே ஐடியாவை அப்ளை பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் எனக்கு ரிமைண்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டேன் ரிமைண்டர் ஒன் ஈக்வல்ஸ் டூ நம்பர் ஒன் மாடுலஸ் டென் அதை பிரிண்ட் பண்ணிடுறேன் அதை பிரிண்ட் பண்ணுனா ரிமைண்டர் ஒன்று பிரிண்ட் பண்ணுனா எனக்கு ஃபோர் அப்படின்னு வந்துடும் அதுக்கடுத்து நான் என்ன பண்ணணும் இந்த நம்பர் ஒன்லேருந்து இதை மட்டும் எடுக்கணும் ஒன் டூ த்ரீயை மட்டும் எடுக்கணும் அப்போ நான் அந்த நம்பர் ஒன் இன்னொரு ஒரு நம்பர் வச்சுக்கிட்டேன் நம்பர் டூ ஈக்வல்ஸ் டூ நம்பர் ஒன் டிவைட் பை டென் ஒரு வேலை பைத்தானாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் டபுள் ஸ்லாஷ் கொடுத்துக்கோங்க மீதி எல்லா லாங்குவேஜஸ்லேயும் இப்படி ஒரு ஸ்லாஷ் கொடுத்துக்கோங்க டிவைட் பை டென்னா என்ன கிடைக்கும் ஒன் டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர்னு கிடைக்கும் அது இன்டீஜராக ஸ்டோர் ஆகும்போது ஒன் டூ த்ரீன்னு மட்டும் கிடச்சிரும் இது நம்பர் டூவில் ஸ்டோர் ஆகும் இப்போ ரிமைண்டர் டூ ஈக்வல்ஸ் டூ நம்பர் டூ மாடலஸ் டென் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ப்ரிண்ட் ரிமைண்டர் டூ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணணும் இந்த நம்பர் டூ எடுத்துக்கணும் நம்பர் த்ரீ ஈக்வல்ஸ் டூ நம்பர் டூ மாடலஸ் டென் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் நம்பர் டூ மாடலஸ் டென்னா இது பன்னெண்டுன்னு மாறிடும் திரும்ப ரிமைண்டர் த்ரீ கண்டுபிடிக்கிறேன் ரிமைண்டர் த்ரீ ஈக்வல்ஸ் டூ நம்பர் த்ரீ மாட் டென் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் ப்ரிண்ட் ரிமைண்டர் த்ரீ அப்படின்னு நம்ம இங்கே கொடுத்துக்கலாம் இப்படி கொடுத்தோம்னா திரும்ப எனக்கு இங்கே டூ ப்ரிண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ ஃபோர் த்ரீ டூன்னு ப்ரிண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் திரும்ப நம்பர் ஃபோர் கொடுக்கலாம் நம்பர் ஃபோர் ஈக்வல்ஸ் டூ நம்பர் த்ரீ மாடலஸ் டென்னு கொடுக்கலாம் ரிமைண்டர் ஃபோர் ஈக்வல்ஸ் டூ நம்பர் ஃபோர் மாடலஸ் டென் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் இந்த இடத்துல இது டிவைட் இப்படி கொடுக்கலாம் அப்போ தான் நமக்கு இங்கே ஒன் கிடைக்கும் ஒன் மாடலஸ் டென் ஒன்றுனே கிடைக்கும் அதை நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணிடலாம் ப்ரிண்ட் ரிமைண்டர் ஃபோர் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதில் ஒரு சிக்கல் வந்துருச்சு ஒரு சிக்கல் இதில் வந்து செய்கிற வேலையவே திரும்ப திரும்ப செய்கிற மாதிரி இருக்குது ஒவ்வொரு தடவையும் ரிமைண்டர் கண்டுபிடிக்கிறோம் நம்பர் எடுத்துக்கிட்டோம் ரிமைண்டர் கண்டுபிடிக்கிறோம் ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் நம்பர் டூ எடுத்துக்கிட்டோம் ரிமைண்டர் கண்டுபிடிக்கிறோம் ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் நம்பர் த்ரீ எடுத்துக்கிட்டோம் ரிமைண்டர் கண்டுபிடிக்கிறோம் ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் நம்பர் ஃபோர் எடுத்துக்கிட்டோம் ரிமைண்டர் கண்டுபிடிக்கிறோம் ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் இப்போ செஞ்ச வேலையவே திரும்ப திரும்ப செய்கிறோம் செஞ்ச வேலையவே திரும்ப திரும்ப செய்கிறோம் வேறு வேறு வேரியபிளை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு பதிலாக செஞ்ச வேலையவே இது ஒரு செட்டு இது ஒரு செட்டு இது ஒரு செட்டு இது ஒரு செட்டு அப்போ செஞ்ச வேலையவே திரும்ப திரும்ப செய்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம இதே லூப்பிங்கில் எழுதிட்டோம்னா நம்ம வேலையெல்லாம் முடிஞ்சு போயிடும் இல்லையா அப்போ அதை பண்ணிடலாம்ல இப்போ வந்து இப்படி எனக்கு நம்பர் ஒன் அதை நான் நம்பர்னே வச்சுக்கிட்றேன் நம்பர் ஒன் நம்பர் ஒன்னுங்கிறதெல்லாம் நம்பர்னு வச்சுக்கிட்றேன் ரிமைண்டரை ரிமைண்டர்னு ரிமைண்டர் ஒன்னை ரிமைண்டர்னு வச்சுக்கிட்றேன் இப்போ ஃபோர் ப்ரிண்ட் ஆயிரும் ஃபோர் ப்ரிண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த நம்பரையே நம்பர் டிவைட் பை டென் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் அப்போ இந்த நம்பரே என்ன ஆகும் நம்பருங்கிற பாக்ஸே ஒன் டூ த்ரீன்னு மாறிடும் நான் திரும்பவும் மேலே போகிறேன் திரும்பவும் இந்த லைனுக்கு போகிறேன் திரும்ப இப்போ ஒன் டூ த்ரீ இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ மாடலஸ் டென் கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்போ ஒன் டூ த்ரீ மாடலஸ் டென்னால் த்ரீ கிடைக்கும் அதை ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் அப்போ த்ரீ ப்ரிண்ட் ஆயிரும் திரும்ப ஒன் டூ த்ரீ டிவைட் பை டென்னா இது ஒன் டூன்னு மாறிடும் திரும்ப மேலே போகிறேன் அப்போ இங்கே ஒன் டூ மாடலஸ் டென்னு இருக்கும் ஒன் டூ மாடலஸ் டென்னா டூ கிடைக்கும் அதை ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் ஃபோர் த்ரீ டூ கிடைக்கும் திரும்ப ஒன் டூ டிவைட் பை டென்னா ஒன் கிடைக்கும் திரும்ப மேலே போகிறேன் ஒன் மாடலஸ் டென் கொடுக்குறேன் ரிமைண்டர் ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் அந்த ரிமைண்டர் ஒன்றுன்னு ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் அப்போ ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன்னு எனக்கு கிடச்சிரும் திரும்ப இங்கே வருவேன் ஒன் டிவைட் பை டென் ஒன் டிவைட் டென் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் திரும்ப நான் மேலே போனால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் அப்படிங்கிறது ஜீரோன்னு மேலே போகும் ஜீரோ மாடுலஸ் டென் எப்போவுமே ஜீரோன்னு தான் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ ஜீரோ ஜீரோன்னு ப்ரிண்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்போ நான் என்ன முடிவு பண்ணிடலான்னா இந்த ஆக்ஷன்ஸை எது வரைக்கும் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த நம்பருங்கிற பாக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருக்கிற வரைக்கும் நான் பண்ணணும் அப்போ நம்ம இதை எப்படி எழுதிக்கலாம் இந்த இடத்துல நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சரி எப்போ அதான் வயல் நம்பர் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருக்கோ அப்போ இந்த வேலையை செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க அப்படின்னா நான் ரிமைண்டர் ப்ரிண்ட் பண்ண ப்ரிண்ட் பண்ண எனக்கு ரிமை ரிவர்ஸில் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் அப்படின்னு எனக்கு ஆன்சர்
மூணு பத்து ரூபா இருக்கு ரெண்டு நூறு ரூபா இருக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபா இருக்கு இப்படி தானே சொல்றோம் இதை தான் நம்ம வந்து டெசிமல்னு சொல்றோம் அதாவது இதை இன்னும் நம்ம வந்து மேத்தமெட்டிக்கலாக எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஃபோர் இன்டு டென் பவர் ஜீரோ த்ரீ இன்டு டென் பவர் ஒன் டூ இன்டு டென் பவர் டூ ஒன் இன்டு டென் பவர் த்ரீ அப்படின்னு எழுதலாம் இப்படி எழுதணுன்னா நமக்கு இது வந்து ஒரு டெசிமல் நம்பர் தான் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிடும் இப்போ நம்ம கிட்ட என்ன கேட்குறாங்கன்னா அவர் பர்சில் ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு ரூபா இருக்குது அப்போது மொத்தம் எத்தனை டிஜிட்டுங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் தெரியுமா முதல்ல பர்சிலிருந்து நம்ம வந்து ஒரு ரூபாவெல்லாம் எடுத்துருவோம் ஒரு ரூபா எடுத்தது போக ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பது இப்போ நம்பர்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்படிங்கிறது மட்டும் நம்ம கிட்டே இருக்கும் அப்போது ஒன்று எடுத்த உடனே கவுண்ட்டை ஒன்றுன்னு இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிடும் அதுக்கடுத்து இருக்கிற மூணுலாம் எடுத்துருவோம் அதெல்லாம் எடுத்ததுக்கப்புறம் கவுண்ட் ரெண்டாயிரம் ஏன்னா நாலையும் மூணையும் எடுத்துட்டோம் அப்போ மீதி இருக்கிறது ஒன்று ரெண்டு அதுக்கப்புறம் இருக்கிற ரெண்டெல்லாம் எடுத்துருவோம் அப்போ கவுண்ட் மூணாயிரம் நம்ம ஏன்னா ரெண்டு மூணு நாலு மூணையும் எடுத்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஒன்று எடுத்துட்டோம் அப்போ அந்த பாக்ஸ் ஜீரோ ஆயிரும் அது எப்போ ஜீரோ ஆகுதோ அது வரைக்கும் கவுண்ட்டை உடச்சிக்கிட்டே இருக்க போகிறோம் ஒரு பெரிய பாக்ஸ் முதல்ல நாலு உடைக்கிறேன் இதை மட்டும் தனியாக எடுக்கிறேன் அப்போ வந்து ஒரு கவுண்ட் வச்சுக்கிடுறேன் கவுண்ட் வந்து ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிடுறேன் அதுக்கடுத்து இதை உடைக்கிறேன் ஏற்கனவே இருக்கிற கவுண்டோட ப்ளஸ் ஒன் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ கவுண்ட் ரெண்டாயிரம் அதுக்கடுத்து இதை உடைக்கிறேன் கவுண்ட் இன்னும் ஒரு தடவை ப்ளஸ் ஒன் பண்ணுறேன் அப்போ கவுண்ட் மூணாயிரம் அதுக்கப்புறம் இதை உடைக்கிறேன் அப்போ ஒரு தடவை ப்ளஸ் ஒன் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ எப்போங்க இந்த உடச்சிக்கிட்டே இருக்கிறத நிறுத்தணும் எப்போ இந்த பாக்ஸ் எம்டி ஆகுதோ அப்போ நிறுத்தணும் அப்போ எம்டி ஆகுறதுனா என்னது இது நம்பருங்கிறதுனால ஜீரோ ஆகுறது அது எப்படிங்கிறத பார்ப்போமா இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பண் பார்ப்போம் இப்போ இன்ட் நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சரி நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு ஆகிப்போச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த நம்பரையே வந்து முதல்ல நம்பர் முதல்ல எத்தனை கவுண்ட்டுன்னு பார்க்கணும் இல்லையா அதனால் கவுண்ட்டுன்னு ஒன்று வச்சுக்கிடுறேன் இந்த கவுண்ட்டை வந்து முதல்ல ஜீரோ அப்படின்னு வச்சுக்கிடுவோம் நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டு நம்பர் டிவைட் பை டென் அப்போ இது என்னவா மாறிடும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டிவைட் பை டென் ஒன் டூ த்ரீனு மாறிடும் இன்டீஜருங்கிறதுனால ஒன் டூ த்ரீனு மாறிடும் கவுண்ட்டை ஒரு தடவை உடச்ச உடனே கவுண்ட்டை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் கவுண்ட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் இல்லை கவுண்ட் ஈக்வல்ஸ் டு கவுண்ட் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிடும் இப்போ கவுண்ட்டோட மதிப்பு இந்த இடத்துல கவுண்ட்டோட மதிப்பு ஒன்று அப்படின்னு மாறிடும் அதுக்கடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் திரும்ப இந்த நம்பரை திரும்ப ஒரு தடவை நம்பர் டிவைட் பை டென் அப்போ திரும்பவும் கவுண்ட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னு பண்ணிக்கிடும் இப்போ கவுண்ட் வந்து ரெண்டுன்னு மாறிடும் அப்போ இந்த நம்பரில் என்ன இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ டிவைட் பை டென் ஒன் டூ இருக்கும் திரும்ப நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டூ நம்பர் டிவைட் பை டென் கவுண்ட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணுறோம் இப்படியே எது வரைக்கும் பண்ணணும் அதை சொல்லணும் இல்லையா எப்போ இந்த நம்பர் வந்து ஜீரோ ஆகலையோ அது வரைக்கும் பண்ணணும் அப்போது திரும்ப திரும்ப பாருங்கள் இது திரும்ப திரும்ப ஒரே வேலை திரும்ப திரும்ப ஒரே வேலை திரும்ப திரும்ப ஒரே வேலை திரும்ப திரும்ப செய்கிறோனாலே லூப்பிங் போயிடலாம்ல அதை தான் பண்ண போகிறோம் எப்படி பண்ண போகிறோம் எப்போ இந்த நம்பர் ஜீரோ ஆகலையோ அதாவது எப்போ இந்த நம்பர் ஜீரோ விட பெருசாக இருக்கோ அப்போது நான் உள்ளே வரப்போகிறேன் உள்ளே வந்து நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டு நம்பர் டிவைட் பை டென் அப்படின்னு கொடுத்துட போகிறோம் கவுண்ட்டை ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் அப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் முதல்லேருந்து பார்ப்போம் இப்போ நம்பரோட மதிப்பு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நம்பருங்கிற பாக்ஸில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இருக்குது அது கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஆமாம் உள்ளே வந்துடும் நம்பரை உடச்சிட்றோம் இப்போ நம்பர் ஒன் டூ த்ரீயாக மாறிடுச்சு கவுண்ட்டுங்கிற பாக்ஸ் வந்து ஒன்று இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போ கவுண்ட் வந்து ஒன்று ஆயிடுச்சு திரும்ப மேலே போகிறோம் இப்போ நம்பரில் என்ன இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ இருக்குது அப்போ ஒன் டூ த்ரீ கிரேட்டர் தென் ஜீரோவா ஆமாம் உள்ளே வரும் நம்பரில் ஒன் டூ த்ரீ இருக்குது அதை பத்தால் டிவைட் பண்ணுறோம் அப்போ நம்பர் ஒன் டூவாக மாறிடும் ஒன் டூவாக மாறினோடனே கவுண்ட்டை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் கவுண்ட் ரெண்டாக மாறிடும் திரும்ப மேலே போகிறோம் இப்போ நம்பரில் என்ன இருக்குது ஒன் டூ அந்த ஒன் டூ கிரேட்டர் தென் ஜீரோவா ஆமாம் உள்ளே வரும் ஒன் டூ டிவைட் பை டென் ஒன்னாக மாறுது கவுண்ட் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ கவுண்ட் த்ரீயாக மாறிடுச்சு திரும்ப மேலே போகிறோம் இப்போ நம்பரில் ஒன்று இருக்குது ஒன் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஆமாம் உள்ளே வரும் ஒன் டிவைடட் பை டென் ஒன் டிவைடட் பை டென்னுங்கிறது இந்த இடத்துல எனக்கு ஜீரோன்னு மாறிடும் கவுண்ட் ஏன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்று அது ஜீரோன்னு மாறிடும் கவுண்ட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் நாலுன்னு மாறிடும் திரும்ப மேலே போகிறேன் நம்பரில் ஜீரோ இருக்குது லூ போட்டு வெளியில் வந்துடலாம் இந்த இடத்துல ப்ரிண்
அப்போ நம்ம இங்கேருந்து தான் ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிக்குது இங்கே ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம மைண்டில் இருக்கிற அடிஷன் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் என்ன எதுவுமே இல்லை அப்படி தானே அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலான்னா இந்த இடத்துல டோட்டல் எதுவுமே இல்லைங்கிறதுனால டோட்டல் ஜீரோன்னு எழுதிக்கிட்டேன் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ரிமைண்டர் கிடைக்கிது ஃபஸ்ட்டு ரிமைண்டர் ஃபோர்னு கிடைக்கிது இப்போ எனக்கு டோட்டலுங்கிற பாக்ஸ் இருக்குது அந்த பாக்ஸ் முதல்ல ஜீரோன்னு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ரிமைண்டர் கிடைச்சோடனே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அதை போய் டோட்டலில் வச்சுக்கிட்டேன் அப்போது ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபோர் இப்போ என்னோடய டோட்டல் பாக்ஸ் என்னவாக மாறிடும் அப்படின்னா ஃபோர் அப்படின்னு மாறிடும் அதுக்கப்புறமா இந்த லூப்பை ஓட ஓடுறேன் திரும்ப ஒரு ரிமைண்டர் கிடைக்கிது த்ரீன்னு கிடைக்கிது அந்த த்ரீயே இதோடு சேர்ந்து ஆட் பண்ணுறேன் அப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீன்னு எனக்கு டோட்டல் மாறிடுது அப்போ செவன்னு மாறிடும் அதுக்கப்புறமா இந்த டூ கிடைக்குது அதை ஆட் பண்ணுறேன்னா என்னோடய டோட்டலுங்கிற பாக்ஸ் வந்து நைன்னு மாறிடும் அதுக்கப்புறமா ஆட் பண்ணுறேன் நைன் ப்ளஸ் ஒன் டென்னுன்னு மாறிடும் இந்த வேலையை தான் செய்யணும் அப்போ ரொம்ப ஈஸி இந்த இடத்துல மட்டும் டோட்டல் ஈக்வல்ஸ் டு டோட்டல் ப்ளஸ் ரிமைண்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டா போதும் முதல்ல ஃபோர் வரும் ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபோர் டோட்டல் ஃபோராக இருக்கும் அதுக்கடுத்து டோட்டல் ஃபோராக இருக்கும் ரிமைண்டர் த்ரீ கிடைக்கும் டோட்டல் செவனாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து டோட்டல் செவனாக இருக்கும் ப்ளஸ் டூ கிடைக்கும் ஒவ்வொரு ரிமைண்டராக கிடைக்கும் இல்லையா நைனாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து நைன் ப்ளஸ் ஒன் எனக்கு வந்து டோட்டல் டென்னுன்னு கிடச்சிரும் அந்த நேரம் நம்பர் வந்து ஜீரோவாக மாறிடும் நம்ம இந்த லூப்பை முடிச்சிடலாம் கடைசியாக வெளியில் வந்து பிரிண்ட் டோட்டல்னு கொடுத்தீங்கன்னா அடிஷன் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் ப்ரோக்ராம் நம்ம கையில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இந்த இப்போ ஃபிபனோசி சீரீஸ்னால் என்ன அதை முதல்ல பார்ப்போம் ஃபிபனோசி சீரீஸ்ங்கிறது எப்போவுமே முதல்ல ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கணும் அந்த ரெண்டு நம்பர் ஜீரோ ஒன்று இந்த ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கணும் மூணாவது நம்பர் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா முதல் ரெண்டு நம்பரோட அடிஷன் தான் மூணாவது நம்பர் இப்போ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் இதுதான் செகண்ட் நம்பர் அப்போ மூணாவது நம்பர் என்னங்க அப்படின்னா மூணாவது நம்பர் ஒன்று இப்படி மூணாவது நம்பர் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா இப்போது இதை ஃபஸ்ட்டு நம்பராக வச்சுக்கணும் இதை செகண்டு நம்பராக வச்சுக்கணும் இப்போ இது ரெண்டோட அடிஷன் தான் இப்போ எனக்கு கிடைக்கிற மூணாவது நம்பர் ரெண்டு இப்படி இந்த மூணாவது நம்பர் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் இது ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஆயிரணும் இது செகண்ட் நம்பர் ஆயிரணும் இது ரெண்டோட அடிஷன் தான் இந்த மூணாவது நம்பர் இப்படியே எப்பவுமே நம்ம கையில் ரெண்டு நம்பர் இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் செகண்ட் நம்பர் இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி தேர்ட் நம்பர் கண்டுபிடிக்கணும் தேர்ட் நம்பர் கிடைச்ச உடனே ஃபஸ்ட்டை விட்டுறணும் இந்த செகண்டும் தேர்டும் மட்டும் கையில் இருக்கும் அந்த செகண்டையும் தேர்டையும் ஃபஸ்ட்டாக ஃபஸ்ட்டு செகண்டாக வச்சுக்கணும் இதுதான் ஃபிபனோசி சீரீஸ் இந்த ஃபிபனோசி சீரீஸ் ப்ரோக்ராமை எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் பார்ப்போம் இந்த இப்போ நான் இது வரைக்கும் சொன்ன ஸ்டோரி இந்த கதை உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்தாலே நம்ம ஃபிபனோசி சீரீஸ் ப்ரோக்ராம் பண்ணிடலாம் நான் என்ன சொன்னேன் உங்ககிட்ட ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஜீரோ ரெண்டாவது நம்பர் ஒன்று இதை கையில் வச்சுக்கிட்டோமா சரி இதை நம்ம முதல்ல ப்ரிண்ட் பண்ணிடுவோம் எதை ப்ரிண்ட் பண்ணிடுவோம் முதல்ல ஜீரோவை ப்ரிண்ட் பண்ணிடுவோம் ஃபஸ்ட்டை ப்ரிண்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ செகண்டை ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் தெரியுமா தேர்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த ஃபஸ்ட் செகண்டுங்கிறதுக்காக தான் எஃப் எஸ்ன்னு வச்சுருக்கேன் தேர்டுங்கிறதுனால டி தேர்ட் நம்பர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் தேர்டு என்னது ஃபஸ்ட்டையும் செகண்டையும் சேர்த்திங்கன்னா தேர்டு ஃபஸ்ட்டையும் செகண்டையும் சேர்த்தா தேர்டு கிடச்சிருச்சா இந்த தேர்டு கிடச்ச உடனே என்ன பண்ணணும் செகண்டை ஃபஸ்ட்டாக வச்சுக்கிடணும் அதாவது ஃபஸ்ட்டோட வேல்யூ செகண்டாக வச்சுக்கணும் செகண்டை தேர்டாக வச்சுக்கணும் அவ்வளோதாங்க இவ்வளோதான் மொத்த ஸ்டோரி இப்போ நான் திரும்பவும் மேலே போகணும் திரும்பவும் போய் ஃபஸ்ட்டை ப்ரிண்ட் பண்ணணும் முதல்ல என்ன ப்ரிண்ட் ஆகும் இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டோட வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் ஏன்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டுங்கிற பாக்ஸில் ஜீரோ இருக்கு செகண்டுங்கிற பாக்ஸில் ஒன்று இருக்கு இது ரெண்டையும் இது ரெண்டையும் வச்சு தான் தேர்டுங்கிற பாக்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் தேர்ட் இப்போ நம்ம ஜீரோவை ப்ரிண்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ தேர்டுங்கிற பாக்ஸ் என்னவா மாறும் ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் செகண்ட் ஃபஸ்ட்டில் ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஒன் அப்போ தேர்டுங்கிற பாக்ஸ் ஒன்றுன்னு மாறிடும் ரைட் இதுக்கு அடுத்த லைன் போகிறோம் இதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன தேர்டை கண்டுபிடிச்ச உடனே என்ன பண்ணணும் இப்போ கையில் இருக்கிற செகண்டோட வேல்யூவை எடுத்து ஃபஸ்ட்டில் வச்சிடணும் கையில் இருக்கிற செகண்டோட வேல்யூ எடுத்து ஃபஸ்ட்டில் வச்சுட்டோமா அதுக்கப்புறமா கையில் இருக்கிற தேர்டோட வேல்யூ எடுத்து செகண்டாக வச்சிடணும் கையில் இருக்கிற தேர்டோட வேல்யூ எடுத்து செகண்டாக வச்சுட்டோமா இப்போ எஃப் பாக்ஸ் இப்போ இது என்னவா மாறும் எஃப் வந்து எஸ்ஸோட வேல்யூவை எடுத்துக்கோ அப்போ எஸ் வந்து எஃப் வந்து ஒன்றுன்னு மாறிடும் எஸ் எந்த வேல்யூ எடுத்துக்கோ டீயோட வேல
கையில் இருக்கிற இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ ஃபஸ்ட்டாக மாறிடுச்சு செகண்டில் தேர்டோட வேல்யூ தேர்டோட வேல்யூ என்னது ரெண்டு அப்போது இந்த ரெண்டு இங்கே வந்துடும் அவ்வளோதான் திரும்பவும் மேலே போகிறோம் இப்போ எஃப்பில் என்ன இருக்குது ஒன்று அந்த ஒன்றை பிரிண்ட் பண்ணுறோம் திரும்ப வரும் டி ஈக்குவல்ஸ் டு எஃப் ப்ளஸ் எஸ் எஃப்பில் என்ன இருக்குது ஒன்று எஸ்ஸில் என்ன இருக்குது ரெண்டு இது ரெண்டையும் சேர்த்தா டி என்னவா மாறும் மூணுன்னு மாறிடும் அதானே மூணுன்னு மாறிடுச்சா இது ஃபஸ்ட்டாகவும் இது செகண்டாகவும் வரும்போது இது மூணுன்னு கிடச்சிருமா அப்போ மூணாவது கிடைச்ச உடனே இது ஃபஸ்ட்டாக மாறிடணும் இது செகண்டாக மாறிடணும் ஆமாம் இது ஃபஸ்ட்டாக மாறிடுச்சு இது செகண்டாக மாறிடுச்சு இப்படியே அவங்க எத்தனை நம்பர் கேட்டிருக்கிறாங்களோ அத்தனை நம்பருக்கு நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு லூப் சேர்த்துக்க வேண்டிதான் ஃபார் இன்ட் ஐ ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ இல்லை ஐ ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் எப்படி வேணுமோ அவங்க கிட்ட உங்களுக்கு எத்தனை நம்பர் வேணுங்க ஜீரோ ஒன்று இப்படி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு இப்போ நான் எட்டு நம்பருக்கு ஃபிபோனசி சீரீஸ் எழுதியிருக்கிறேன் எனக்கு எட்டு நம்பர் வேணும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஜீரோவில் ஆரம்பித்து எட்டு லெஸ் தேன் எட்டு வரைக்கும் போயிட்டு ஒரு ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் கொடுத்து உள்ளே வந்து இந்த ப்ரோக்ராமை பண்ணிக்கிட்டே இருக்க வேண்டிதான் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு எயிட் நம்பர்ஸ்க்கான ஃபிபோனசி சீரீஸ் ப்ரோக்ராம் நமக்கு இது இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதே ஃபிபோனசி சீரீஸில் எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எட்டு ஃபிபோனசி சீரீஸில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு எட்டு நம்பர் வேணும் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஃபிபோனசி சீரீஸில் எனக்கு அஞ்சு பிரிண்ட் ஆகிற வரைக்கும் ப்ரோக்ராம் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்போ நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு இஃப் கண்டிஷன் சேர்த்துக்கலாம் இஃப் எஃப் ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு ஃபைவ் அப்படி இருந்துச்சுன்னா எனக்கு பிரேக் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு ஒரு இஃப் கண்டிஷன் வேணால் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு எனக்கு அஞ்சாவது நம்பர் ஃபிபனோசி சீரீஸில் வர்ற வரைக்கும் பண்ணுங்கள் பதிமூணு ஃபிபனோசி சீரீஸில் வர்ற வரைக்கும் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா பிரிண்ட் பண்ணுனதுக்கு அப்புறமா அந்த வேல்யூ எட் ஆயிடுச்சா பதிமூணு ஆயிடுச்சா அப்படிங்கிற இஃப் கண்டிஷனை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இதுதான் ஃபிபனோசி சீரீஸ் ப்ரோக்ராம் இந்த ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு பேசல இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ப்ரோக்ராம் எல்சிஎம் லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிள் ஆஃப் கிவன் டூ நம்பர்ஸ் மீச்சிறு மடங்கு இதை தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ முதல்ல ஏதாவது ஒரு ரெண்டு நம்பர் வச்சுக்கிடுவோம் இப்போ மூணு அப்படின்னு ஒரு நம்பர் வச்சுக்கிடுவோம் ஆறு அப்படின்னு ஒரு நம்பர் வச்சுக்கிடுவோம் இதோட மல்டிபிள்ஸ்லாம் எழுதிகிட்டே வருவோம் மூணு ஆறு ஒம்பது பன்னெண்டு பதினஞ்சு பதினெட்டு சும்மா ஒரு அஞ்சு ஆறு நம்பர் எழுதி வச்சுருக்கிறேன் இதே மாதிரி ஆறோட மல்டிபிள்ஸ்லாம் எழுதிகிட்டே வருவோம் ஆறு பன்னெண்டு பதினெட்டு இருபத்தி நாலு முப்பது இப்படி எழுதிக்கிட்டே போவோம் இப்போ இது ரெண்டுலேயும் காமன் மல்டிபிள்ஸாக இருக்கிற சின்ன நம்பர் அதான மீச்சிறு மடங்கு அப்படி தானே கேட்டிருக்கிறாங்க காமன் மல்டிபிள் அதில் லீஸ்ட் அப்போ காமன் மல்டிபிள்னா இப்போ இது இதில் காமன் நம்பர்ஸ்லாம் என்ன இது ஒரு காமன் நம்பர் அவ்வளோதான் இது தானே இருக்கிறதுல லீஸ்ட் நம்பர் அதை சொல்லிட்டு போயிடலாம் அப்போ ரெண்டு நம்பர் கொடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அதோட லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிளாக ரெண்டு நம்பரில் எது பெரிய நம்பரோ அது இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது அது இல்லாமலும் இருக்கலாம் அது இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது அப்போ நான் முதல்ல இதை நம்பர் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கிடுறேன் இதை நம்பர் டூன்னு வச்சுக்கிடுறேன் அப்போ நான் முதல்ல பண்ண வேண்டியது மேக்ஸிமம் எது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது மேக்ஸிமம் நமக்கு தெரியும் நம்பர் ஒன் கிரேட்டர் தேன் நம்பர் டூ அப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்பர் ஒன்னை மேக்ஸிமம்னு வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா கோலன் நம்பர் டூவை மேக்ஸிமம்னு வச்சுக்கோங்க அப்படி வச்சுட்டு அந்த மேக்ஸிமமை கொடுத்துருக்கிற நம்பர் ஒன்னால் டிவைட் பண்ணி ரிமைண்டர் பார்க்குறேன் அது ஜீரோவாக இருக்குது அதே மாதிரி அந்த மேக்ஸிமமை நம்பர் டூவால் டிவைட் பண்ணி டிவைட் பண்ணி ரிமைண்டர் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்குறேன் அதுவும் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா எனக்கு வேலை முடிஞ்சது இந்த மேக்ஸிமம் தான் என்னோடய எல்சிஎம் அப்படின்னு போட்டுட்டு நான் வந்து லூப் ஒரு லூப் கொடுத்துருந்தேன்னா அதை நான் பிரேக் பண்ணிடலாம் இவ்வளோதான் என்னோடய வேலை முடிஞ்சுது இப்போ மூணு ஆறு அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சுது ஏன்னா மேக்ஸிமம் கண்டுபிடிச்சோம் மேக்ஸிமம் ஆறு நம்பர் ஒன் வந்து மூணு இதுவும் ஜீரோ மேக்ஸிமம் ஆறு நம்பர் டூ ஆறு இதுவும் ஜீரோ அப்போ மேக்ஸிமம் தான் எல்சிஎம் லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிள் இந்த ப்ரோக்ராமில் இந்த நம்பர் கொடுத்தாங்கன்னா எந்த சிக்கலும் இல்லை ஆனால் இப்போ ஆறு கொடுக்காம வேற ஏதாவது ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நான் இந்த இடத்துல ஆறுக்கு பதிலாக அஞ்சு அப்படின்னு ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிடுறேன் அப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அப்போ அஞ்சோட மல்டிபிள்ஸ் எல்லாம் எழுதுவோம் அஞ்சு பத்து பதினஞ்சு இருபது இருபத்தஞ்சு முப்பது அப்போ இதில் எது காமன் மல்டிபிள் மூணுக்கும் ஆறுக்கும்
அதே அஞ்சு அஞ்சால் டிவைட் ஆகுதா அப்படின்னு பார்க்குறேன் அஞ்சு அஞ்சால் டிவைட் ஆகும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் மூணால் டிவைட் ஆகாது அப்போ இந்த இஃபுக்குள்ளே வராது அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா மேக்சிமமை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் மேக்சிமம் ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்போ மேக்சிமம் ஆறுன்னு மாறிடுமா ஆறு மூணால் டிவைட் ஆகும் ஆனால் ஆறு அஞ்சால் ஆகாது அடுத்து ஏழுன்னு மாறும் இந்த இடம் ரெண்டாலையுமே ஆகாது அடுத்து எட்டுன்னு மாறும் ரெண்டாலையுமே ஆகாது மூணாலையும் ஆகாது அஞ்சாலையும் ஆகாது அடுத்து ஒம்பதுன்னு மாறும் அப்போது ரெண்டாலையும் மூணால் ஆகும் ஆனால் அஞ்சால் ஆகாது அடுத்து பத்துன்னு மாறும் இந்த இடம் பதினொன்றுன்னு மாறும் இப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் எது வரைக்கும் இந்த மேக்ஸ் பதினஞ்சு அப்படின்னு வர்ற வரைக்கும் போய்கிட்டே இருக்கும் அவ்வளோதான் நான் இந்த இடத்துல ஒரு ஃபார்லூப் எழுதிக்கலாம் இல்லை வைல் ட்ரூ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அது உண்மையாக இருக்கிற வரைக்கும் இப்படி எழுதிக்கிட்டே வாங்க எப்போ எனக்கு எல்சியம் கிடைக்குதோ அப்போ நான் எல்சியம்ங்கிறதுல மேக்ஸ் அசைன் பண்ணிவிட்டு பிரேக் பண்ணிக்கலாம் இந்த லூப்பை நான் இங்கே முடிச்சுக்கிடுறேன் வெளியில் போய் நான் வந்து என்னோடய எல்சியம் என்ன அப்படிங்கிறத நான் ப்ரிண்ட் பண்ணிடுறேன் அப்போ லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிள் நமக்கு கிடச்சிருச்சா இந்த ப்ரோக்ராமிங் சீரீஸில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ப்ரோக்ராம் ஜிசிடி இல்லை ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் அ கிவன் டூ நம்பர்ஸ் மீ பெரு பொது வகுத்தி அப்படின்னு இதுக்கு தமிழில் பேர் இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் அப்போ ரெண்டு நம்பர் முதல்ல நம்ம எடுத்துக்கணும் அந்த ரெண்டு நம்பரில் காமன் ஃபேக்டர் என்ன இருக்குது அதில் ஹையஸ்ட் என்ன இருக்குது அதை தான் பார்க்க போகிறோம் நான் உதாரணத்துக்கு ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கிட்டேன் பன்னெண்டு அப்படின்னு ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிட்டேன் முப்பது நம்பர் எடுத்துக்கிட்டேன் இது தான் என்னோடய நம்பர் ஒன் இது தான் என்னோடய நம்பர் டூ அப்போது இதோட ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன காமன் ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன டிவைசஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறேன் அப்போ டிவைசஸ் வந்து டிவைசஸ் கண்டுபிடிக்கணாலே கொடுத்துருக்கிற நம்பர்லேருந்து ஆரம்பிப்போமா அப்போ பன்னெண்டுக்கான காமன் டிவைசஸ் என்னெல்லாம் வரும் பன்னெண்டு ஒரு டிவைசர் ஆறு ஒரு டிவைசர் மூணு ஒரு டிவைசர் ரெண்டு ஒரு டிவைசர் ஒன்று எல்லா நம்பருக்குமே டிவைசர் அதனால் அதை விட்டுடலாம் அடுத்து நம்பர் டூ முப்பது முப்பது ஒரு டிவைசர் பதினஞ்சு ஒரு டிவைசர் பத்து ஒரு டிவைசர் ஆறு ஒரு டிவைசர் அஞ்சு மூணு ரெண்டு இதெல்லாம் டிவைசஸ் அப்போ இது ரெண்டுலேயும் என்னென்னலாம் காமனாக இருக்குது பன்னெண்டு இருக்கா இல்லை ஆறு இருக்கா ஆ இருக்குது அப்போ ஆறு வந்து ஒரு காமன் டிவைசர் அடுத்து மூணு இருக்கா இருக்குது ரெண்டு இருக்கா இருக்குது அப்போ இதெல்லாம் தான் வந்து காமன் டிவைசஸ் இந்த காமன் டிவைசஸில் எது பெருசு அப்படிங்கிறத நான் சொல்லணும் அவ்வளோதான் இந்த ப்ரோக்ராம் அப்போ இந்த காமன் டிவைசஸில் எது பெருசு ஆறு தான் பெருசு அந்த ஆறு வந்து ரெண்டுத்துக்குமான காமன் டிவைசருங்க அதுதான் வந்து கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவைசர் அப்படின்னு நான் சொன்னால் போதும் அப்போ நம்ம முதல்ல என்ன முடிவு பண்ணிடலாம் இந்த ரெண்டு நம்பரில் எந்த நம்பர் சின்ன நம்பர்னு கண்டுபிடிப்போம் இந்த நம்பர் சின்ன நம்பரா இந்த நம்பர் சின்ன நம்பரா அப்படின்னு கண்டுபிடிப்போம் ஏன் சின்ன நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறோன்னா காமன் டிவைசர் கேட்குறாங்க அப்போ பன்னெண்டோட ஹையஸ்ட் டிவைசர் என்ன பன்னெண்டு தான் அப்போது இந்த ரெண்டு நம்பரில் எது சின்ன நம்பரோ அதுதான் ஹையஸ்ட் காமன் டிவைசராக இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கு ஏன்னா பன்னெண்டு அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன நம்பருக்கு முப்பது அப்படின்னு ஒரு டிவைசர் இருக்க பாசிபிலிட்டி இல்லை இல்லையா அப்போ ரெண்டு நம்பரில் எது சின்ன நம்பரோ அதுதான் மேக்சிமம் லிமிட் ஹையஸ்ட் காமன் டிவைசர் அப்படி இல்லைன்னா அதுக்கு அடுத்த அடுத்த நம்பரை பார்த்துக்கிட்டே வரப்போகிறோம் அப்போ நான் முதல்ல எப்படி வந்து இந்த ரெண்டு நம்பரில் சின்ன நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ண போகிறேன் எப்படி டெர்னரி ஆப்ரேட்டர்னா மினிமம் ஈக்வல்ஸ் டு நம்பர் ஒன் லெஸ் தேன் நம்பர் டூ ஒருவேளை நம்பர் ஒன் லெஸ் தேன் நம்பர் டூவாக இருந்துச்சுன்னா அதான் இந்த கொஸ்டின் மார்க் அப்படி இருந்தால் எனக்கு நம்பர் ஒன்னை மினிமமாக வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைனா ஒரு கோலன் கொடுத்து நம்பர் டூவை வச்சுக்கோங்க இதுதான் டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் இப்போ எனக்கு மினிமம் இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கிற நம்பர் படி மினிமம் என்ன கிடைக்கும் பன்னெண்டுன்னு கிடைக்கும் அப்போ நான் முதல்ல கொடுத்துருக்கிற நம்பரை எடுத்துக்கிடுறேன் அந்த நம்பர் ஒன் மாடுலஸ் மினிமம் இந்த நம்பர் ஒன் மாடுலஸ் மினிமம் ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோவா அப்படின்னு பார்க்குறேன் அப்படியும் இருந்து நம்பர் டூ மாடுலஸ் மினிமம் ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ அப்படியும் இருந்தா அதாவது இந்த மினிமம் ரெண்டையுமே டிவைட் பண்ணுச்சுன்னா நான் இந்த மினிமம் தான் டிவைசர் அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணிடலாம் ஒருவேளை அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் ஒரு இஃப் கண்டிஷன் சேர்த்துக்கிடுறேன் அப்படி இல்லைன்னா மினிமமாக மைனஸ் மைனஸ் பண்ணுறேன் மைனஸ் மைனஸ் பண்ணால் மினிமம் ஒன்று குறைஞ்சிரும் அப்போ மினிமம் என்னவா மாறும் பதினொன்றா மாறிடும் இப்போ பன்னெண்டு மாடுலஸ் பதினொன்று முப்பது மாடுலஸ் பதினொன்று அப்போவும் இந்த இஃப் கண்டிஷன் வராது திரும்ப பத்தாக மாறிடும் மினிமம் திரும்ப ஒம்பதாக மாறும் எட்டாக மாறும் இப்படியே ஒரு கட்டத்தில் இது வந்து ஆறாக மாறும் அப்போ ஆறு வந்து கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவைசர் அது தாங்க கிரேட்டஸ்ட்
ஏதோ ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இப்போதைக்கு அந்த நம்பரை வந்து ஒரு முழு எண்ணம் அதுக்குன்னு பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் கிடைக்கிற மாதிரியான ஒரு நம்பராக வச்சுக்கிடுவோம் அதுக்கு நான் எப்படி ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எல்லாத்தையும் எழுத போகிறேன் இப்போ எப்படி எழுத போகிறோன்னா இப்போ ரெண்டு ரெண்டுனா அதோட ஸ்கொயர் வந்து நாலு மூணு அதோட ஸ்கொயர் ஒம்பது நாலு அதோட ஸ்கொயர் பதினாறு அஞ்சு அதோட ஸ்கொயர் இருபத்தஞ்சி ஆறு அதோட ஸ்கொயர் முப்பத்தாறு ஏழு அதோட ஸ்கொயர் நாற்பத்தொம்பது அப்போ எனக்கு நாற்பத்தொம்போதுன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதோட ஸ்கொயர் ரூட் என்ன முப்பத்தாறுன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதோட ஸ்கொயர் ரூட் என்ன இந்த ப்ரோக்ராம் பார்க்குறத எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் அப்போ அதுக்கான ஐடியா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்ன ஐடியா எடுத்துக்கலாம்னா எப்பவுமே நல்லா பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த இந்த நம்பர்ஸில் இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் இப்போ நாற்பத்தொம்போதுன்னு ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிட்டேன்னா இதோட ஸ்கொயர் ரூட் ஏழு எப்படிங்க ஏழுன்னு சொல்கிறீங்கன்னா ஏழை அதே நம்பரால் பெருக்குனீங்கன்னா எனக்கு திரும்ப நாற்பத்தொம்போது கிடச்சிரும் அதுக்கு அதே மாதிரி முப்பத்தாறு முப்பத்தாறோட ஸ்கொயர் ரூட் வந்து ஆறு எப்படிங்க ஆறு ஸ்கொயர் ரூட்டுன்னு சொல்கிறீங்க ஆறை திரும்ப ஆறால் பெருக்குனீங்கன்னா முப்பத்தாறுங்கிறத கிடச்சிரும் இந்த ஐடியாலேருந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா இதை நான் வந்து எம் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்றேன்னா எனக்கு எம் ஈக்வல்ஸ் டு என் இன்டு என் இது தான் ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கான பேஸ் ஐடியா அப்போது எம் ஈக்வல்ஸ் டு என் இன்டு என் இதுலேருந்து நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை நான் அப்படியே இந்த பக்கம் எழுதிக்கிறேன் என் இன்டு என் ஈக்வல்ஸ் டு எம் அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் இதுலேருந்து இந்த பக்கம் பெருக்கிட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த பக்கம் போனால் ஆ கரெக்ட் வகுக்கும் எம் வகுத்தல் டிவைடட் பை என் இதுதான் நமக்கான ஃபார்முலா நம்மளோட நமக்கு கிடைக்கிற நீங்கள் வந்து கொடுத்துருக்கிற நம்பரை எந்த நம்பரால் டிவைட் பண்ணுறீங்களோ அந்த நம்பரும் கிடைக்கிற ரிசல்ட்டும் கிடைக்கிற கோஷன்ட்டும் ஒன்றா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் ஸ்கொயர் ரூட் இப்போ இந்த ஐடியா வச்சுட்டு நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ண போவோமா இப்போ முப்பத்தாறுன்னு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ முப்பத்தாறுங்கிற நம்பரை நான் எடுத்துக்கிட்டேன் முப்பத்தாறுங்கிற நம்பர் எடுத்துகிட்டு முதல்ல முப்பத்தாறு வகுத்தல் வகுத்தல் பதிலாக மாடில் சிம்பிள் கொடுத்து பார்க்குறேன் மா மாடலஸ் எதுலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் ஒன்றுலேருந்து ஆரம்பிக்க முடியாது ரெண்டுலேருந்து ஆரம்பிப்போமா ரெண்டுலேருந்து ஆரம்பிப்போம் கிடை கிடைக்கிற ஆன்சர் என்ன பதினெட்டு நமக்கு எப்படி கிடைக்கணும் இந்த வகுத்தல் வகுக்கிற நம்பரும் இந்த நம்பரும் சேமாக இருக்கணும் அப்போ இது ஸ்கொயர் ரூட் இல்லை அதுக்கு அடுத்த நம்பருக்கு போயிடலாம் முப்பத்தாறு வகுத்தல் மூணு அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் என்ன பன்னெண்டு முப்பத்தாறு வகுத்தல் இது வந்து மாடலஸ்னு புரிஞ்சுக்காதீங்க முப்பத்தாறு டிவைடட் பை டிவைடட் பை நாலு கிடைக்கிற ஆன்சர் ஒம்பது முப்பத்தாறு டிவைடட் பை அஞ்சு கிடைக்கிற ஆன்சர் முப்பத்தஞ்சு ஏழு புள்ளி ரெண்டு இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு நம்பர் ஏழுன்னு வச்சுப்போம் முப்பத்தாறு டிவைட் பை ஆறு கிடைக்கிற ஆன்சர் ஆறு சூப்பர் அப்போ ஆறுங்கிறது தாங்க இதோட ஸ்கொயர் ரூட் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அப்போ இதுலேருந்தே நமக்கு ஐடியா கிடைக்குதா இது வந்து எப்பவுமே கிடைக்கிற நம்பர் இந்த நம்பரோடு சேர்ந்து இதை நான் வந்து ஐன்னு வச்சுக்கலாம் இல்லை என்னு வச்சுக்கலாம் ஏதாவது ஒரு பேர் வச்சுக்கலாம் இந்த ஐயும் இதுவும் ஒன்றா இருக்கணும் அவ்வளோதான் அப்படி இல்லைனா ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணிடுவேன் திரும்ப ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணிடுவேன் திரும்ப ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணிடுவேன் திரும்ப ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணிடுவேன் இப்படியே போய்கிட்டே இருப்பேன் எது வரைக்கும் போகலாம் அப்படின்னா ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கு ஒரு சின்ன ஐடியா எந்த நம்பருக்கும் அதோட பாதியை தாண்டி ஸ்கொயர் ரூட் இருக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டியே இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாலு நாலுங்கிறதோட ஸ்கொயர் ரூட் ரெண்டு அதோட பாதி ரெண்டு ஏன்னா ரெண்டுக்கு மேலே போனாலே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து பெர்ஃபெக்டாக இங்கேயும் மூணுன்னு வராது இல்லையா எந்த நம்பராக இருந்தாலும் ஸ்கொயர் ரூட்டுங்கிறது கொடுத்துருக்கிற நம்பருக்கு பாதி மேல இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்ப நான் முப்பத்தாறுக்கு ரெண்டுல ஆரம்பிச்சு பதினெட்டு வரைக்கும் என்னோட லூப்பை ஓட விட்டா போதும் அதுக்கான ப்ரோக்ராம் எப்படி எழுதலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்ப இந்த பாருங்க இப்ப இதுதான் கிவன் நம்பர் இப்ப நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டு முப்பத்தி ஆறு சரி நம்பர் முப்பத்தாறு நம்ம முடிவு பண்ணியாச்சு இப்ப என்ன பண்ண போறோம் இஃப் நான் இன்னொரு நம்பர் வச்சுக்கிடவா இந்த இடத்துல ஐ ஈக்வல்ஸ் டு ரெண்டு அப்படின்னு வச்சுக்கிடுறேன் இஃப் நம்பர் டிவைட் பை ஐ ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு ஐ இதுதான் நம்மளோட ஃபார்முலா அதான் நான் எம் பை என் ஈக்வல்ஸ் டு என் அப்படின்னு உங்ககிட்ட காமிச்சேன் இப்படி இருந்ததுன்னா பிரிண்ட் ஐ இஸ் த ஸ்கொயர் ரூட் ஐ இஸ் த ஸ்கொயர் ரூட் அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் ஒருவேளை இப்படி இல்லைன்னா இப்படி இல்லைன்னா ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் அப்போ நம்ம இதையே ப்ரோக்ராமாக எழுதணும்னா இந்த இடத்துல ஒரு லூப் சேர்த்துக்கலாம் வயல் ஐ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டூ நம்பரில் பாதி நம்பர் டிவைடட் பை டூ உள்ளே வரேன் நம்பர் இப்படி
மூணுன்னு வருதா இல்லை முப்பத்தாறு டிவைடட் பை மூணு பன்னெண்டு அப்போ இந்த இஃபுக்குள்ளே வராது இங்கே வந்துடும் முப்பத்தாறு டிவைடட் பை நாலுன்னு வந்துடும் முப்பத்தாறு டிவைடட் பை நாலு நாலா இல்லை ஒம்பது அப்போ உள்ளே வராது திரும்ப போயிடும் முப்பத்தாறு டிவைடட் பை அஞ்சு அஞ்சா இல்லை வெளியில் வந்துடும் முப்பத்தாறு டிவைடட் பை ஆறு ஆறா ஆமாம் முப்பத்தாறு டிவைடட் பை ஆறு ஆறு அப்படி இருந்துச்சுன்னா உள்ளே வரும் இது தாங்க ஆறு தாங்க ஸ்கொயர் ரூட் அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு லூப்பை பிரேக் பண்ணிடுவோம் இதுதான் ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ப்ரோக்ராம் ப்ரோக்ராமிங் பேசிக்ஸ் வீடியோஸில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபேக்டோரியல் ப்ரோக்ராம் லூப்பிங்கில் வரிசையாக ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஃபேக்டோரியல் ப்ரோக்ராம் பார்ப்போம் அப்போ ஃபேக்டோரியல்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னா ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் இதை கொடுக்குறது தான் ஃபேக்டோரியல் அப்போ இந்த ஃபேக்டோரியல் ப்ரோக்ராமை எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா நான் முதல்ல ஒரு பாக்ஸ் வச்சுக்கிறேன் அந்த பாக்ஸில் தான் நான் என்ன ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிக்கிறேனோ அந்த ஃபேக்டோரியலை எழுதி வைக்கணும் அந்த பாக்ஸுக்கு ஃபேக்ட்னு பேர் வச்சுக்கிறேன் கொடுக்குற நம்பர் எனக்கு வந்து ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல்ங்கிறத இன்னொரு ஒரு பாக்ஸில் வச்சுக்கிறேன் அந்த ஃபைவ் அப்படிங்கிறத நம்பர் அப்படிங்கிற ஒரு பாக்ஸில் வச்சுக்கிறேன் முதல்ல இந்த ஃபேக்டில் என்ன இருக்கும் எதுவுமே இருக்காது ஏன்னா நான் ஃபேக்ட் எதுவுமே கண்டுபிடிக்கல அப்போ நான் முதல்ல இந்த நம்பரை கொண்டு போய் இந்த ஃபேக்டில் வச்சுக்கிறேன் அப்போ ஃபேக்டுங்கிற பாக்ஸ் இப்போ எப்படி மாறி இருக்கும் ஃபைவ் அப்படின்னு மாறி இருக்கும் இப்போ நம்பரை கொண்டு போய் ஃபேக்டில் வச்சாச்சு அப்போ ஃபேக்டுங்கிற பாக்ஸ் ஃபைவ்னு மாறி இருக்கும் அதுக்கடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா இப்போ ஃபைவுக்கு அப்புறம் ஃபோர் தானே வேணும் அப்போ நம்பர் மைனஸ் மைனஸ் பண்ணிடுவோம் நம்பர் மைனஸ் மைனஸ் பண்ணிட்டா நம்பருங்கிற பாக்ஸில் ஃபோர்னு வந்துருமா அந்த ஃபோரை கொண்டு போய் ஏற்கனவே இருக்கிற ஃபேக்டோட மல்டிப்ளை பண்ணிடுவோம் அப்போ ஏற்கனவே இருக்கிற ஃபேக்டோட மல்டிப்ளை பண்ணுறதுனா அதாவது ஃபேக்ட் இன்டு நம்பர் ஏற்கனவே என்ன ஃபேக்ட் இருக்குது ஃபைவ் அந்த ஃபைவ் இன்டு ஃபோர் அது இப்போ ஃபேக்டரில் வந்துடும் இப்போ ஃபேக்டரில் என்ன வந்துடும் டுவெண்ட்டின்னு வந்துடும் நம்பரில் ஃபோர்னு இருக்குது இப்போ திரும்பவும் இதே பண்ணுவோம் இந்த நம்பரை மைனஸ் மைனஸ் பண்ணிடுவோம் அப்போ மைனஸ் மைனஸ் பண்ணுனா என்ன கிடைக்கும் நம்பர் பாக்ஸ் வந்து த்ரீனு மாறிடும் திரும்பவும் இந்த ஃபேக்டில் இருக்கிற பாக்ஸில் ஃபேக்ட் இன்டு நம்பர் அப்படின்னு கொடுப்போம் ஃபேக்ட் இன்டு நம்பர்னால் நம்பரில் இருக்கிற வேல்யூ என்ன மூணு ஃபேக்டில் இருக்கிற வேல்யூ என்ன ஃபைவ் இன்டு ஃபோர் இருபது அப்போ டுவெண்ட்டி இன்டு த்ரீ ஃபேக்டுங்கிற பாக்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டின்னு மாறிடும் இப்படியே அடுத்து டூவுக்கு பண்ணுவோம் அதுக்கு அடுத்து ஒன் நம்பர் ஒன்றுன்னு வர்ற வரைக்கும் பண்ணுவோம் ஏன்னா ஜீரோவுக்கு பண்ணிட்டோன்னா இந்த நம்பர் இப்போ டூக்கு பண்ணும்போது இது ஒன் டுவெண்ட்டினு மாறிடும் அடுத்து ஒன்றுக்கு பண்ணும்போது இது ஒன் டுவெண்ட்டினே இருக்கும் அடுத்து ஜீரோவுக்கு பண்ணணுன்னா இந்த ஃபேக்ட் பாக்ஸ் ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ ஃபேக்டோரியல் ஜீரோன்னு ஒன்று கிடையாது இல்லையா ஒன் ஃபேக்டோரியல் வரைக்கும் தான் கண்டுபிடிக்கணும் இதை தான் பண்ண போகிறோம் அப்போ நம்ம பண்ணியிருக்கிறது திரும்ப திரும்ப சில வேலைகள் செஞ்சுருக்கோம் பாருங்கள் அதாவது என்ன பண்ணியிருக்கிறேன்னா முதல்ல நம்பர்னு ஒன்று வச்சுக்கிட்டேன் நம்பர் ஃபைவ் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுக்கிட்டேன் ஃபேக்ட் அப்போ முத முதல்ல ஃபேக்டுங்கிற பாக்ஸில் என்னங்க வச்சுக்கிடுறது அப்படின்னா என்ன வச்சுக்கிடுறதுன்னு தெரியல இப்போதைக்கு சும்மா விட்டுருவோம் அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணணும் ஃபேக்ட் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபேக்ட் இன்டு நம்பர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் அப்போ ஃபேக்ட் இல்லை ஃபேக்ட் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபேக்ட் இன்டு நம்பர்னு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஃபேக்ட் ஈக்வல்ஸ் டு நம்பர் அப்படின்னு முதல்ல கொடுத்துருந்தோம் ஃபேக்ட் ஈக்வல்ஸ் டு நம்பர்னு கொடுக்கும்போது ஃபேக்டோட வேல்யூ ஃபைவ்னு வந்துருந்துச்சு அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணணும் நம்பர் மைனஸ் மைனஸ் பண்ணணும் அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணணும் ஃபேக்ட் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபேக்ட் இன்டு நம்பர் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தோம் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன மாறுச்சு ஃபேக்டோட வேல்யூ நம்பரோட வேல்யூவா இந்த இடத்துல ஃபைவ்னு இருந்திருக்குமா ஃபைவ் இன்டு ஃபோர் அப்படின்னு மாறுச்சு கரெக்டா ஃபைவ் இன்டு நான் இந்த படத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே வரேன் ஃபைவ் இன்டு ஃபோர் அப்படின்னு மாறுச்சு அப்போ ஃபேக்டோட மதிப்பு டுவெண்ட்டி அப்படின்னு வந்துச்சு அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணணும் திரும்பவும் நம்பரை மைனஸ் மைனஸ் பண்ணணும் நம்பர் மைனஸ் மைனஸ் பண்ணணுமா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் திரும்பவும் ஃபேக்ட் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபேக்ட் இன்டு நம்பர் அப்படின்னு எழுதணும் அப்போ ஃபேக்டோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி நம்பரோட வேல்யூ த்ரீ அப்போ ஃபேக்ட் சிக்ஸ்டீன் மார்ச் திரும்ப என்ன பண்ணணும் நம்பர் மைனஸ் மைனஸ் திரும்ப ஃபேக்ட் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபேக்ட் இன்டு நம்பர் அப்போ நம்பரோட மதிப்பு என்ன ரெண்டு ஃபேக்டோட மதிப்பு அறுபது அப்போ ஃபேக்ட் இப்போ என்னவா மாறிடும் ஒன் டுவெண்ட்டின்னு மாறிடும் திரும்பவும் என்ன பண்ணணும் நம்பர் மைனஸ் மைனஸ் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரிகிறது இல்லையா நம்பர் மைனஸ் மைனஸ்ங்கிறதும் ஃபேக்ட
number equals to 5 fact equals to number fact equals to number na ipo fact ingra box la 5 abdin vandiruchu 5 ketrundanga na 4 thadava eludanum appo 4 thadava na eppadi eludalam eppo vande number greater than 0 va irukko appo vaanga ulla vaanga fact equals to adavadhu adukku munnadi number minus minus pannanum illaya number minus minus fact equals to fact into number idha dhaan pannom number minus minus pannom fact equals to fact into number abdin pannanum avula dhaan ipo modalla number vandu number oda fact oda value 5 number oda number ingra box oda value 5 ipo ulluppu ku la varuvoma 5 greater than 0 aama adanal loop ku la varuvom number minus minus na number 4 nu maarirum fact oda value 5 5 into 4 20 nu maarirum thirumba mele povom number vandra value 4 inge 4 a maarirukom number 4 4 greater than 0 aama ulla varuvom ipo number 3 a maarirum fact equals to fact into number already fact 20 a maarirukom into 3 16 nu maarirukom ipo fact vandu 16 nu maarirukom thirumba mele povom ipo number 2 nu maarirukom 60 into 2 fact vandu 120 nu maarirukom thirumba mele povom fact oda value 2 inge number oda value 2 inge ulla varumbodhu number oda value 1 nu maarirukom thirumba inge varuvom 120 into 1 aama thirumba mele povom ulla varuvom number minus minus nu kudutha zero nu aayirum ulla kudukiradhu appo zero nu aachuna mothamo indha kadhaiye kandala poirum appo adukku badhila indha edathla number greater than 1 appdin kuduthukittona inge varumbodhu 1 nu irukum meedi ellame namakku correct ah vandrum velila vande nama print fact appdin kuduthukalam idu or approach ipdi or approach la nama vande kudukalam fact oda value number ku fact ku number oda value assign panni kudukalam ipdiyum kudukalam இல்ல முதல்லயே ஃபேக்ட் ஈக்குவல்ஸ் டு ஃபேக்ட் இன்டு நம்பர்னு கொடுத்து நம்ம இந்த புரோகிராம பண்ணலாம் இதுதான் ஃபேக்டோரியல் புரோகிராம் இந்த புரோகிராம பார்க்க போற புரோகிராம் ரிவர்ஸ் நம்பர் எப்படி வந்து ஒரு நம்பரை ரிவர்ஸ் பண்றது இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கணும் 1 2 3 4 அதாவது 1234 இந்த நம்பரை ரிவர்ஸ் பண்ணி எனக்கு எப்படி கிடைக்கணும்னா 4321 அப்படினு கிடைக்கணும் இதுதான் ரிவர்ஸ் நம்பர் புரோகிராம் அப்ப ரிவர்ஸ் நம்பர் புரோகிராம் பண்றோம் அப்படினாலே நம்ம ரொம்ப முக்கியமா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னன்னுங்கறது சொல்லிறேன் one nama pandrathu vandu or decimal number abingiradha marandirakudadu or dasama n nama pandrathu adha marandirakudadu adhe madiri inda divide enna use agum modulus operator enna use agum idhellam marandirakudadu inda rendu action idu decimal number ngiradhu inda divide modulus idu rendu puriyira oru tharukku reverse number program romba easy ah porinjirum ena inda rendu operators dhaan reverse number program pandrathukana operations la mukkiyamaana role play pandrathu inda rendu operators dhaan அப்ப எப்படி பண்றது அப்ப டெசிமல் நம்பர் ஒவ்வொன்னு Zero, இது 10 power 1, இது 10 power 2, இது 10 power 3, ஆயிரம் ஒரு ஆயிரம் ரெண்டு நூறு மூணு பத்து நாலு ஒன்று ஏன்னா எனி திங் பவர் ஜீரோ ஒன்றுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இப்படி இருக்கு இதில் நம்ம கிட்ட ரெண்டு நூறு மூணு பத்து நாலு ஒன்று ஒரு ஆயிரம் இப்படி இருக்குங்கிறத மறந்துடக்கூடாது அப்போ ஒரு நம்பர் இப்படி இருக்கிற நம்பரை உடைக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல எந்த நம்பரை உடைக்க சொல்கிறாங்க இந்த நாலு உடைக்க சொல்றாங்க அப்போ ஒரு டெசிமல் நம்பரை உடைக்கணும் அப்படின்னா டெசிமல் நம்பர் உடைக்கிறதுக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கிற நம்பர் டென் ஒரு நம்பரை டெசிமல் நம்பரை உடைக்கணும்னா நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய நம்பர் டென் இதால உடைச்சிட்டோம்னா நமக்கு என்ன ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஒன் டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் இதை ஒரு இன்டீஜரா ஸ்டோர் பண்றோம்னு வச்சுப்போமே இந்த ஒன் டூ த்ரீ கிடைச்சிரும் அப்போ இந்த நம்பர்ல ஃபோர் மட்டும் போயிரும் ஒன் டூ த்ரீ கிடைச்சிரும் அப்போ இந்த ஃபோர் போகுது இல்ல போற போரை நம்ம எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல சேவ் பண்ணி வைக்கணும் அப்போ அந்த போரை மட்டும் எப்படி தனியாக உடச்சி எடுக்கலாம் அதுக்கு தான் இந்த ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன பண்ணலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் மாடுலஸ் டென் அப்படின்னு கொடுத்தா இந்த ஒன் டூ த்ரீ தனியாக வந்துடும் நமக்கு இதோட ரிசல்ட்டு இந்த ஃபோர் தனியாக வந்துடும் அந்த ஃபோரை தனியாக எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் ஃபோரை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஒன் டூ த்ரீ எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த ஒன் டூ த்ரீயை திரும்ப மாடுலஸ் பண்ண போகிறோம் டென் கிடைக்க போகுது இந்த த்ரீ கிடைக்க போகுது அதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் ஒன் டூ எடுத்துக்கிட போகிறோம் மாடுலஸ் பண்ண போகிறோம் டென் பண்ண போகிறோம் டூ கிடைக்க போகுது அதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் ஒன் கிடைக்க போகுது மாடுலஸ் பண்ண போகிறோம் டென் மாடுலஸ் டென் கொடுக்க போகிறோம் ஒன் கிடைக்க போகுது இப்போ ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் அப்படின்னு கிடச்சிருச்சு ஆனால் 
இப்போ இந்த இதை எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு வந்து இந்த எல்லா நம்பரையும் ஆட் பண்ணி அடிஷன் ஆஃப் நம்பர்ஸ் கிடைச்சிடும் அடிஷன் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் கிடைச்சிடும் இப்போ நம்ம கிட்ட கேட்டிருக்கிறது அடிஷன் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் இல்லை ரிவர்ஸ் பண்ணி சொல்லுங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ கையில் இருக்கிறது ஃபோர் இந்த பக்கம் கையில் இருக்கிறது த்ரீ எனக்கு இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும்னா செவன்னு வரும் செவன்னு வரக்கூடாது ஃபார்ட்டி த்ரீனு வரணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் கரெக்ட் நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்ட் இந்த இடத்துல இதை டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணி ப்ளஸ் த்ரீ பண்ணிடுவோம் அப்போ ஃபார்ட்டி த்ரீ கிடச்சிருமா இந்த ஃபார்ட்டி த்ரீக்கு பக்கத்தில் டூ இருக்கா இப்போ ஃபார்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு எனக்கு கிடைக்கக்கூடாது ஃபோர் தேர்ட்டி டூனு கிடைக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் சேம் ஐடியா ஃபார்ட்டி த்ரீயே டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஃபோர் தேர்ட்டி கிடைக்கும் ப்ளஸ் டூ ஃபோர் தேர்ட்டி டூனு கிடச்சிருமா இப்போ ஃபோர் தேர்ட்டி டூ கையில் இருக்குது ஃபோர் தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் தேர்ட்டி த்ரீனு கிடைக்கக்கூடாது ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன்னுன்னு கிடைக்கணும் என்ன பண்ணணும் கரெக்ட் இதை டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ப்ளஸ் ஒன் பண்ணுவோம் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன்னு கிடச்சிருவோமா அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல திரும்ப திரும்ப சில வேலைகள் பண்ணினது உங்களுக்கு தெரியலாம் ஒரு திரும்ப திரும்ப பண்ணின வேலை ஒவ்வொரு தடவையும் ரிமைண்டர் கண்டுபிடிச்சோம் ரிமைண்டர் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் இதில் ஒரு டிஜிட்டை குறைச்சிக்கிட்டோம் திரும்ப ரிமைண்டர் கண்டுபிடிச்சோம் ஒரு டிஜிட்டை குறைச்சிக்கிட்டோம் திரும்ப ரிமைண்டர் கண்டுபிடிச்சோம் ஒரு டிஜிட்டை குறைச்சிக்கிட்டோம் அப்போ இப்படி எப்படிங்க டிஜிட்டை நீங்கள் குறைச்சிக்கிட்டே வரீங்க டிஜிட்டை குறைக்கிறதுக்கு என்ன ஐடியா ஆ இந்த ஐடியா தான் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டிவைட் பை டென் அப்போ ஒன் டூ த்ரீ கிடச்சிரும் ஒன் டூ த்ரீ திரும்ப டிவைட் பை டென் ஒன் டூ கிடச்சிரும் ஒன் டூ டிவைட் பை டென் ஒன் கிடச்சிரும் திரும்ப ஒன் டிவைட் பை டென் ஒன் டிவைட் பை டென் பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் அதாவது இதில் இந்த பக்கம் போயிருச்சுன்னா வெறுமனு ஜீரோ கிடைக்கும் எப்போ ஜீரோ கிடைக்குதோ அப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம நிறுத்திடலாம் இந்த ஐடியா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்தா போதும் நம்ம ரிவர்ஸ் நம்பர் ப்ரோக்ராம் பண்ணிடலாம் இப்போ ரிவர்ஸ் நம்பர் ப்ரோக்ராம் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்ப்போம் இதை எப்படி நான் ப்ரோக்ராமாக மாற்றுறது இவ்வளோ நேரம் நம்ம பேசியிருக்கிறதெல்லாம் எப்படி ப்ரோக்ராமாக மாற்றுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் முதல்ல அவங்க கொடுத்துருக்கிற நம்பரை எடுத்து வச்சுக்கணும் கொடுத்துருக்கிற நம்பர் என்ன ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் முதல்ல எனக்கு என்ன வேணும் இந்த ரிமைண்டர் வேணும் அப்போ ரிமைண்டர் ஈக்வல்ஸ் டு நம்பர் மாடுலஸ் டென் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் ரிமைண்டர் கிடச்சிருச்சு சரி ரிமைண்டரை ஒரு பக்கம் முதல்ல நான் வந்து ரிமைண்டரை வச்சுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் நம்பர் அதை ஒன்றை குறைக்கணும் நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டு நம்பர் டிவைட் பை டென் இப்போ இந்த இடத்துல நம்பர் ஒன் டூ த்ரீனு மாறிடுமா அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணணும் திரும்பவும் ரிமைண்டர் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ கையில் இருக்கிற நம்பர் என்ன ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ மாடுலஸ் டென் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் த்ரீ கிடைக்கும் அதுதான் இப்போ என் கையில் இருக்கிற ரிமைண்டர் அப்போ ஏற்கனவே ஃபோர் கிடச்சிது இப்போ த்ரீ கிடச்சிது இந்த ரெண்டையும் சேர்க்கும் போது ஃபார்ட்டி த்ரீனு மாறணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் முதல்லையே இதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா ரிமைண்டர் ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ அப்படின்னு முதல்ல வச்சுக்கிடுவோம் இந்த இடத்துல ரிமைண்டர் ஈக்வல்ஸ் டு ரிமைண்டர் இன்டு டென் ப்ளஸ் நம்பர் மாடுலஸ் டென் அப்படின்னு கொடுப்போம் அப்போ ரிமைண்டர் முதல்ல என்ன ஜீரோ ஜீரோ இன்டு டென் ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் நம்பர் மாடுலஸ் டென் என்ன வரும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் மாடுலஸ் டென் ஃபோர்னு வருமா அப்போ இந்த இடத்துல ரிமைண்டர் ஃபோர்னு வந்துடும் அதுக்கு அடுத்தது திரும்பவும் ரிமைண்டர் ஈக்வல்ஸ் டு ரிமைண்டர் இதே லைனுக்கு இப்போ திரும்பவும் இதே லைனுக்கு போவோம் ரிமைண்டர் ஈக்வல்ஸ் டு ரிமைண்டர் இன்டு டென் இப்போ கையில் இருக்கிற ரிமைண்டர் என்ன ஃபோர் அப்போ ஃபோர் இன்டு டென் இது ஃபார்ட்டின்னு மாறிடும் கையில் இருக்கிற நம்பர் என்ன ஒன் டூ த்ரீ அப்போ ஒன் டூ த்ரீ மாடுலஸ் டென் த்ரீனு கிடைக்குமா அப்போ இது ரெண்டும் ஃபார்ட்டி த்ரீனு கிடைக்குமா இந்த ஸ்டெப்பை திரும்ப திரும்ப பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் எது வரைக்கும்னா நம்பர் ஜீரோ ஆகிற வரைக்கும் திரும்ப திரும்ப பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அதை தான் நம்ம ப்ரோக்ராமாக எழுத போகிறோம் எப்படி எழுதுகிறோம் அப்படின்னா முதல்ல நான் ரிமைண்டர் ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ அப்படின்னு வச்சுக்கிடுறேன் சரி இப்போது நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டு நம்பர் இல்லை இப்போ ரிமைண்டர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ரிமைண்டர் ஈக்வல்ஸ் டு நம்பர் முதல்ல ரிமைண்டர் நம்ம வச்சுக்கிட்டோமா அதனால் ரிமைண்டர்னு வச்சுக்கிட்டோம் ரிமைண்டர் இன்டு டென் ப்ளஸ் நம்பர் மாடுலஸ் டென் அப்போ ரிமைண்டர் இன்டு டென் ஜீரோ இன்டு டென் ஜீரோன்னு கிடச்சிரும் ப்ளஸ் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் மாடுலஸ் டென் ஃபோர்னு கிடைக்கும் இப்போ என் கையில் இருக்கிற ரிமைண்டர் ஃபோர்னு இருக்கும் இப்படி கிடச்சதுக்கு அப்புறமா நான் நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டு நம்பர் டிவைட்
கரெக்ட் ஒன் டூன்னு வந்துடும் திரும்ப மேலே போகிறேன் இப்போ ஏற்கனவே என் கையில் ரிமைண்டர் ஃபார்ட்டி த்ரீன்னு இருந்தது ஃபார்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு டென் ஃபார்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு டென் ப்ளஸ் ஒன் டூ மாடுலஸ் டென் ஒன் டூ மாடுலஸ் டென் என்ன வரும் டூ வரும் அப்போ இது ஃபோர் தேர்ட்டி டூனு மாறிடும் திரும்ப நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டூ நம்பர் டிவைட் பை டென் நம்பர் என்னது டுவெல் டுவெல் வந்து ஒன்னாக மாறிடுமா டுவெல் டிவைட் பை டென்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன்னாக மாறிடுமா திரும்ப மேலே போகிறேன் இந்த இடத்துல ஃபோர் தேர்ட்டி டூ இன்டு டென் ப்ளஸ் ஒன் மாடுலஸ் டென் ஒன் மாடுலஸ் டென் ஒன் தான் அப்போ இது ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் அப்படின்னு எனக்கு ரிமைண்டர் வந்துடும் திரும்ப இங்கே வருவேன் நம்பர் இப்போ என்ன இருக்கு ஒன் ஒன் மாடுலஸ் டென் என்னது ஜீரோ இந்த ஜீரோவை எடுத்துகிட்டு மேலே போனால் என்ன ஆகும் திரும்ப திரும்ப ஜீரோ தான் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை ஸ்டாப் பண்ணிடலாமா எப்போ ஸ்டாப் பண்ணலாம் எப்போ நம்பர் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருக்கோ அது வரைக்கும் நீங்கள் இந்த ப்ரோக்ராமை பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அதுக்கப்புறமா இந்த ப்ரோக்ராமை ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க வெளியில் வந்து சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டல் அண்ட் ரிமைண்டர் அப்படின்னு நம்ம பிரிண்ட் பண்ணால் போதும் இந்த ரிமைண்டர் இந்த இடத்துல நமக்கு கிடச்சிருக்கிற ரிமைண்டர் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் அப்படின்னு கிடச்சிரும் இதுதான் ரிவர்ஸ் நம்பர் ப்ரோக்ராம் இப்போ இந்த ரிவர்ஸ் நம்பர் ப்ரோக்ராமோடு சேர்ந்து வேறு என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா இது பேலின்ட்ரமான்னு பார்த்து சொல்லுங்கள் இப்போ பேலின்ட்ரம்னா என்னங்க அப்படின்னா பேலின்ட்ரம் ரொம்ப ஈஸி கொடுத்துருக்கிற நம்பரும் நீங்கள் ரிவர்ஸ் பண்ணி கிடைக்கிற நம்பரும் ஒன்றாவே இருக்குது ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு இப்போ நூற்றி இருபத்தொன்னு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அதை ரிவர்ஸ் பண்ணாலும் நூற்றி இருபத்தொன்னு இப்போ ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தொன்னு ஒரு நம்பர் இருக்குது அதை ரிவர்ஸ் பண்ணாலும் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தொன்னு இப்படி கிடச்சிச்சுன்னா இது வந்து பேலின்ட்ரம்னு அர்த்தம் இப்போ பேலின்ட்ரமான்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா நான் என்ன பண்ணலான்னா இந்த நம்பரை எடுத்து நம்பர் டூ ஈக்வல்ஸ் டு நம்பர் அப்படின்னு முதலே சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிடுறேன் கடைசியாக இந்த இடத்துல என் கையில் கிடைக்கிற ரிமைண்டரும் இந்த நம்பர் டூவும் சமமாக இருந்துச்சுன்னா அதுதான் பேலின்ட்ரம் ப்ரோக்ராம் அப்போ நமக்கு இந்த ப்ரோக்ராமில் இருந்தே ரிவர்ஸ் நம்பர் ப்ரோக்ராமும் தெரிஞ்சு போச்சு இது பேலின்ட்ரமா இல்லையா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிற ப்ரோக்ராமும் தெரிஞ்சு போச்சு இப்படி பேலின்ட்ரமா நம்பர்லையும் கொடுக்கலாம் கேரக்டர் எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து ஒரு கேரக்டர் அறையில் இல்லை ஸ்ட்ரிங்லையும் கொடுக்கலாம் அதை நம்ம இன்னொரு ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்க்கும்போது பார்ப்போம் இந்த பிரிண்டிங் ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் அப்போ ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ்னா எப்படி கேட்குறாங்கிறது சொல்கிறேன் முதல்ல ஒன்று இன்ட்டு ஒன்று பிரிண்ட் ஆகணும் அதுக்கப்புறமா ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு பிரிண்ட் ஆகணும் அதுக்கப்புறமா இதோட த்ரீ இங்கே என்ன நம்பர் கொடுத்துருக்குறாங்களோ அத்தனை பவர் அதுதான் நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் இந்த ஸ்கொயர் நம்பருங்கிறது பவர் இங்கே த்ரீனா த்ரீ பவர் த்ரீ டூனா டூ பவர் டூ ஒன்னா ஒன் பவர் ஒன் ஃபோர்னா ஃபோர் பவர் ஃபோர் இந்த இப்படி பிரிண்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்போ நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமை எப்படி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் முதல்ல நமக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் பிரிண்ட் பண்ண தெரியுமா இது மட்டும் நமக்கு பிரிண்ட் பண்ண தெரியுமா அதை எப்படி பிரிண்ட் பண்ணுறது ஆ அதை நமக்கு தான் பிரிண்ட் பண்ண தெரியுமே ஐ ஈக்வல்ஸ் டு ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிடுவோம் அதுக்கப்புறம் பிரிண்ட் பிரிண்ட் ஐன்னு கொடுப்போம் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஐ ஈக்வல்ஸ் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுப்போம் அப்படி கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா இப்படியே எது வரைக்கும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம்னா ஐயோட வேல்யூ லெஸ் தேன் ஃபைவாக இருக்கிற வரைக்கும் அப்போ ஐயோட வேல்யூ முதல்ல ஒன்றுன்னா ஒன்றுன்னு பிரிண்ட் ஆகும் அடுத்து ரெண்டுன்னு பிரிண்ட் ஆகும் அடுத்து மூணுன்னு பிரிண்ட் ஆகும் அடுத்து நாலுன்னு பிரிண்ட் ஆகும் இதே ப்ரோக்ராம் தான் என்ன இந்த பிரிண்ட்டுக்கு பதிலாக நம்ம எதை பிரிண்ட் பண்ணணும்னா பிரிண்ட் இதுக்கு ஒன் பவர் ஒன் பிரிண்ட் ஆகணும் அதுக்கு நம்ம கிட்ட ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு மேத் அப்படின்னு ஜாவாவில் ஒரு கிளாஸ் இருக்கு அதை யூஸ் பண்ணி அதில் பவர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு அந்த பவரில் ஐ கமா ஐன்னு கொடுத்துட்டா போதும் இப்போ ஐயோட வேல்யூ என்ன முதல்ல ஒன்று அப்போ ஒன்று கமா ஒன்றுனா ஒன் பவர் ஒன் ஒன்றுன்னு கொடுத்துரும் அடுத்து ஐயோட வேல்யூ என்னவா மாறும் ரெண்டாக மாறிடும் அப்போ ரெண்டுனா இங்கே ரெண்டு கமா ரெண்டு அப்போ டூ பவர் டூ நாலுன்னு பிரிண்ட் ஆகிரும் அடுத்து ஐயோட வேல்யூ என்னவா மாறும் மூணுன்னு மாறும் அப்போ மூணுங்கிறது இங்கே த்ரீ கமா த்ரீ த்ரீ பவர் த்ரீ த்ரீ பவர் த்ரீ இருபத்தி ஏழுன்னு பிரிண்ட் ஆகும் அதுக்கடுத்து என்ன பிரிண்ட் ஆகும் நாலு ஃபோர் கமா ஃபோர் அதாவது ஃபோர் பவர் ஃபோர் அது பிரிண்ட் ஆகும் அப்போ நாலு இன்ட்டு நாலு இன்ட்டு நாலு இன்ட்டு நாலு இன்ட்டு நாலுன்னு வந்து இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆயிரும் இதுதான் நமக்கு கேட்டிருக்கிற ப்ரோக்ராம் இந்த ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மேப் பவர் பவ் அப்படிங்கிறத நல்லா புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இதை வேற ஒரு ப்ரோக்ராமில் டெசிமல் டு பைனரி பைனரி டு டெசிமல் இந்த மாதிரியான ப்ரோக்ராம் கொடுக்கும்போது
பதினேழா பத்தொம்போதா இருபத்தி ஒன்றா இருபத்தி மூணா இருபத்தஞ்சா இப்படி தான் நம்ம தேடணும் ஏன்னா எல்லா ஈவன் நம்பர்ஸையுமே நம்ம விட்டலாம் அப்போ நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணலாம்னா ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ப்ரைம் நம்பர்ஸ்னா கண்ணு மூடிட்டு நம்பர் டூவை பிரிண்ட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா அது ப்ரைம் நம்பர் தான் அதை ப்ரிண்ட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணலாம்னா த்ரீலேருந்து ஆரம்பிச்சுக்கலாம் அப்போ நம்மளோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து நம்பர் வந்து த்ரீ இதுதான் வந்து யூசர் கொடுக்குற நம்பர் இந்த நம்பர் வந்து ப்ரைம் நம்பரான்னு பார்க்கணும் அதுக்கு நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ஒரு நம்பர் எப்படி ப்ரைம் நம்பர்னு பார்க்குறது பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அதே மாதிரி ஐயை வந்து டூன்னு வச்சுக்கிட்றேன் இப்போ வைல் ஐ லெஸ் தேன் நம்பர் அப்படி இருக்கும்போது உள்ளே வரும் இஃப் நம்பர் மாடுலஸ் ஐ டபுள் ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா பிரிண்ட் நாட் ப்ரைம் அப்படின்னு கொடுத்துட்றோம் நாட் ப்ரைம் அப்படின்னு கொடுத்துட்றோம் இந்த இடத்துல நம்ம போன தடவை பண்ணுற மாதிரியே ஒரு பூலியன் வேல்யூ வச்சுக்கணும் பூலியன் ப்ரைம் ஈக்வல்ஸ் டு ட்ரூ அப்படின்னு வச்சுக்கணும் ஒருவேளை நாட் ப்ரைமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ரைம்ங்கிற பூலியன் வேல்யூவை நம்ம வந்து ஃபால்ஸ்ன்னு மாற்றிக்கலாம் இதுதான் இங்கே பண்ண போகிறோம் பூலியன்ங்கிறத ஃபால்ஸ்ன்னு மாற்றிக்கலாம் இது முடிச்சு வரும்போது ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் நம்ம இங்கே பண்ணிக்கலாம் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணிவிட்டு ஒருவேளை இந்த லூப் முடியும் போது இஃப் நம்மளோட ப்ரைம் அது ட்ரூவாக இருந்தது அப்படின்னா ப்ரைம் டபுள் ஈக்வல்ஸ் டு ட்ரூவாகவே இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லிடலாம்னா மூணுங்கிறது த கிவன் நம்பர் இஸ் ப்ரைம் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ப்ரிண்ட் நம்பர் என்னவோ அதை எடுத்து நம்பர் கமா இல்லை ப்ளஸ் இஸ் ப்ரைம் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இது வந்து மூணுக்கு நம்பர் மூணு ப்ரைம் நம்பரா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும் நம்பர் நாலுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் ஆனால் நாலு தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம அதுக்கு அடுத்த நம்பருக்கு போயிடலாம் அப்போ நம்பர் அஞ்சு இந்த பாக்ஸ்லேயே என்ன வரணும்னா நம்பர் அஞ்சுன்னு வரணும் அதுக்கடுத்து என்ன வரணும்னா இந்த பாக்ஸ்லேயே நம்பர் ஏழு அப்படின்னு வரணும் இப்படியே வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் ரொம்ப சிம்பிள் இந்த இடத்துல நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டூ நம்பர் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு கொடுத்து இந்த லூப்பை ஓட விட்டுடலாம் இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு கண்டிஷன் வரணும் அப்போ நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டூ நம்பர் ப்ளஸ் டூனா நம்பரோட மதிப்பு அஞ்சாக மாறிடும் அப்போ இங்கே நம்பர் அஞ்சுன்னு மாறிடும் திரும்ப அந்த அஞ்சு ப்ரைம் நம்பரான்னு பார்ப்போம் அதை பிரிண்ட் பண்ணுவோம் திரும்ப நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டூ நம்பர் ப்ளஸ் டூனா நம்பர் ஏழுன்னு மாறிடும் ஏழு ப்ரைம் நம்பரான்னு பார்ப்போம் அதை பிரிண்ட் பண்ணுவோம் அதுக்கடுத்து ஒம்போதுங்கிறத பார்ப்போம் அது ப்ரைம் நம்பரான்னு பார்ப்போம் அதை பிரிண்ட் பண்ணுவோம் இப்படியே பிரிண்ட் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன கண்டிஷன் இங்கே கொடுக்குறது அப்படின்னா நம்ம கிட்டே என்ன கேட்டிருக்காங்க இந்த இடத்துல இருபது ப்ரைம் நம்பர் கேட்டிருக்காங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒவ்வொரு தடவை ப்ரைம் நம்பர் கண்டுபிடிக்கும் போது கண்டுபிடிக்கும் போதும் அந்த கவுண்ட் என்னங்கிறத எடுத்து வச்சுக்கலாம் நம்ம இந்த இடத்துலையே கவுண்ட் வந்து இனிஷியலாக ஒரு நம்பர் கூட நம்ம ப்ரைம் நம்பர் கண்டுபிடிக்காமல் இருக்கும்போது கவுண்ட் ஜீரோ ப்ரிண்ட் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா டூவை ப்ரிண்ட் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா கவுண்ட் ஈக்வல்ஸ் டூ கவுண்ட் ப்ளஸ் ஒன் ஏன்னா ஒரு நம்பரை பிரிண்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ கவுண்டோட மதிப்பு ஒன்று ஒவ்வொரு தடவை நம்பரை கண்டுபிடிச்சா அது ப்ரைம் நம்பராக இருந்தால் மட்டும் கவுண்ட் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகணும் அப்போது இந்த இடம் தானே ப்ரைம் நம்பராக இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறது அப்போது இந்த இடத்துல கவுண்ட் ஈக்வல்ஸ் டூ கவுண்ட் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துக்கலாம் அப்போ ஒவ்வொரு தடவை ப்ரைம் நம்பரை கண்டுபிடிக்கும் போது கண்டுபிடிக்கும் போதும் கவுண்ட் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் இந்த கவுண்ட் வந்து எனக்கு லெஸ் தேன் டுவெண்ட்டியா அப்படி ஏன்னா தான் ஆரம்பிச்சிடணும் லெஸ் தேன் டுவெண்ட்டியான்னு எழுதணுன்னா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ப்ரைம் நம்பர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ப்ரோ நமக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு நெஸ்டட் லூப் அப்படிங்கிறது எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே பார்த்துருக்கோம் இந்த பாருங்கள் இந்த லூப் இங்கே முடியுது இந்த லூப் இங்கே முடியுது இப்படி தான் நெஸ்டட் லூப்பிங் இந்த மாதிரியான ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து நிறைய இன்டர்வியூஸில் கேட்குறதுக்கான நோக்கமே நெஸ்டட் லூப்பிங்லாம் நமக்கு நல்லா வருமா அப்படிங்கிறத பார்க்குறது தான் டெசிமல் டு பைனரி ஒரு டெசிமல் நம்பரை கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதை நம்ம எப்படி பைனரியாக மாற்றுறது அப்போ முதல்ல ப்ரோக்ராமிங்க்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு டெசிமல் நம்பரை எடுத்து அதை பைனரியாக மாற்றி பார்ப்போம் ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு நம்பர் நாலு அப்படிங்கிறத நான் வந்து பைனரியாக மாற்ற போகிறேன் அப்போ பைனரியாக மாற்றினா என்ன பண்ணணும் முதல்ல அதை ரெண்டால் டிவைட் பண்ணணும் வர ஆன்சர் இருக்கும் அது போக அதில் உள்ள ரிமைண்டரை நோட் பண்ணி வைக்கணும் திரும்பவும் அதை ரெண்டால் டிவைட் பண்ணணும் வர ஆன்சர் இருக்கும் அதோட ரிமைண்டரை நோட் பண்ணி வைக்கணும் இப்படி வந்து ஒன்றுன்னு எப்போ வருதோ அதாவது ரெண்டை விட சின்ன நம்பராக எப்போ வருதோ அது வரைக்கும் எடுத்துக்கணும் இந்த ஒன் ஜீரோ ஜீரோ அப்படிங்கிறத தான் நாலு
கிரேட்டர் தேன் டூ வா கிரேட்டர் தேன் டூ வா கிரேட்டர் தேன் டூ வான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம் இந்த ஐடியா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுனா போதும் நம்ம வந்து டெசிமல் டு பைனரி ப்ரோக்ராம் பண்ணிடலாம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா கொடுத்துருக்கிற நம்பரை வந்து டெசி அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் இல்லை டெசிமல் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் கொடுத்துருக்கிற நம்பர் நாலு முதல்ல என்ன பண்ணணும் இந்த நாள அதாவது இந்த டெசிமல் நம்பரை ரெண்டால் டிவைட் பண்ணி ரிமைண்டர் என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ மாடலஸ் டூ கண்டுபிடிச்சு அதுதான் என்னோட ரிமைண்டர் அப்போ முதல்ல எனக்கு என்ன ரிமைண்டர் கிடைக்கும் ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்கும் அதுக்கடுத்து நான் என்ன பண்ணணும் இந்த நம்பரை மீதி இப்போ இந்த நம்பரை ரெண்டால் டிவைட் பண்ணிடணும் அதை தான் என்னோட இப்போதைய டெசிமலாக வச்சுக்கணும் அப்போ டெசிமல் ஈக்வல்ஸ் டூ பழைய டெசிமல் அந்த டெசிமல் டிவைட் பை டூன்னு வச்சுக்கணும் அப்போ டிவைட் பை டூனா டெசிமல் நாலு டிவைட் பை டூனா இது ரெண்டாக மாறிடும் அப்போ என்னோட புது டெசிமல் ரெண்டாக மாறிடும் அந்த ரெண்டை வச்சுக்கிட்டு திரும்பவும் ரிமைண்டர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி ரிமைண்டர் கண்டுபிடிக்கிறோம்னா அந்த ரெண்டை எடுத்துக்கிட்டு மாடலஸ் டூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ டூ மாடலஸ் டூ கிடைக்கும் டூ மாடலஸ் டூ அப்போ ஒரு ஜீரோ கிடைக்கும் அதையும் நான் தனியாக வச்சுக்கணும் முதல்ல ஒரு ஜீரோ கிடச்சிது அப்புறம் ஒரு ஜீரோ கிடச்சிது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் டெசிமல் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த டெசிமல் என்னென்னா இப்போ இருக்கிற டெசிமல் டிவைடட் பை டூ இப்போ இருக்கிற டெசிமல் என்ன ரெண்டு இதானே இப்போ இருக்கிற டெசிமல் அப்போ அந்த ரெண்டு டிவைட் பை ரெண்டுனா ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் அந்த ஒன்றை வச்சுட்டு நான் ரிமைண்டர் கண்டுபிடிக்கணும் ரிமைண்டர் ஈக்வல்ஸ் டூ டெசிமல் மாட்லஸ் டூ அப்போ ஒன் மாட்லஸ் டூ கொடுக்கணும் ஒன் மாட்லஸ் டூ நமக்கு தெரியும் ஒன் அப்போ இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ இந்த ஒன் இது மூணையும் நான் ரிவர்ஸில் சொல்லணும் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்னு சொன்னேன்னா எனக்கு டெசிமல் டு பைனரி கிடச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ இதில் நான் பார்த்தாலே தெரியுது நம்ம ரிப்பீட்டடாக ரிமைண்டர் கண்டுபிடிக்கிறோம் டெசிமில் ரெண்டால் டிவைட் பண்ணுறோம் ரிமைண்டர் கண்டுபிடிக்கிறோம் டெசிமில் ரெண்டால் டிவைட் பண்ணுறோம் ரிமைண்டர் கண்டுபிடிக்கிறோம் திரும்பவும் டெசிமில் ரெண்டால் டிவைட் பண்ணணும் அப்போ எப்போ இதை நிறுத்துறது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் எப்போ என்னோட டெசிமல் இந்த இடத்துல ஒன்றுன்னு வந்துருச்சோ அப்போ நான் நிறுத்திடலாம் அதாவது லெஸ் தேன் டூவாக இருக்கும்போதோ இல்லை கிரேட்டர் தேன் ஒன்னாக லெஸ் தேன் ஒன்னாக இருக்கும்போதோ நான் இதை நிறுத்திடலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ப்ரோக்ராம் இப்போ இந்த இடத்துல ரிப்பீட்டட் ஆக்ஷன் பண்ணியிருக்கோமா ரிமைண்டர் டெசிமல் மாடலஸ் டூ ரிமைண்டர் டெசிமல் மாடலஸ் டூ ரிமைண்டர் டெசிமல் மாடலஸ் டூ இப்படி ரிப்பீட்டட் ஆக்ஷன் பண்ணியிருக்கோமா ரிப்பீட்டட் ஆக்ஷன் பண்ணாலே நம்ம லூப்பிங் போயிடலாம் ஆனால் லூப்பிங் போகும்போது ஒரே ஒரு விஷயம் கணக்கில் எடுத்துக்கணும் என்ன கணக்கில் எடுத்துக்கணும்னா இந்த ரிமைண்டர் முதல்ல ஜீரோ அதை நம்ம பண்ணுவோம் பண்ணிக்கிட்டே இதை பேசுவோம் அந்த ரிமைண்டரை பிரிண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளால் பிரிண்ட் பண்ணிட முடியும் இப்போ நான் கொடுத்துருக்கிற நம்பர் டெசிமல் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா முதல்ல ரிமைண்டர் கண்டுபிடிக்கிறேன் ரிமைண்டர் ஈக்வல்ஸ் டூ டெசிமல் கொடுத்துருக்கிற நம்பர் தானே டெசிமல் டெசிமல் மாடலஸ் டூ அதை நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் அதை பிரிண்ட் பண்ணுனா எனக்கு என்ன பிரிண்ட் ஆகும் பிரிண்ட் ரிமைண்டர் அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணுனா ஜீரோன்னு பிரிண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறமா நான் திரும்ப டெசிமல் கொடுக்குறேன் திரும்ப டெசிமல் ஈக்வல்ஸ் டூ டெசிமல் டிவைட் பை டூ இந்த டிவைட் பை டூ தானே இங்கே பண்ணியிருக்கிறோம் அதனால் டூ டிவைட் பை டூ அப்போ எனக்கு ஃபோர் டிவைட் பை டூ அப்போ எனக்கு இங்கே டூன்னு கிடைக்கும் இப்போ என்னோடய டெசிமல் வந்து டூ இப்படி போயிட்டே இருக்கும்போது எனக்கு இந்த ரிமைண்டர் வந்து திரும்ப நான் ரிமைண்டர் கண்டுபிடிப்பேன் இப்போ இருக்கிற டெசிமல் இப்போ இருக்கிற டெசிமல் மாடலஸ் டூ அப்படின்னு கொடுத்து ரிமைண்டர் கண்டுபிடிப்பேன் அப்போ ஒரு ஜீரோ கிடைக்கும் ஆனால் இப்படி கிடைக்கிறதுல என்னென்னா ரிவர்ஸில் கிடைக்கும் அப்போ அந்த ரிவர்ஸில் கிடைக்கிறத நான் எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா முதல்லையே நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ வச்சுக்கிடுறேன் உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்ட்ரிங் இப்போ நான் பைனரி அப்படின்னு வச்சுக்கிடுறேன் அந்த பைனரியில் எதையுமே ஸ்டோர் பண்ணாமல் சும்மா டபுள் கோட்ஸில் எம்டி எம்டியாக ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரிங் வச்சுக்கிடுறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா என்னோட ரிமைண்டரை கண்டுபிடிக்க போகிறேன் என்னோட ரிமைண்டர் ஈக்வல்ஸ் டூ டெசிமல் மாட்லஸ் டூ இப்போ எனக்கு என்ன ரிமைண்டர் கிடச்சிருக்கும் ஃபோர் மாட்லஸ் டூ எனக்கு ஃபோர் மாட்லஸ் டூனா ஜீரோன்னு கிடச்சிருக்கும் அந்த ரிமைண்டரை கொண்டு போய் நான் வந்து இப்போ பைனரி ஈக்வல்ஸ் டு ரிமைண்டர் பிளஸ் பைனரி அப்படின்னு கொடுக்க போகிறேன் இந்த லைனை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நான் எனக்கு கிடச்சிருக்கிற ரிமைண்டர் ஜீரோ இந்த இடத்துல ஒரு ஜீரோ பிளஸ் இங்கே வெறும் டபுள் கோட்ஸ் அப்போ நமக்கு தெரியும் எப்போவுமே ஒரு ஸ்ட்ரிங்கும் ஒரு இன்டீஜரும் சேரும்போது இந்த பிளஸ் ஆப்ரேட்டரோட அடிஷன் ஆப்ரேட்டரில் ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில் ஸ்ட்ரிங் இருந்தாலே இந்த அடிஷன் ஆப்ரேட்டர் கன்காட்டினேஷன் ஆப்ரேட்டராக ஆக்ட் ஆகும்
டூ மாடுலஸ் டூ கண்டுபிடிப்பேன் அப்போ டூ மாடுலஸ் டூ திரும்பவும் எனக்கு ஜீரோ கிடைக்கும் அந்த ஜீரோவை நான் இங்கே கொடுப்பேன் ஆல்ரெடி பைனரியில் என்ன இருக்குது டபுள் கோட்ஸில் ஜீரோ இருக்குது அப்போ இந்த ஜீரோவும் இந்த டபுள் கோட்ஸில் இருக்கிற ஜீரோவும் ஒன்றா சேர்ந்து எனக்கு ரெண்டு ஜீரோ இப்படி டபுள் கோட்ஸில் கிடச்சிரும் அதுக்கப்புறம் திரும்ப டெசிமலுக்கு வருவேன் இப்போ என் கையில் இருக்கிற டெசிமல் என்ன ரெண்டு அப்போ டூ மாடுலஸ் டூ ஒன்றுன்னு மாறிடும் இப்போ டெசிமலோட வேல்யூ ஒன்று நான் திரும்ப மேலே போகிறேன் இப்போ டெசிமலோட வேல்யூ ஒன்று அதனால் ரிமைண்டர் எனக்கு ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் அந்த ஒன்று இப்போ என்னோடய பைனரியில் என்ன இருக்குது டபுள் கோட்ஸில் டபுள் ஜீரோ இருக்குது அப்போ அந்த ஒன்று டபுள் கோட்ஸில் இருக்கிற டபுள் ஜீரோ இது ரெண்டும் ஒன்றா சேரும்போது கன்கார்டினேட் ஆகி எனக்கு இப்படி கிடைக்கும் இப்போ என்னோடய டெசிமல் என்ன இருக்குது ஒன்றுங்கிற வேல்யூ இருக்குது அந்த ஒன்று இங்கே வரும்போது ஒன் டிவைடட் பை டூ ஜீரோன்னு கிடைக்கும் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கிடைக்கும் இது இன்டீஜராக இருந்தால் எனக்கு ஜீரோன்னு கிடைக்கும் அப்படி ஜீரோன்னு கிடைக்கும் போது நான் ப்ரோக்ராமை நிறுத்திட்டு வெளியில் வந்துடலாம் அப்போ நான் இந்த இடத்துல ஒரு வைல் லூப் எழுதி வைல் டெசிமல் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருக்கிற வரைக்கும் இதை பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு வெளியில் வந்து பிரிண்ட் பைனரி அப்படின்னு கொடுத்தா போதும் எனக்கு இது ஒரு ஸ்ட்ரிங்காக மாறிடும் ஒருவேளை இதை இன்டீஜராக மாற்றணும்னா கரஸ்பாண்டிங் மெத்தட்ஸை வச்சு இந்த பைனரியை நான் வந்து இன்டீஜராக மாற்றிக்கலாம் ஸ்ட்ரிங்கை இன்டீஜராக மாற்றி அதை நான் பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் டெசிமல் டு பைனரி ப்ரோக்ராம் ப்ரோக்ராம் பைனரி டு டெசிமல் அப்போ ஏதாவது ஒரு பைனரி நம்பரை கொடுக்குறாங்க அதோட கரஸ்பாண்டிங் டெசிமல் வேல்யூ என்னங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறத பார்ப்போம் அப்போ இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல நம்ம செய்ய வேண்டியது சாதாரணமாக ஒரு பைனரி நம்பரை கொடுத்தா நம்ம எப்படி டெசிமலை மாற்றுவோம் அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நம்ம எப்படி மாற்றுறோங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அதை ப்ரோக்ராமிங்கை மாற்றுறது ரொம்ப ஈஸியான வேலை தான் நம்ம ஏதாவது ஒரு பைனரி நம்பர் எடுத்துக்கிடுவோம் இப்போ நான் எடுத்துக்கிட்டுற பைனரி நம்பர் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இப்படி ஒரு பைனரி நம்பர் எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த பைனரி நம்பரில் நான் முதல்ல என்ன பண்ணணும் முதல்ல இந்த டிஜிட்டை மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போது ஜீரோ ஜீரோ இன்ட்டு டூ பவர் இது பைனரி இல்லையா அதனால் டூ பவர் ஜீரோ அதுக்கடுத்து இந்த ஒன்று எடுத்துக்கணும் ஒன் இன்ட்டு டூ பவர் ஒன் அதுக்கப்புறம் இந்த ஜீரோ எடுத்துக்கணும் ஜீரோ இன்ட்டு டூ பவர் டூ அதுக்கப்புறம் இதை எடுத்துக்கணும் ஒன் இன்ட்டு டூ பவர் த்ரீ இதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்போது எனி திங் பவர் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் ஜீரோ இந்த இடத்துல ஒன் இன்ட்டு டூ பவர் ஒன் டூ இந்த இடத்துல ஜீரோ திரும்ப இந்த இடத்துல டூ பவர் த்ரீ டூ பவர் த்ரீங்கிறது எயிட் அப்போ இது என்ன நம்பர் வரும்னா பத்துன்னு வரும் பத்து அப்படிங்கிற நம்பரோட கரஸ்பாண்டிங் பைனரி நம்பர் தான் இது அப்போ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோங்கிறது பத்து அப்படிங்கிற நம்பரோட கரஸ்பாண்டிங் பைனரி நம்பர் இப்போ நமக்கு இந்த டெசிமல் நம்பர் தான் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த டெசிமல் நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணணும் இங்கே என்னென்னலாம் பண்ணணுங்கிறத நோட் பண்ணி வைப்போம் அது தெரிஞ்சாலே நமக்கு ப்ரோக்ராமிங் ரெடி இங்கே என்ன பண்ணணும் முதல்ல கொடுத்துருக்கிற நம்பரில் ஒவ்வொரு டிஜிட்டாக உடச்சோம் முதல்ல இதை தனியாக எடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் இதை தனியாக எடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் இதை தனியாக எடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் இதை தனியாக எடுத்தோம் அப்போ நமக்கு இப்படி நம்பர் உடைக்க தெரியுமா அதுக்கான ஆப்ரேட்டர் என்ன நமக்கு தெரியும் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ மாடுலஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ரேட்டர் இருக்குது டென் கொடுத்துட்டோன்னா முதல்ல ஜீரோ வந்துடும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஒன் ஜீரோ ஒன்று வச்சுக்கலாம் அந்த ஒன் ஜீரோ ஒன்று வச்சுக்கிட்டு மாடுலஸ் டென் கொடுத்தா இந்த ஒன் தனியாக வந்துடும் அதுக்கப்புறம் ஒன் ஜீரோ மாடுலஸ் டென் கொடுத்தா ஜீரோ தனியாக வந்துடும் அதுக்கப்புறம் ஒன் மாடுலஸ் டென் கொடுத்தா இந்த ஒன் தனியாக வந்துடும் இப்படி ஒவ்வொரு நம்பராக உடைக்கிறது இந்த ரிவர்ஸ் நம்பர் பேலிட்ரம் இதெல்லாம் நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்குறோம் அதனால் அந்த ஐடியா நமக்கு இங்கே இருந்தால் போதும் அதே ஐடியாவை தான் நம்ம இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் அதே ஐடியா வச்சுட்டு தான் இந்த ப்ரோக்ராம் போக போகிறோம் என்ன ஒவ்வொரு தடவை நமக்கு ரிமைண்டர் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமும் வழக்கமாக ரிமைண்டரை மட்டுமே ஆட் பண்ணிக்கிட்டே வருவோம் அப்படி பண்ணுறது மூலமாக சம் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் ரிவர்ஸ் நம்பர் கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த தடவை ஒவ்வொரு தடவை ரிமைண்டர் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமும் அதை டூ பவர் ஜீரோ டூ பவர் ஒன் டூ பவர் டூ டூ பவர் த்ரீன்னு மல்டிப்ளை பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் ஆடே பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணினதுக்கு அப்புறம் தான் டெசிமல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் இந்த ப்ரோக்ராமில் இருக்கிற ஒரே ஒரு சின்ன சேஞ்ச் அதை எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அப்போ கொடுத்துருக்கிற டெசிமல் கொடுத்துருக்கிற பைனரி நம்பரை நான் வந்து பைனரி அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் கொடுத்துருக்கிற பைனரி நம்பர் என்ன ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இப்போ நம்ம டெசிமல் வேல்யூ முதலே கண்டுபிடிச்சிட்டோமா இல்லை அப்போ நான் என்ன எழுதிக்கலாம் நம்ம இப்போ கையில் இருக்கிற டெசிமல் வேல்யூ ஜீரோ இப்போ இதை வச்சுட்டு முதல்ல பைனரியோட ரிமைண்டர் கண்டுபிடிப்போம் அப்போ ரிமைண்டர்
ஆட் பண்ணுனா அப்படியே ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இதுதான் நம்மளோட டெசிமல் வேல்யூ அப்போ முதல்ல நமக்கு என்ன டெசிமல் வேல்யூ இருக்கு ஜீரோ ஜீரோ பிளஸ் ரிமைண்டர் என்ன கிடைச்சிச்சு ரிமைண்டர் ஜீரோ ஜீரோ பிளஸ் மேப் டாட் பவர் ஆஃப் டூ பவர் ஜீரோ டூ பவர் ஜீரோ எனி திங் பவர் ஜீரோ இந்த இடத்துல இன்டூ எனி திங் பவர் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இன்டூ ஒன் ஜீரோன்னு கிடைக்கும் அப்போ முதல்ல நமக்கு கிடைக்கிற டெசிமல் வேல்யூ ஜீரோ இதுதான் நம்ம கையில் இருக்கிற டெசிமல் வேல்யூ இங்கே கிடைச்சிருக்கா ரைட் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா இந்த ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோவை ஒன் ஜீரோ ஒன்னாக மாற்றணும் எப்படி மாற்றுறது நமக்கு தான் தெரியுமே பைனரி ஈக்வல்ஸ் டு பைனரி டிவைட் பை டென்னு கொடுத்துருவோம் அப்போ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ அப்படிங்கிறது நூற்றி ஒன்றுன்னு மாறிடுமா இப்போ நம்ம கையில் இருக்கிற பைனரி என்னவா மாறிடும் இப்போ கையில் இருக்கிற பைனரி நூற்றி ஒன்று திரும்ப இந்த நூற்றி ஒன்றை எடுத்துக்கிட்டு திரும்ப இங்கே போக போகிறோம் இப்போ கையில் இருக்கிற பைனரி என்ன நூற்றி ஒன்று நூற்றி ஒன்று மாடுலஸ் பத்து ஒன்று கரெக்ட் இப்போ நம்ம கையில் இருக்கிற ரிமைண்டர் ஒன்று அந்த ஒன்றை எடுத்துக்கிட்டு இங்கே வர போகிறோம் ஏற்கனவே இருக்கிற டெசிமல் வேல்யூ என்ன ஜீரோ அப்போ ஜீரோ பிளஸ் ரிமைண்டர் ஒன்று ஒன்று இன்ட்டு டூ பவர் என்ன வரணும் இந்த இடத்துல டூ பவர் ஜீரோ வரக்கூடாது டூ பவர் ஒன்றுன்னு வரணும் முந்தின தடவை டூ பவர் ஜீரோன்னு இருக்கணும் இந்த தடவை டூ பவர் ஒன்றுன்னு இருக்கணும் இதுக்கு அடுத்த தடவை டூ பவர் டூன்னு இருக்கணும் அப்போ நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஐடியா என்ன நீங்கள் யோசிச்சது கரெக்ட் இந்த இடத்துல முதல்ல ஐயோட வேல்யூ ஜீரோன்னு வச்சுக்கணும் இந்த இடத்துல ஐன்னு வச்சுக்கணும் அப்போ முதல் தடவை வரும்போது இது டூ கமா ஐன்னு வந்தால் ஐயோட பவர் ஐயோட வேல்யூ ஜீரோன்னு வருமா அதுக்கப்புறமா இந்த இடத்துல ஒவ்வொரு தடவை மேலே போகும்போது ஐயோட வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிடும் அப்போ இப்போ நமக்கு கையில் இருக்கிற ஐயோட வேல்யூ ஒன்றுன்னு இருக்கும் அப்போ டூ பவர் ஒன் இந்த இடத்துல ஒன்று இன்ட்டு டூ பவர் ஒன் அப்படின்னு இருக்கும் அப்போ ஒன் இன்ட்டு டூ பவர் ஒன் டூன்னு கிடைக்கும் கையில் இருக்கிற டெசிமல் வேல்யூ ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் டூ இப்போ என்னோட டெசிமல் வேல்யூ டூ அப்படின்னு மாறிடும் இப்போ கையில் இருக்கிற பைனரி என்ன கையில் இருக்கிற பைனரி நூற்றி ஒன்று அந்த நூற்றி ஒன்று டிவைட் பை டென் அப்படின்னா இப்போ என்னோட பைனரி பத்துன்னு மாறிடும் இப்போ ஐயோட வேல்யூ ஐயோட வேல்யூ ஏற்கனவே ஒன்றுன்னு இருந்துச்சு இப்போ ஐயோட வேல்யூ ரெண்டுன்னு மாறிடும் இப்போ நான் திரும்ப இதுதான் என்னோட ஐயோட வேல்யூ இப்போ நான் திரும்ப மேலே போகிறேன் இப்போ கையில் இருக்கிற பைனரி என்ன பத்து இந்த பத்தை எடுத்துக்கிடுவோம் பத்து மாடலஸ் பத்து ஜீரோ அப்போ அந்த ஜீரோ தான் இப்போ எனக்கு கிடச்சிருக்கிற ரிமைண்டர் அந்த ரிமைண்டர் எடுத்துட்டு இந்த டெசிமல் கூட இப்போ நம்ம கையில் இருக்கிற டெசிமல் வேல்யூ என்ன ரெண்டு ரெண்டு ப்ளஸ் ரிமைண்டர் ஜீரோ இன்டூ டூ பவர் ஐயோட வேல்யூ டூ இங்கே என்ன இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஏன்னா இங்கே ஜீரோ தான் வந்திருக்கு அப்போ திரும்பவும் என்னோட டெசிமல் வேல்யூ டூன்னு மாறிடும் திரும்ப என்னோட பைனரி வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறேன் பைனரி வேல்யூ பத்து டிவைட் பை பத்து பத்து டிவைட் பை பத்து ஒன்றுன்னு கிடச்சிரும் இப்போ ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் போது இந்த ஐயோட வேல்யூ ஏற்கனவே ரெண்டுன்னு இருந்துச்சா இப்போ ஐயோட வேல்யூ மூணுன்னு மாறிடும் நான் திரும்பவும் மேலே போகிறேன் இப்போ என்னோட பைனரி வேல்யூ ஒன்று ஒன் மாடுலஸ் டென் எனக்கு ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் அந்த ஒன்று எடுத்துகிட்டு இங்கே வரேன் என்னோட டெசிமல் வேல்யூ ரெண்டு ரெண்டு ப்ளஸ் இந்த இடத்துல ரிமைண்டர் ஒன்று ஐயோட வேல்யூ மூணு மூணு ஒன்று இன்ட்டு டூ பவர் த்ரீ பவர் ஆஃப் டூ டூ கம்மா ஐன்னு கொடுத்தா டூ பவர் த்ரீ அதாவது எட்டு இது எட்டுன்னு கிடைக்கும் ரெண்டு ப்ளஸ் இந்த எட்டு என்னோட டெசிமல் வேல்யூ பத்துன்னு கிடைக்கும் இப்போ நான் திரும்ப இங்கே வருவேன் என்னோட பைனரி வேல்யூ ஒன்று ஒன் டிவைடட் பை டென் ஜீரோன்னு கிடைக்கும் இதுக்கப்புறமா நான் போக வேண்டிய தேவையில்லை இல்லையா அப்போது நான் எப்படி ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிக்கணும்னா இந்த இடத்துல என்னோட பைனரி வேல்யூ எப்போ வந்து பைனரி வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருக்கோ அப்போது நான் இந்த என்டையர் செட்டையும் நான் திரும்ப திரும்ப பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன்னா எனக்கு தேவையான டெசிமல் வேல்யூ கிடச்சிரும் கடைசியாக லூப்புக்கு வெளியில் வந்து நான் பிரிண்ட் டெசிமல்னு கொடுத்தேன்னா இந்த ப்ரோக்ராமுக்கான டெசிமல் வேல்யூ எனக்கு கிடச்சிரும் இதுதான் பைனரி டு டெசிமல் இந்த பைனரி டு டெசிமலில் தான் நம்ம இந்த மேப் டாட் பவர் அப்படின்னு இருக்கிற ப்ரீ டிஃபைன்ட் பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது ஜாவாவில் இந்த மேப் கிளாஸ் எங்கே இருக்குது எந்த பேக்கேஜில் இருக்குது இந்த பவர் என்ன பண்ணுது இது ஸ்டாட்டிக் மெத்தடா இன்ஸ்டன்ஸ் மெத்தடா இதெல்லாம் நீங்கள் ஜாவாவில் படிக்கும் போது இதை டீட்டெயிலாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு டிஷன் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் அன்டில் இட் பிகம்ஸ் சிங்கிள் டிஜிட் அதாவது ஒரு பெரிய நம்பர் எடுத்துக்கிடறோம் அதோட டிஜிட்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ நான் எடுத்துக்கிற நம்பர் வந்து நைன் இது எல்லாத்தையும் நான் ஆட் பண்ணுறேன் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு ஒரு நம்பர் கிடை
அப்படிங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஸ்டார்ட் கொடுத்து வச்சுருக்கிற கொடுத்துருக்கிற நம்பர் வந்து நைன் எயிட் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் இது கொடுத்துருக்காங்க இப்போ முதல்லே நம்மளோட அடிஷன் அடிஷன் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் அதை தான் டோட்டல்னு எடுத்துருக்கிறேன் அந்த டோட்டல் எதுவுமே இல்லை இல்லையா அதனால் டோட்டல் வந்து ஜீரோ ரிமைண்டர் கண்டுபிடிக்கிறேன் ரிமைண்டர் வந்து இப்போ நைன் எயிட் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ரிமைண்டர் கண்டுபிடிச்சா எனக்கு ஃபைவ்னு கிடைக்கும் அந்த ஃபைவ் எடுத்துகிட்டு போய் ஜீரோ ப்ளஸ் டோட்டல் ஜீரோ தானே ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபைவ்னு ஸ்டோர் ஆயிரும் திரும்ப நம்பர் வந்து நைன் எயிட் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் டிவைடட் பை டென் அப்படின்னா எனக்கு இந்த நாலு நம்பரும் கிடச்சிரும் இப்போ இது நம்பராக மாறிடும் இப்போ நம்பர் கிரேட்டர் தான் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா நான் திரும்பவும் போனோம் இப்போ நைன் எயிட் செவன் சிக்ஸ் தான் என்கிட்ட இருக்கிற நம்பர் நான் திரும்பவும் போய் அந்த நம்பர் மாடலஸ் டென் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ வந்து எனக்கு ரிமைண்டர் வந்து சிக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஏற்கனவே டோட்டல் ஃபைவ்னு இருக்குது அந்த ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒரு சிக்ஸ் கிடச்சிருக்கோம் அப்போ ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இப்போ இல்லை டோட்டல் வந்து லெவன்னு மாறியிருக்கோம் திரும்ப இங்கே வருவேன் நைன் எயிட் செவன்னு மாறும் இப்போ நம்பரோட வேல்யூ நைன் எயிட் செவன் நைன் எயிட் செவன் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ ஆமாம் திரும்ப மேலே போவேன் திரும்ப ரிமைண்டர் கண்டுபிடிப்பேன் நைன் எயிட் செவனில் ரிமைண்டர் செவன் அதை ஆட் பண்ணுவேன் அப்போ டோட்டல் எயிட்டின்னு மாறும் எயிட்டின்னு இங்கே வருவேன் நைன்டி எயிட்னு மாறும் நைன்டி எயிட் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ ஆமாம் திரும்ப மேலே போவேன் நைன்டி எயிட் மாடல் ஸ்டென் கொடுப்பேன் எயிட் கிடைக்கும் அப்போ எயிட்டீன் ப்ளஸ் எயிட் கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்னு டோட்டல் மாறும் திரும்ப இங்கே வருவேன் இதில் நைன் வரும் இந்த நைன் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவான்னு பார்ப்பேன் ஆமாம் திரும்ப மேலே போவேன் நைன் மாடல் ஸ்டென் கொடுப்பேன் நைன் கிடைக்கும் அப்போ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் டோட்டல் தேர்ட்டி ஃபைவ்னு மாறிடும் தேர்ட்டி ஃபைவ்னு மாறினோன்னே இங்கே வருவேன் இப்போ நைன் மாடல் ஸ்டென் அப்படின்னு கொடுப்பேன் நைன் டிவைடட் பை டென்னு கொடுப்பேன் இந்த இடத்துல எனக்கு ஜீரோன்னு கிடச்சிரும் நம்பர் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ இல்லை அதனால் இது முடிஞ்சிடும் இப்போ நான் அப்படியே வெளியில் வந்து டோட்டலை ப்ரிண்ட் பண்ணினேன்னா இது தான் எனக்கு டோட்டல் இந்த டோட்டல் எனக்கு கிடச்சிரும் இது தான் நம்ம பண்ணியிருக்கிற அடிஷன் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் ப்ரோக்ராம் இவங்க என்ன கேட்குறாங்க சரிங்க அடிஷன் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அந்த அடிஷன் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் ஒரு வேலை இப்போ நான் இந்த இடத்துல வெளியில் வரேன் இல்லையா வெளியில் வந்தோடனே எனக்கு டோட்டலை ப்ரிண்ட் பண்ணிட வேண்டாம் ஒரு வேலை அது டபுள் டிஜிட்டாக இருந்ததுன்னா அப்போது டோட்டல் எனக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ்னு கிடச்சிருக்கு அது நைனுக்கு மேலே இருந்தால் அதாவது டபுள் டிஜிட்டாக இருந்தால் இல்லை டபுள் டிஜிட்டாகவோ ட்ரிபிள் டிஜிட்டாகவோ இருந்தால் சிங்கிள் டிஜிட்டாக இல்லைன்னா அப்படி சிங்கிள் டிஜிட்டாக இல்லைன்னா நான் என்ன பண்ணணும் இப்போது இந்த டோட்டலை நம்பர்னு வச்சுக்கிடுறேன் இப்போ எனக்கு கிடச்சிருக்கிற தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் நம்பர் இந்த நம்பர் இல்லை தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் நம்பர்னு வச்சுக்கிடுறேன் அதை நம்பர்னு வச்சுக்கிட்டு திரும்பவும் நான் டோட்டலை ஜீரோ பண்ணிக்கிடுறேன் டோட்டலை ஜீரோ பண்ணிக்கிட்டு இதே வேலையை செஞ்சேன்னா முதல்ல தேர்ட்டி ஃபைவ் வரும் தேர்ட்டி ஃபைவ் மாடல் ஸ்டென் ஃபைவ் வரும் அந்த ஃபைவ் எடுத்துகிட்டு போய் டோட்டலில் கொடுத்தேன்னா டோட்டல் தான் ஜீரோ பண்ணி வச்சுருக்கிறோமே ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபைவ்னு வரும் அதுக்கப்புறம் அப்படியே சுற்றி த்ரீ வரும் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் எயிட்டுன்னு வரும் டோட்டலில் ப்ரிண்ட் பண்ணிடலாமா அவ்வளோதான் இது தான் அடிஷன் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் அன்டில் இட் பிகம் சிங்கிள் டிஜிட் இப்போ டோட்டல் கிரேட்டர் தேன் நைன்னா டோட்டல் வந்து இன்னும் சிங்கிள் டிஜிட்டாக வரல அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது எஸ்ஸாக இருந்ததுன்னா திரும்ப மேலே போங்க இப்போ உங்கள் கையில் கிடச்சிருக்கிற டோட்டலை புது நம்பராக வச்சுக்கோங்க இப்போ கையில் கிடச்சிருக்கிற டோட்டல் என்ன தேர்ட்டி ஃபைவ் அதை புது நம்பராக வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு திரும்பவும் டோட்டலுங்கிறத ஜீரோ பண்ணி வச்சுருங்க அப்படி ஜீரோ பண்ணிவிட்டு இதே வேலையை நீங்கள் திரும்ப செய்யுங்க அப்படி திரும்ப செய்யும்போது ஒரு கட்டத்தில் உங்களுக்கு நம்பரோட வேல்யூ எல்லாம் எடுத்து எடுத்து உடச்சி முதல்ல இந்த இடத்துல தேர்ட்டி ஃபைவ் மாடலஸ் டென் எனக்கு ஃப ஃபைவ்னு கிடைக்கும் அதை டோட்டலோடு ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த இடத்துல ஃபைவ்னு கிடைக்கும் இப்போ நம்பர் டிவைடட் பை டென் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை டென் அப்படின்னு கொடுத்தா த்ரீனு கிடைக்கும் த்ரீ கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ ஆமாம் திரும்ப மேலே போகிறேன் த்ரீ மாடலஸ் டென் கிடைக்கும் அப்போ த்ரீனு கிடைக்கும் இந்த இடத்துல ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட்டுன்னு கிடைக்கும் த்ரீ டிவைடட் பை டென் ஜீரோன்னு வந்துடும் அப்படி ஜீரோன்னு வந்தால் இதுக்குள்ளே போகாது நோ பார்ட்டுக்கு வந்துடும் டோட்டல் என்னவாக இருக்குது எயிட்டாக இருக்குது டோட்டல் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ வந்தால் தான் மேலே போகணும் அப்படி இல்லைனா டோட்டலை ப்ரிண்ட் பண்ணிடலாம் எனக்கு எயிட்டுன்னு அவுட் புட் கிடச்சிரும் இது தான் அடிஷன் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் அன்டில் இட் பிகம்ஸ் சிங்கிள் டிஜிட் அப்படிங்கிறதுக்கான ஃப்ளோ சார்ட் இப்போ இந்த ஃப்ளோ சார்ட்டை அப்படியே நம்ம வந்து ப்ரோக்ராமாக எழுத முடியுமா அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அப்படி ப்ரோக்ராமாக எழுத தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நம்மளோட
அப்படின்னு கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நம்பர் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவா இருந்தா அப்போ இந்த இடத்துல டூ வைல யூஸ் பண்ணிக்கலாமா வைல் நம்பர் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ சேமிக்கோலன் இது எங்கே போகுது ரிமைண்டருக்கு முந்தின லைனுக்கு போகுது அப்போ நம்மளும் இந்த இடத்துல ஒரு டூ போட்டுக்கலாமா அப்போ டூ இங்கே ஆரம்பித்து இங்கே முடிஞ்சிருது நம்பர் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருந்தால் இது சுற்றி சுற்றி நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு அப்போ நமக்கும் இது சுற்றி சுற்றி நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு கட்டத்தில் டோட்டல் கிடச்சிரும் அப்படி நம்பர் எப்போ ஜீரோவாக ஜீரோவை விட சின்ன நம்பராகவோ ஆகுதோ அப்போது இந்த லூ போட்டு வெளியில் வருவோமா வெளியில் வந்த உடனே டோட்டலில் பிரிண்ட் பண்ணாமல் இந்த இடத்துல டோட்டல் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவான்னு பாருங்கள் டோட்டல் கிரேட்டர் தேன் நைனான்னு பாருங்கள் அப்படி இருந்ததுன்னா திரும்ப மேலே போங்க மேலே எங்கே போக சொல்கிறாங்க டோட்டல் ஜீரோவுக்கு மேலே போக சொல்கிறாங்க இங்கே போக சொல்கிறாங்க இங்கே போக சொல்லி இந்த இடத்துல ஒரு டூ கொடுக்க சொல்கிறாங்க இப்படி டூ கொடுத்துட்டு நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டு டோட்டல் அப்படின்னு எழுத சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் இப்போ நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டு டோட்டல்னு எழுதிட்டோம் டோட்டலில் ஜீரோ பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் பெர்ஃபெக்ட் இந்த ரெண்டு லூப்பும் ஒர்க் ஆகி முடியும் போது கடைசியாக நான் வெளியில் போய் பிரிண்ட் டோட்டல் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா எனக்கு டோட்டல் எயிட் அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆயிரும் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம டூ வைல பண்ணியிருக்கிறோம் டூ வைல பண்ணுறதுக்கு பதிலாக எனக்கு வந்து வைல்லையே பண்ணலாமே அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த வயல எடுத்து இந்த செமிகோலை நான் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இந்த வயல எடுத்து அப்படியே இந்த இடத்துல எழுதுனா போதும் இப்போ நமக்கு ரெண்டு வயல் இருக்கா இந்த வயல எடுத்து இந்த இடத்துலையும் வயல் நம்பர் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல எழுதிட்டு இதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அப்போ நமக்கு வயலில் கிடச்சிருச்சு இந்த இடத்துல வயல் டோட்டல் கிரேட்டர் தேன் நைன் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல கொடுத்துடலாம் கொடுத்துட்டு இந்த வயலை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் கடைசியாக பிரிண்ட் டோட்டல்னு கொடுத்துக்கலாம் அப்போ ஒரே ஒரு இடம் இந்த இடத்துல நம்ம பண்ண வேண்டியது என்னென்னா இனிஷியலாக டோட்டல் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோனால் டோட்டலுக்கு ஏதாவது ஒரு மதிப்பு வேணும்ல அதனால் இனிஷியலாக டோட்டலையும் நம்பர்னே வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ நமக்கு ப்ரோக்ராம் பெர்ஃபெக்டாக கிடச்சிருச்சு இந்த ப்ரோக்ராமை முடிச்சிடலாம் ஸ்டாப் அப்போ எல்லா லைனும் முடிஞ்சது இதுதான் அடிஷன் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் அன்டில் இட் பிகம்ஸ் சிங்கிள் டிஜிட் இதே ப்ரோக்ராம் அதாவது ஆம்ஸ்ட்ராங் நம்பர் அப்போ ஆம்ஸ்ட்ராங் நம்பர்னா என்ன அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா அதில் ஒவ்வொரு டிஜிட்டாக எடுத்து எத்தனை டிஜிட் நம்பரோ அத்தனை தடவை அதை மல்டிப்ளை பண்ணி ஒவ்வொரு நம்பரையும் அத்தனை தடவை மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணினா கிடைக்கிற ரிசல்ட்டும் கொடுத்துருக்குற நம்பரும் ஒன்றா இருந்தால் அதுதான் ஆம்ஸ்ட்ராங் நம்பர் இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு அப்படிங்கிறது ஒரு ஆம்ஸ்ட்ராங் நம்பர் எப்படி நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு ஆம்ஸ்ட்ராங் நம்பர்னா முதல்ல ஒன்று எடுத்துக்கணும் ஒன்று இன்ட்டு ஒன்று இன்ட்டு ஒன்று அதுக்கப்புறமா அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு இந்த மூணையும் இந்த ரெண்டையும் எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறமா மூணு இன்ட்டு மூணு இன்ட்டு மூணு இது மூணையும் எடுத்துகிட்டு மூணுத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணிடணும் அப்போ ஒன்று ப்ளஸ் நூற்றி இருபத்தஞ்சி ப்ளஸ் இருபத்தி ஏழு இது எல்லாத்தையும் கூட்டினீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு அப்படின்னு வந்துடும் இது தான் ஆம்ஸ்ட்ராங் நம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறது அப்போ அந்த ஆம்ஸ்ட்ராங் நம்பருக்கான ஃப்ளோ சார்ட்டை தான் நான் இங்கே வரைஞ்சிருக்கிறேன் இந்த ஃப்ளோ சார்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா இந்த ப்ரோக்ராமாக மாற்றுறது ஒரு நிமிஷம் வேலை தான் எப்படிங்கிறத பார்ப்போம் முதல்ல நமக்கு கொடுத்துருக்கிற நம்பரை நம்பர்னு வச்சுக்கிட்டோம் நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறமா அதோட ஆம்ஸ்ட்ராங் நம்பர் இப்போதைக்கு நம்ம ஆம்ஸ்ட்ராங் நம்பர் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோமா கண்டுபிடிக்கல அதனால் ஆம்ஸ்ட்ராங் வந்து ஜீரோ அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டேன் முதல்ல எனக்கு என்ன வேணும் நான் வந்து முதல்ல ஒரு நம்பர் வேணும் நமக்கு தான் ரிவர்ஸ் நம்பர் ப்ரோக்ராம்லாம் நம்ம பார்த்துருக்குறோமே எப்படி உடைக்கிறது நமக்கு தெரியும் இல்லையா மாடுலஸ் ஆப்ரேட்டரை பயன்படுத்தி ரிமைண்டர் கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்போ முதல்ல என்ன இருக்கும் நூற்றி ஐம்பத்தி மூணுன்னு இருக்கும் நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு மாடுலஸ் டென் அப்படின்னு இருக்கும் அப்போ வந்து மூணு அப்படின்னு கிடச்சிரும் ரிமைண்டர் மூணுன்னு கிடச்சிரும் முதல்ல இருக்கிற ஆம்ஸ்ட்ராங் ஜீரோ ரிமைண்டர் மூணு இன்ட்டு மூணு இன்ட்டு மூணு அப்போ இருபத்தி ஏழுன்னு கிடச்சிரும் அந்த இருபத்தி ஏழு தான் இப்போதைக்கு நம்மளோட ஆம்ஸ்ட்ராங் நம்பர் அதுக்கப்புறம் போகிறோம் இந்த நூற்றி ஐம்பத்தி மூணையே பத்தாவில் டிவைட் பண்ணிட்டால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பதினஞ்சுன்னு கிடைக்கும் ரைட் இப்போ இந்த நம்பர் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவா அதானே ரிவர்ஸ் நம்பர் இல்லை அடிஷன் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் அதிலலாம் அதானே பண்ணணும் அதே ஐடியா தான் இங்கேயும் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவா அப்படின்னு பார்க்குறேன் அப்படி கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவா இருந்தால் இந்த நம்பரை பதினஞ்சுங்கிறத திரும்ப எடுக்கிறேன் அதில் ரிமைண்டர் கண்டுபிடிக்கிறேன் இப்போ என் கையில் இருக்கிற நம்பர் பதினஞ்சு அப்போ பதின
அப்போ ஒன் மாடல் ஸ்டேண்டில் ரிமைண்டர் ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு வரேன் ஏற்கனவே என்னோடய ஆ ஆம்ஸ்ட்ராங் வந்து நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டுன்னு இருக்குது ப்ளஸ் ஒன்று தான் ரிமைண்டர் ஒன்று இன்ட்டு ஒன்று இன்ட்டு ஒன்று அப்போ ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று நூற்றி ஐம்பத்தி மூணுன்னு கிடைக்கும் அதுதான் ஆம்ஸ்ட்ராங் இப்போ நூற்றி ஐம்பத்தி மூணுங்கிறது என்னோடய ஆம்ஸ்ட்ராங் நம்பராக இருக்குது திரும்ப இங்கே வரேன் ஒன் இப்போ நம்பர் ஒன்றுன்னு இருக்குது ஒன் டிவைடட் பை டென் ஜீரோ இப்போ இங்கே வரேன் ஜீரோ கிரேட்டர் தென் ஜீரோன்னு பார்க்குறேன் இல்லை அதனால் வெளியில் வந்து ஆம்ஸ்ட்ராங் நம்பரை பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ரோக்ராமை ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் இந்த ஃப்ளோ சார்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்ததுன்னா போதும் இதையே அப்படியே நம்ம ப்ரோக்ராமாக மாற்றிடலாம் எப்படி மாற்றுறதுங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ இந்த ஃப்ளோ சார்ட்டையும் நான் ப்ரோக்ராமை மாற்ற போகிறேன் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிடுவோம் கொடுத்துருக்கிற நம்பரை இந்த லைன் முடிஞ்சுது கொடுத்துருக்கிற நம்பரை நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த லைன் முடிஞ்சுது அதுக்கடுத்து ஆம்ஸ்ட்ராங் அப்படிங்கிறதுனால ஏஆர்எம்னு வச்சுக்கிட்டேன் முதல்ல கண்டுபிடிக்கல அதனால் ஜீரோ இப்போ ரிமைண்டர் கண்டுபிடிக்கிறேன் ரிமைண்டர் ஈக்வல்ஸ் டு நம்பர் மாடுலஸ் டென் அப்படின்னு ரிமைண்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இந்த லைன் முடிஞ்சுது அடுத்தது ஆம்ஸ்ட்ராங் நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஆம்ஸ்ட்ராங் ஈக்வல்ஸ் டு ஆம்ஸ்ட்ராங் ப்ளஸ் நம்பர் இன்டு நம்பர் நம்பர் இல்லை ரிமைண்டர் ரிமைண்டர் இன்டு ரிமைண்டர் இன்டு ரிமைண்டர் ரிமைண்டர் இன்டு ரிமைண்டர் இன்டு ரிமைண்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் இந்த லைன் முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டு நம்பர் டிவைட் பை டென் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் இந்த லைன் முடிஞ்சது இந்த இடத்துல வைல் நம்பர் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்து ஒரு செமிக்கோலன் கொடுத்துட்டு இதுக்கு இங்கே ஒரு டூ போட்டுக்க வேண்டியதான் அவ்வளோதான் நம்ம ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சது எப்போ இந்த டூ வைல் ப்ரோக்ராம் முடியுதோ அப்போ போய் பிரிண்ட் ஆம்ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா நமக்கு ஆம்ஸ்ட்ராங் கிடச்சிரும் இப்போ இந்த நம்பர் ஆம்ஸ்ட்ராங்கா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த கொடுத்துருக்கிற நம்பர் இருக்கு இல்லையா அதை நான் இன்னொரு நம்பரோட ஸ்டோர் பண்ணி நம்பர் டூ ஈக்வல்ஸ் டூ நம்பர் அப்படின்னு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல இஃப் நம்பர் டூ ஈக்வல்ஸ் டூ ஆம்ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு இருந்தால் பிரிண்ட் எஸ் கிவன் நம்பர் இஸ் ஆம்ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் இதுதான் ஒரு நம்பர் ஆம்ஸ்ட்ராங்கா இல்லையா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ப்ரோக்ராம் இதுலேயே நான் டூ வைல பண்றேன் இதை வயலில் பண்ணலாமா பண்ணலாம் இந்த டூவை எடுத்து விட்டுருவோம் அப்ப என்ன ஆகும்னா கண்டிஷனை மேலேயே எழுதிக்கலாம் இந்த இடத்துலயே வயல் நம்பர் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இதையே ஃபார்ல எழுதலாமா ஆ ஒரே லைன்ல ஃபார் நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டு நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு நம்பர் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டு நம்பர் டிவைட் பை டென் அப்படின்னு ஒரே லைனில் கொடுத்து இதை ஃபாரில் பண்ணணுனாலும் நம்ம பண்ண முடியும் இந்த ப்ரோ ஸ்ட்ராங் நம்பர் அப்படிங்கிறது அப்போ ஸ்ட்ராங் நம்பர்னா என்ன அப்படின்னா ஸ்ட்ராங் நம்பருங்கிறது ஒரு நம்பர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதோட டிஜிட் ஒன்று ஒன்றா எடுத்து அந்த ஒவ்வொரு டிஜிட்டுக்கும் ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிச்சி அது எல்லாத்தையும் சம் பண்ணினீங்கன்னா ஒரு ஆன்சர் கிடைக்குமா அதுவும் கொடுத்துருக்கிற நம்பரும் ரெண்டையே எடுத்து பார்க்கணும் ரெண்டும் சமமாக இருந்தால் அதுதான் ஸ்ட்ராங் நம்பர் இப்போ நம்ம எடுத்துக்காட்டுக்கு எடுத்துருக்கிற நம்பர் நூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் அப்போ நான் முதல்ல ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிக்கணும் ஒன் ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிக்கணும் இது மூணையும் கண்டுபிடிச்சி ஆட் பண்ணணும் அப்போ ஒன் ஃபேக்டோரியல் ஒன் ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும்னா எனக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு ஆன்சர் வந்துடும் இதுதான் வந்து ஸ்ட்ராங் நம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறது அப்போ இதை எப்படிங்க பண்ணுறது அப்படின்னா முதல்ல நமக்கு தெரிய வேண்டியது ஃபேக்டோரியல் ப்ரோக்ராம் நம்ம ஏற்கனவே ஃபேக்டோரியல் ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கிறோம் அதை தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் அப்போ ஏற்கனவே பண்ணின ஃபேக்டோரியல் போதும் முதல்ல ஃபைவை மட்டும் உடச்சி எடுக்கணும் அப்படி உடச்சி எடுத்து நம்பர் ஃபைவ்னு வச்சுக்கிட்டேன் ஃபேக்டோரியல் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிட்டோம் இதை நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம ஃபேக்டோரியல் ப்ரோக்ராம் முன்னாடியே பார்த்துருக்குறோம் இது மூலமாக ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிச்சாச்சு இதே ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிக்கிறத திரும்ப திரும்ப செய்யணும் அப்படி ஒவ்வொரு தடவை செய்யும் போதும் இந்த ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இல்லையா அந்த ஃபேக்டோரியலை ஆட் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் அப்போ நம்ம முதல்ல என்ன வச்சுக்கலாம் இந்த ப்ரோக்ராமை ஆரம்பிக்கும் போது கொடுத்துருக்கிற நம்பர் நூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய சம் முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போது ஜீரோ தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது அப்போது அது ஜீரோ இந்த நூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சை நான் உடச்சி 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 ஒவ்வொரு டிஜிட்டாக எடுக்க
ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்போ எனக்கு ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் இந்த ப்ரோக்ராமில் அப்படியே சுற்றி 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 வந்து நூற்றி இருபது அப்படின்னு ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் கிடச்சிரும் அந்த ஃபேக்டோரியலை எடுத்துகிட்டு போய் சம் இப்போதைக்கு நம்மளோட சம் என்ன ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் நூற்றி இருபது அப்படின்னு மாறிடும் இப்போ சம் வந்து நூற்றி இருபது அப்படின்னு மாறிடும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன்னா கொடுத்துருக்குற நம்பர் என்ன நூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு அதை டிவைட் பண்ணுறேன் டென் நாள் டிவைட் பண்ணுனா என்ன ஆகும் ஃபோர்டீன் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ அதுதான் என்னோட நம்பர்னு வச்சுக்கிட்டு திரும்பவும் நான் லூப்புக்கே போகிறேன் திரும்ப லூப்புக்கு போகும்போது இப்போ என்னோட நம்பர் என்ன ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ எஸ் உள்ளே வருவேன் இப்போ நம்பர் என்ன ஃபோர்டீன் அப்போ ஃபோர்டீன் மாடல் லெஸ் டென் ஃபோர் அந்த ஃபோரை எடுத்துக்கிட்டு இப்போ என்னோட நம்பர் ஃபோர் அப்போ ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிக்கும் போது முதல்ல கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபேக்டோரியல் ஒன் அப்புறமா ஒன் இன்டூ ஃபோர் ஒன் ஃபோர் இன்டூ த்ரீ ஃபோர் இன்டூ த்ரீ இன்டூ டூ இப்படி வந்துடும் அப்போ நமக்கு ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு கிடச்சிரும் இதில் அந்த ஃபேக்டோரியலை எடுத்து சம் பண்ணணும் சம் ஏற்கனவே நமக்கு என்ன இருக்குது நூற்றி இருபது நூற்றி இருபது ப்ளஸ் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு வந்துடும் அப்போ நூற்றி நாற்பத்தி நாலு அப்படிங்கிறது இப்போ நம்மளோட சம்மாக மாறிடும் இப்போ திரும்ப இங்கே வருவேன் நம்பர் ஈக்குவல்ஸ் டு நம்பர் டிவைடட் பை டென் அப்போ ஒன் டிவைட் பை டென் ஃபோர்டீன் டிவைட் பை டென் ஒன்றுன்னு நம்ம நமக்கு கிடச்சிரும் அந்த ஒன்றை எடுத்துகிட்டு இங்கே போவேன் ஒன் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அதனால் உள்ளே வருவேன் ஒன் மாடல் எஸ் டென் ஒன் மாடல் எஸ் டென் ஒன்று தான் அதுக்காக அந்த ஒன்றை எடுத்துகிட்டு ஒன் ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு போவேன் ஒன் ஃபேக்டோரியல் நமக்கு தெரியும் ஒன் ஃபேக்டோரியல்ங்கிறது ஒன்று தான் அதை எடுத்துகிட்டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சம் கிடச்சிரும் இங்கே ஒன் டிவைட் பை டென் ஒன் டிவைட் பை டென் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் அதாவது ஜீரோ ஜீரோங்கிறதுனால மேலே போய் இந்த லூப் ஃபெயில் ஆகி வந்துடும் வரும்போது நமக்கு கையில் சம் இருக்கும் அந்த சம் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு இருக்கும் அந்த ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவும் இந்த நம்பரோட காப்பி முதலே நம்ம இங்கே எடுத்து வச்சோமே நம்பர் டூவில் என்னென்னு எடுத்து வச்சோம் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எடுத்து வச்சோமா அதுவும் சமமான்னு பார்க்குறோம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது ஸ்ட்ராங் நம்பர் அப்போ ஸ்ட்ராங் நம்பர் ப்ரோக்ராம் தெரியணும்னா ரெண்டு விஷயம் தெரியணும் ஒரு நம்பரை எப்படி உடைக்கிறதுங்கிறது தெரியணும் உடைச்சி ஒவ்வொரு டிஜிட்டுக்கும் எப்படி ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிக்கிறது மெர்ஜ் பண்ணுறது ஃபேக்டோரியல் ப்ரோக்ராமையும் இந்த டிஜிட்ஸை ஒவ்வொன்றையாக உடைக்கிற ப்ரோக்ராம் ரெண்டு ப்ரோக்ராமையும் மெர்ஜ் பண்ணுற ஐடியா தான் இந்த ஸ்ட்ராங் நம்பர் நம்பர் இப்போ நியா நம்பர்னா என்னென்னா ஏதாவது ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிட்டோம் முதல்ல அதோட ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ ஒம்பதுங்கிறது ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதோட ஸ்கொயர் அதோட ஸ்கொயர் எண்பத்தொன்று இந்த எண்பத்தொன்று ஒவ்வொரு டிஜிட்டாக உடைக்கிறோம் ஒவ்வொரு டிஜிட்டாக உடைச்சி அதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறோம் அப்போ ஒரு நம்பர் கிடைக்குமா அதாவது எண்பத்தொன்றுங்கிறது எயிட் ப்ளஸ் ஒன்று எடுத்தால் நைன் கிடைக்குமா அந்த நைனும் கொடுத்துருக்கிற நம்பரும் சேமாக இருந்தால் அதுதான் நியா நம்பர் அதாவது ஒரு நம்பரை எடுத்து அதோட ஸ்கொயரை கண்டுபிடிச்சி அந்த ஸ்கொயரில் இருக்கிற ஒவ்வொரு டிஜிட்டோட ஒவ்வொரு டிஜிட்டையும் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட் பண்ணி கிடைக்கிற நம்பர் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற நம்பராக இருந்தால் அதுதான் நியா நம்பர் அதோட ஃப்ளோ சார்ட் தான் இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் முதல்ல நான் என்ன எழுதியிருக்கிறேன்னா கொடுத்துருக்கிற நம்பர் இந்த ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிக்கிறோம் கொடுத்துருக்கிற நம்பர் நைன் வச்சுக்கிட்டோம் முதல்ல நம்ம சம் கண்டுபிடிக்கணும்ல அதனால் அந்த சம் வந்து ஜீரோ அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம் ஜீரோன்னு வச்சுக்கிட்டதுக்கப்புறம் உள்ளே வரேன் முதலையே ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிட்றேன் அப்போ ஸ்கொயர் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எயிட்டி ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த எயிட்டி ஒன்று எடுத்துக்கணும் இந்த எயிட்டி ஒன்றை ஸ்லைஸ் பண்ணணும் ஒன்றுனா உடச்சி உடச்சி ஒவ்வொரு டிஜிட்டாக உடச்சி நமக்கு தெரியும் சம் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் ப்ரோக்ராம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம் அதை தான் இங்கே பண்ண போகிறோம் அந்த சம் ஆஃப் டிஜிட்ஸை இந்த ஸ்கொயருக்கு பண்ண போகிறோம் அப்போ ஸ்கொயர் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருந்தால் இங்கே வரும் முதல்ல ஸ்கொயர் மாடல் எஸ் டென் கொடுக்குறோம் மாடல் எஸ் டென்னா என்ன கிடைக்கும் எயிட்டி ஒன் மாடல் எஸ் டென் எயிட்டி ஒன் மாடல் எஸ் டென்னா ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் அதை எடுத்துக்கிடறோம் அதை சம்மோட ஆட் பண்ணிக்கிடறோம் இப்போ சம்மோட வேல்யூ ஒன்றுன்னு மாறிடும் திரும்ப ஸ்கொயருக்கு எயிட்டி ஒன் டிவைட் பை டென் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் அப்போ ஸ்கொயர் வந்து எயிட்டுன்னு போயிடும் திரும்ப மேலே போகிறோம் எயிட் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ அப்படி இருந்தால் உள்ளே வரும் எயிட் மாடல் எஸ் டென் எயிட் மாடல் எஸ் டென்னா எயிட்டுன்னு கிடைக்கும் திரும்ப அதை எடுத்துக்கிடறோம் ஒன் ஏற்கனவே இருக்குது ஒன் ப்ளஸ் எயிட் இது நைன்னு மாறிடும் சம் இங்கே வந்துடும் திரும்ப எயிட் மா டிவைட் பை டென் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் அதாவது ஜீரோன்னு கிடைக்கும் ஜீரோன்னு கிடைக்கும்போது நோ இங்கே வந்துடுவோம் இப்போ நம்ம
இந்த ஸ்டெப் முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறமா அந்த டிஜிட்டை எடுத்து சம்மோட ஆட் பண்ணியிருக்கு முதலே சம்மோட வேல்யூ ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்குறோமா அப்போ சம் ப்ளஸ் டிஜிட் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க சம் ப்ளஸ் டிஜிட்னு கொடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறமா இந்த ஸ்கொயரை ஈக்வல்ஸ் டு ஸ்கொயர் டிவைட் பை டென்னு கொடுத்துருங்க அவ்வளோதான் இந்த லூப்பை முடிச்சுருங்க அப்போ ஸ்கொயர் கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருக்கிற வரைக்கும் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் வெளியில் வருவோம் வெளியில் வந்து இஃப் சம் ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு கிவன் நம்பர் அப்படி இருந்துச்சுன்னா பிரிண்ட் நியான் இல்லைன்னா நாட் நியான் சொல்லிடுங்க இதுதான் நியான் நம்பருக்கான ப்ரோக்ராம் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ப்ரோக்ராமில் ரெண்டு விஷயத்தை பண்ணியிருக்கிறோம் ஒன்று சம் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் ஒவ்வொரு டிஜிட்டையாக எடுத்து அதை எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் பண்ணியிருக்கிறோம் இன்னொன்று ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறதையும் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த ரெண்டையும் சேர்த்தா நமக்கு கிடைக்கிறது நியா நம்பர் ப்ரோக்ராம் அரை இப்போ அரை நான் ஏன் படிக்கணும் அரை எப்படி எப்படிலாம் ப்ரோக்ராமிங்கில் யூஸ் பண்ணுவாங்க அரையில் என்னென்ன டைமென்ஷன்ஸ் இருக்குது அரையில் என்னென்ன ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்குது இந்த நாளையும் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்போ அரையுங்கிற ஒன்று ஏன் படிக்கணும் இதுதான் முதல் கேள்வி ஏன் படிக்கணும் அப்படின்னா நிறைய வேரியபிள்ஸ் நமக்கு டிக்ளேர் பண்ண வேண்டிய இடத்துல அரை வந்து நமக்கு பயன்படும் ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு நாலு வேரியபிள் அஞ்சு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணணும்னா நான் வந்து வேரியபிள்ஸை டிக்ளேர் பண்ணிடலாம் இதுவே நான் ஒரு பத்தாயிரம் வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணணும் ஒரு இருபதாயிரம் வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளால் டிக்ளேர் பண்ண முடியாது இல்லையா அந்த மாதிரியான இடத்துல தான் அரே அப்படிங்கிறது பயன்படுது அப்போ அரேனா என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அரேங்கிறது கலெக்ஷன் ஆஃப் சிமிலர் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அதுதான் அரே பத்தாயிரம் வேரியபிளுக்கும் சேர்த்து ஒரே ஒரு பேர் வைக்க போகிறோம் அந்த ஒரே ஒரு பேர் தான் நம்மளோட அரையோட பேர் அப்போ பத்தாயிரம் வேரியபிளுக்கும் சேர்த்து ஒரே ஒரு பேரா அதை எப்படி வைக்கிறது அதுக்கு இந்த பத்தாயிரம் வேரியபிளுக்கும் சேர்த்து இந்த ஒரு பேர் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத சிஸ்டம் எப்படி புரிஞ்சுக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி இங்கே பாருங்கள் நான் வந்து ஒரே ஒரு வேரியபிள் வைக்கிறேன் இன்டீஜர் மார்க் அப்படின்னு ஒரே ஒரு வேரியபிள் வைக்கிறேன் இன்டீஜர் மார்க் ஈக்வல்ஸ் டு நைன்டி அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன்னா என்ன நடக்கும்னா இந்த இன்டீஜர் சைஸில் ஒரு பாக்ஸ் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் அந்த பாக்ஸுக்கு மார்க் அப்படின்னு பேர் வந்திருக்கும் அந்த மார்க் அப்படிங்கிற பாக்ஸுக்குள்ளே இந்த நைன்டி அப்படிங்கிற வேல்யூ இருக்கும் இது உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு இப்போ வந்து இப்படி ஒருத்தரோட மார்க் இல்லைங்க இதே மாதிரி என்ற ஒரு பத்தாயிரம் பேரோட மார்க் இருக்குது அதை நான் எப்படி கொடுக்குறது அப்படின்னா பத்தாயிரம் பேருக்கும் மார்க் வந்து நைன்டின்னு கொடுக்க முடியாது இல்லையா அப்போ அந்த சைடு எடுத்து விட்டுடலாம் எடுத்து விட்டுட்டு இது பத்தாயிரம் பேருக்கும் சேர்ந்துருக்கிற ஒரு வேரியபிள் நேம் இது வந்து ஒரு அரையோட வேரியபிள் நேம் அப்படிங்கிறத எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னா இங்கே இன்டீஜருக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா பத்தாயிரம் ஸ்பேஸ் வேணும்ல அப்போ மெமரி வேணும்ல மெமரிக்கான கீவேர்டு நியூ எனக்கு மெமரி வேணும் புதுசாக எனக்கு மெமரி வேணும் அப்படிங்கிறதுக்கான கீவேர்டு நியூ எனக்கு புதுசாக பத்தாயிரம் பேரை வைக்கிற பத்தாயிரம் இன்டீஜர் வேரியபிள்ஸ் வைக்கிறதுக்கான மெமரி வேணும் அதனால் இங்கே இன்டீஜர்னு கொடுத்துட்றோம் அப்போ இங்கே ஒரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் இங்கே ஒரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் இங்கே உங்களுக்கு எத்தனை நம்பர் வேணுமோ அத்தனை நம்பரை சொல்லிடணும் அப்போ இப்போ என்ன ஆகிருக்கும் அப்படின்னா மார்க் அப்படிங்கிற பேரில் பத்தாயிரம் இன்டீஜர் வேரியபிள்ஸ் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் அப்போ பத்தாயிரம் இன்டீஜர் வேரியபிள் க்ரியேட் ஆனால் நான் எப்படி ஒவ்வொரு வேரியபிளையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது பத்தாயிரம் நம்பரில் இருக்கும் அப்போ மார்க்குன்னு கொடுத்தா இந்த பத்தாயிரம் நம்பரில் எந்த மார்க் எனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் அந்த கேள்வி நியாயம் அப்போ அந்த கேள்விக்கான பதில் என்ன அப்படின்னா இந்த பத்தாயிரம் நம்பரையும் வரிசைப்படி எப்படி வந்து ஒரு ஹோட்டலில் ரூம் நம்பர் வரிசையாக நூற்றி ஒன்று நூற்றி ரெண்டு நூற்றி மூணுன்னு கொடுத்துருக்குறாங்களோ அதே மாதிரி இந்த பத்தாயிரத்துக்கும் வரிசையாக ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு நம்பர் கொடுத்துருவாங்க அந்த நம்பருக்கு பேர் இண்டெக்ஸ் இண்டெக்ஸுங்கிறதுக்கு தமிழில் வரிசை தான் வரிசைக்காக ஒரு நம்பர் கொடுத்துருவாங்க அந்த வரிசையோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஜீரோ அதாவது இந்த மார்க் எப்படி கிரியேட் ஆயிருக்கும்னா இப்படி வரிசையா பத்தாயிரம் நம்பர் கிரியேட் ஆயிருக்கும் ஒவ்வொன்றும் சரியா இன்டீஜர் சைஸ்ல இருக்கும் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் மெமரி இப்போ இதோட நம்பர் என்ன வரிசை என்னன்னா ஜீரோ அதாவது ஒரு அரையோட வரிசை ஜீரோல ஆரம்பிக்கும் ஜீரோ ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இப்படியே போய்கிட்டு இருக்கும் எது வரைக்கும் போய்கிட்டு இருக்கும் பத்தாயிரம் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா ஜீரோல ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் அதனால ஒம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒம்பது வரைக்கும் போய்கிட்டே இருக்கும் இப்படி போய் பத்தாயிரமும் கிரியேட் ஆயிரும் இந்த வரிசைப்படி நம்ம மார்க்கை வந்து அசைன் பண்ணிக்கலாம் எப்படி அசைன் பண்ணுறது இப்போ பாருங்கள் எனக்கு வந்து முதல் மார்க் வந்து நான் அசைன் பண்ணணும
இதுதான் ஒரு அரேவை டிக்ளேர் பண்ணுற முறை இந்த இடத்துல நம்ம மெமரி வாங்கியிருக்கிறோம் மெமரி வாங்கி இங்கே வேல்யூஸ் எல்லாம் அசைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அப்போ இதை ரெண்டு முதல்ல மெமரி வாங்கி அதுக்கப்புறம் அசைன் பண்ணுறத இப்படி பண்ணியிருக்கிறோம் இதே விஷயத்த எனக்கு நேரடியாகவே வேல்யூஸ் எல்லாம் தெரியும் நான் வந்து ஒரு ஒருத்தரோட டென்த் மார்க்கை தான் வாங்க போகிறேன் அப்போ நான் வந்து மார்க்குங்கிறத டேரெக்டாகவே கொடுத்துக்கலாமா ஆ டேரெக்டாகவே கொடுக்கலாம் எப்படி கொடுக்குறதுன்னா இப்படி ஃப்ளவர் பிரேசஸ் போட்டு உங்களுக்கு எத்தனை மார்க் இருக்கோ இப்போ தொண்ணூறு எண்பது அறுபது எழுபது நாற்பத்தஞ்சு அப்படின்னு கொடுக்குறீங்கன்னா இப்படி கொடுத்துக்கலாம் இதில் உங்களுக்கு எத்தனை நம்பர் இருக்கோ அத்தனை நம்பருக்கு இப்போ என்ன ஆகிருக்குன்னா இப்போ உங்களுக்கு சைஸ் என்னங்கிறத அதாவது இந்த இடத்துல அரையோட சைஸ் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லணுங்கிற தேவையில்லை இதை பார்த்தே இதில் வந்து அஞ்சு நம்பர் கொடுத்துருக்குறோமா அப்போ மெமரியில் இப்படி ஒரு அஞ்சு பாக்ஸ் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் ஒன்று ஒன்றும் இன்டீஜர் சைஸில் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் இது தான் மார்க் ஆஃப் ஜீரோ இது தான் மார்க் ஆஃப் ஒன் இது தான் மார்க் ஆஃப் டூ இது தான் மார்க் ஆஃப் த்ரீ இது தான் மார்க் ஆஃப் ஃபோர் இப்படி இருக்கும் இப்படி ரெண்டு வடிவத்தில் முதல்ல நான் வந்து சைஸ் ஒரு அரைவை எப்படி டிக்ளேர் பண்ணலாம்னா நேரடியாக சைஸ் சொல்லி அதுக்கப்புறம் நான் வேல்யூஸ் அசைன் பண்ணி டிக்ளேர் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை எனக்கு வேல்யூஸ் நிறைய ஏற்கனவே தெரியும் அப்படின்னா நேரடியாக இப்படி ஃப்ளவர் பிரேசஸ் இல்லை கேர்லி பிரேசஸ் மூலமாக நேரடியாக இப்படி வேல்யூஸ் கொடுத்தும் நான் வந்து ஒரு அரைவை டிக்ளேர் பண்ணலாம் இப்படி அரைவை டிக்ளேர் பண்ணுறதுல இதை இந்த ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல இதை இண்டெக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல எத்தனை நம்பர் கொடுத்துருக்கிறீங்களோ நான் முன்னாடி அரையோட சைஸ்னு சொன்னேன்ல அதை சைஸ்னு சொல்லாமல் அரையோட லென்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உதாரணத்துக்கு இந்த மார்க் அப்படிங்கிற அரையோட லென்த் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும்னா மார்க் டாட் லென்த் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரம் அப்படின்னு வந்துடும் இல்லை இதை நான் மார்க் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிட்றேன் இப்போ மார்க் டூ இந்த மார்க் டூவோட லென்த் என்னன்னு பார்க்கணும்னு நினச்சேன்னா மார்க் டூ டாட் லென்த் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா மார்க் டூ டாட் லென்த் இதில் எத்தனை இருக்கு அஞ்சு நம்பர் இருக்கா அஞ்சு அப்படின்னு எனக்கு கிடச்சிரும் அப்போ இதுலேருந்து நமக்கு கிடைக்கிறது இந்த லென்த் அப்படிங்கிறது இந்த அரையோட ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ ப்ராப்பர்ட்டியா அரையோட ப்ராப்பர்ட்டி இப்படி டாட் வச்சு ப்ராப்பர்ட்டி வச்சு எடுத்தோன்னா அப்போ இது ஆப்ஜெக்டா அப்போ ஆப்ஜெக்டுக்கு தானும் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்ல அப்படின்னு கேட்டால் ஜாவால அரேவை ஒரு கிளாஸா ஆப்ஜெக்டா பார்ப்பாங்க அந்த ஆப்ஜெக்டோட ஒரு ஆட்ரிபியூட் இல்லை ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு நம்ம இதை சொல்லலாம் எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ்லையும் அப்படி கிடையாது சீலெல்லாம் அப்படி கிடையாது இங்கே ஜாவா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிறதுனால அரேவை நம்ம அப்படி பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல லென்த்துன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஒன்று வந்துடும் அப்போ இதை ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியாக பார்க்குறோன்னா ப்ராப்பர்ட்டிக்குன்னு ஒரு டேட்டா டைப் கண்டிப்பாக இருக்குமே அரையில் அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இருக்கு ஒரு அரையோட சைஸ் இல்லை ஒரு அரையோட லென்த் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக இங்கே என்ன நம்பர் வந்திருக்கு இங்கே என்ன நம்பர் வந்திருக்கு இதுலேருந்தே நீங்கள் சொல்லிடலாம் ஒரு அரையோட டேட்டா டைப் கண்டிப்பாக இன்டீஜராக தான் இருக்கணும் அப்போ இன்டீஜராக இருக்கணும் அப்படின்னா இதில் ரெண்டு கொஸ்டினோட நான் இந்த ப்ரோக்ராம் இந்த வீடியோவை நிறுத்துகிறேன் இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் உங்களோட சிஸ்டமில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ பத்தாயிரம் கொடுத்தா பத்தாயிரம் சைஸ் பத்தாயிரம் லென்த்தில் ஒரு அரை கிரியேட் ஆயிரும் அதோட இண்டெக்ஸ் ஜீரோலேருந்து ஒம்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது வரைக்கும் வந்துடும் இப்போது இந்த இடத்துல இன்டீஜர் தான் கொடுக்கணும்னு சொல்லியாச்சு அப்போது நான் வந்து ஒரு ஃப்ளோட் அரே ஒரு பூலியன் அரே இப்படி என்ன அரே வேணாலும் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு பூலியன் அரே க்ரியேட் பண்ணுறேன் பூலியன் அரே டெஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு பூலியன் அரே க்ரியேட் பண்ணுறேன் நமக்கு தெரியும் நியூ பூலியன் ஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்து இந்த இடத்துல நம்பர் கொடுக்கணும் அஞ்சுன்னு கொடுத்துட்டா அஞ்சு பாக்ஸ் டெஸ்ட் அப்படிங்கிற பேரில் அஞ்சு பாக்ஸ் கிரியேட் ஆயிரும் நான் ஒருவேளை இந்த இடத்துல ஜீரோன்னு கொடுத்தா என்ன ஆகும் இதுதான் என்னுடைய முதல் கேள்வி நீங்க உங்க சிஸ்டம்ல இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஒரு அரையோட லென்த்த ஜீரோன்னு கொடுத்தா என்ன ஆகும் ஏன்னா ஜீரோங்கிறது டெக்னிக்கலா அது ஒரு இன்டீஜர் வேல்யூ தான் அதே மாதிரி ஜீரோ கொடுக்காம ஏதாவது ஒரு நெகட்டிவ் வேல்யூ மைனஸ் ரெண்டுன்னு கொடுக்குறேன் இப்படி கொடுத்தா இந்த அரைவை பிரிண்ட் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் இது ரெண்டாவது கேள்வி இதுலேயே மூணாவது ஒன்று உங்கள் கிட்டே கேட்குறது இந்த அரைவை எப்படி பிரிண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா முன்னாடி உங்கள் கிட்ட சொன்னேன் மார்க் ஆஃப் மார்க் ஒன் ஆஃப் ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஒருவேளை இந்த இடத்துல மார்க் ஒன் ஆஃப் ஜீரோ அப்படிங்கிறத நான் நைன்டீன் கொடுத்துருந்தேன்னா எனக்கு மார்க் ஒன் ஆஃப் ஜீரோவை நான் பிரிண்ட் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து நைன்டி அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆயிரும் சரி நான் இப்படி இந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ இல்லாமல்
இப்படி இன்டீஜர் நான் இப்போ இன்டீஜர் ஏற்கனவே எழுதியிருக்கிறதுனால நான் இந்த இடத்துல ஃப்ளோட் அப்படின்னு எழுதுகிறேன் ஃப்ளோட் இப்படி ரெண்டு பாக்ஸ் கொடுக்குறது ரெண்டு பாக்ஸ் கொடுத்து நான் வந்து ஏதாவது நம்பர் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுக்கிறேன் நியூ ஃப்ளோட் ஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்து இங்கேயும் ரெண்டு பாக்ஸ் ஃபைவ் கமா த்ரீ அப்படின்னு கொடுக்குறது அப்போ இதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறது இதையெல்லாம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் டீப்பாக கொஞ்சம் அரே ரிலேட்டட் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறமா இப்படி டூ டைமென்ஷன் அரே எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ டூ டைமென்ஷன் மட்டும் இல்லை இதே மாதிரி த்ரீ டைமென்ஷன் கிரியேட் பண்ணலாம் இதே மாதிரி மூணு பாக்ஸ் போட்டு இதே மாதிரி நாலு பாக்ஸ் போட்டு ஃபோர் டைமென்ஷன் கிரியேட் பண்ணலாம் இப்படியே என் டைமென்ஷன் என் டைமென்ஷன்னா எத்தனை டைமென்ஷன் வேணாலும் கிரியேட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரியான ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் இதுதான் அறையோட டைமென்ஷன்ஸ் பத்தினது இப்போ இந்த அறையில என்னென்ன பிளஸ் இருக்கு என்னென்ன மைனஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் என்ன பிளஸ் இருக்கு அறையில அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி அறையோட ஒரு பிளஸ் நிறைய வேரியபிள்ஸ கிரியேட் பண்றத அறை மிச்சப்படுத்தி கொடுக்குது இப்படி கொடுக்கறது மூலமா பத்தாயிரம் வேரியபிள் பதிலாக ஒரே ஒரு வேரியபிள் நேம் வச்சே நான் ஒரு அறை கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டேன் இது அறையோட ஒரு பிளஸ் அறையோட பிளஸ் இல்லாம பொதுவான கேரக்டர்னு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா அறைய வந்து கண்டினியூஸ் மெமரிய அலோகேட் பண்ணிக்கும் எப்படி கண்டினியூஸ் மெமரினா நான் பத்தாயிரம்னு கொடுத்தேன்னா பத்தாயிரமும் நான் இங்க படம் வரைஞ்சு காமிச்ச மாதிரி கண்டினியூஸா மெமரியை அலோகேட் பண்ணி எடுத்துக்கும் இப்படி கண்டினியூஸ் மெமரி அலோகேஷன்ல தான் அறை இருக்கும் இது அறையோட ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அதே மாதிரி அறையோட இன்னொரு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அன்யூஸ்ட் மெமரி வில் பி வேஸ்டட் இதுதான் அறையோட ஒரு மைனஸ் அன்யூஸ்ட் மெமரி அன்யூஸ்ட் மெமரின்னு சொல்றது நான் இப்போ பத்தாயிரம் வேரியபிள் வேணும்னு சொல்லிட்டேன் இந்த பத்தாயிரத்துல நான் ஒரு ரெண்டாயிரம் வேரியபிள் தான் ஃபில் பண்ணியிருக்கிறேன் வேற இதுக்கெல்லாம் நான் இன்னும் மார்க்கே கொடுக்கலன்னு வச்சுப்போம் அந்த எட்டாயிரம் வேரியபிள்கான ஸ்பேஸும் அன்யூஸ்டா இருக்கு அப்படி அன்யூஸ்டா இருந்தாலும் அது வேஸ்டா தான் போகும் அதை வேற யாரும் பயன்படுத்த முடியாது ஏன்னா அது அறையுக்குன்னு அலகேட் ஆயிடுச்சு அந்த அன்யூஸ்ட் மெமரி வில் பி வேஸ்டட் அப்படிங்கிறது தான் அறையோட இன்னொரு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இந்த நேச்சரை அவாய்ட் பண்றதுக்கு தான் அப்போ இதுல நிறைய மெமரி வேஸ்டா போகுது இதை எஃபெக்டிவா கொண்டு வரலாமே அப்படிங்கிறதுக்காக தான் கலெக்ஷன் அதுல அரே லிஸ்ட் இந்த மாதிரியான விஷயத்தெல்லாம் கொண்டு வர ஆரம்பித்தாங்க அதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி கலெக்ஷன் வீடியோஸ்லேயோ அரை லிஸ்ட் வீடியோஸ்லேயோ அதை பார்ப்போம் இது வரைக்கும் நான் பேசுனது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோக்ராம் இப்போ நம்ம சிஸ்டமில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்ப்போம் அது மூணு அரை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று வந்து அரை ஏஆர்ஆர் அப்படிங்கிற பேரில் ஒரு அரை அதில் வந்து டேரெக்டாக வேல்யூஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பதுன்னு இன்னொன்றில் வந்து வேல்யூஸ் எதுவும் பாஸ் பண்ணல இப்போதைக்கு மெமரி மட்டும் ரிசர்வ் பண்ணியிருக்கோம் பத்து ஸ்பேஸ் வேணும் இன்டீஜரில் அப்படின்னு ஒரு மெமரி மட்டும் வேணும் அப்படின்னு ரிசர்வ் பண்ணியிருக்கோம் மூணாவது இருக்கிறது வந்து ஒரு டூ டைமென்ஷன் அரை கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் அரை டூ டைமென்ஷன் அப்படின்னு அதுக்கு நான் பேர் வச்சிருக்கேன் அந்த அறையில் வந்து மூணு ரோ ரெண்டு காலம் இருக்கிற மாதிரி மூணாவதாக ஒரு அரை கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால தான் இங்கே ரெண்டு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம ஏற்கனவே பேசுன மாதிரி இதே மாதிரி மல்டி டைமென்ஷன் த்ரீ டைமென்ஷன் ஃபோர் டைமென்ஷன் இதெல்லாம் நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் அப்போ அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் என்ன <laughs> <laughs> தெரியும் <laughs> அப்போ ஒரு அரை லிஸ்ட்ல எந்த எலமெண்ட்டுமே இல்லாம அரை லிஸ்ட் வந்து ஜீரோ சைஸ்ல இருக்கலாம் அந்த மாதிரியான நேரத்துல அரை ஜீரோவா இருக்கிறது தான் நமக்கு வசதியா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அரையவும் ஜீரோங்கிறதுல கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது மைனஸ்ல கொடுக்கும்போது என்ன அவுட் புட் வருது அப்படின்னா மைனஸ்ல கொடுக்கும்போது நமக்கு எக்ஸப்ஷன் த்ரோ ஆகுது ஜாவா டாட் லேங் டாட் நெகட்டிவ் அரை சைஸ் எக்ஸப்ஷன் அப்படின்னு எக்ஸப்ஷன் த்ரோ ஆகுது நெகட்டிவ்ல அரை சைஸ் இருக்க முடியாது அப்படிங்கறதான் இதோட அர்த்தம் இந்த வீடியோல ஒரு அறைய எப்படி பிரிண்ட் பண்றது அப்படிங்கறத பார்ப்போம் நான் உதாரணத்துக்கு ஒரு அறையை எடுத்துக்கிறேன் அந்த அறை வந்து ஒரு இன்டீஜர் அறை அந்த அறைவுக்கு ஏஆர்ஆர் அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கிட்டேன் அந்த அறையில் ஒரு அஞ்சு எலமெண்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இப்போ அந்த எலமெண்ட்ஸோட வேல்யூஸ் வந்து பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பது அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டேன் இந்த அஞ்சையும் நான் பிரிண்ட் பண்ணணும் எப்படி பிரிண்ட் பண்ணலாம் முதல்ல அரே ஆஃப் ஜீரோவை பிரிண்ட் பண்ணணும் அதானே இண்டெக்ஸ் வேல்யூ இப்போ இண்டெக்ஸ் வேல்யூ இதுக்கு எழுதுத்தோம்னா ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இப்போ அரே ஆஃப் ஜீரோவை பிரிண்ட் பண்ணணும் அடுத்து அரே ஆஃப் ஒன்னை பி
அந்த லென்த் மைனஸ் ஒன் ஏன்னா ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கிறதுனால அது வரைக்கும் பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்போ இதில் நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா பிரிண்ட் பிரிண்ட்டுன்னு எழுதிக்கலாம் இப்படி பிராக்கெட் போட்டு பிராக்கெட் போட்டு பிரிண்ட் 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 பிரிண்ட்டுன்னு எழுதிக்கலாம் இப்படி எழுதுறத அப்போ இங்கே என்ன மாதிரி இருக்குது இண்டெக்ஸ் வேல்யூ மட்டும்தான் மாதிரி இருக்குது இங்கே ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்போ நான் இதை எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ஒரு ஃபார் லூப்லேயோ இல்லை ஒரு ஒயிட் லூப்லேயோ இன்ட் ஐ ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ ஐ லெஸ் தேன் எது வரைக்கும் போயிருக்கு அரேவோட லென்த் அஞ்சு லென்த் மைனஸ் ஒன்று வரைக்கும் போயிருக்கு அப்போ ஐ லெஸ் தேன் அரே டாட் லென்த் அது வரைக்கும் இருந்தால் இந்த இடத்துல ஒரு வயல் சேர்த்துக்கிட்டேன் அப்படி இருந்தால் உள்ளே போய் எனக்கு பிரிண்ட் அரே ஆஃப் ஐ அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துடலாம் இப்படி அரே ஆஃப் ஐன்னு கொடுத்தோன்னா பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பதுன்னு பிரிண்ட் ஆயிரும் ஒவ்வொரு தடவை பிரிண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் ஐயோடைய மதிப்பை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஐ ஈக்வல்ஸ் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் இந்த ப்ரோக்ராம் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதை இப்போ ஃபார்லேயும் ஒயிலேயும் சிஸ்டமில் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இந்த அறையில் பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பது அப்படின்னு அஞ்சு வேரியபிள் வச்சிருக்கிறோம் இந்த இந்த அறைக்கு ஏஆர்ஆர் அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்கிறோம் இந்த அறைவை பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறோம் இப்போ பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கணும்னா ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டாக அரை ஆஃப் ஜீரோ அரை ஆஃப் ஒன் அரை ஆஃப் டூ அரை ஆஃப் த்ரீ அரை ஆஃப் ஃபோர் அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணணும் அதாவது நம்மளோட லென்த் ஃபைவ் நம்ம அப்போ ஃபோர்த் எலமெண்ட் வரைக்கும் தான் லென்த்துக்கு முந்தின வேல்யூ வரைக்கும் தான் பிரிண்ட் பண்ண முடியும் அதனால தான் இங்கே வந்து லெஸ் தேன் சிம்பிள் கொடுத்து ஒரு ஃபார் லூப்பில் நம்மளோட அறைவை பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோவில் ஒரு அறைவை எப்படி ரிவர்ஸில் பிரிண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் அப்போ ரிவர்ஸில் பிரிண்ட் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கணும்னா முதல்ல ஐம்பதுன்னு கிடைக்கணும் அடுத்து நாற்பது அடுத்து முப்பது இருபது பத்து அப்படின்னு கிடைக்கணும் அதாவது இது வேறு மாதிரி சொல்கிறதா இருந்தால் அறைங்கிறது தான் ஏஆர்ஆர்ங்கிறது தான் நம்ம வச்சுருக்கிற பேர் ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஃபோர் ஏன்னா நமக்கு தெரியும் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஃபோரை முதல்ல பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்புறமா ஏஆர்ஆர் ஆஃப் த்ரீயை பிரிண்ட் பண்ணணும் இந்த த்ரீயை பிரிண்ட் பண்ணணும் அடுத்து ஏஆர்ஆர் ஆஃப் டூவை பிரிண்ட் பண்ணணும் அடுத்து ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஒன்று பிரிண்ட் பண்ணணும் அடுத்து ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஜீரோவோ பிரிண்ட் பண்ணணும் அதாவது நம்மளுடைய அதிகபட்ச வேல்யூ ஃபோர் ஃபோருங்கிறது என்ன இந்த அறையோட லென்த் எடுக்கிறோம் அந்த லென்த் வந்து அஞ்சு அந்த லென்த் மைனஸ் ஒன் அப்போ நான் என்ன எடுத்துக்கலாம்னா என்னோட இன்டீஜர் நான் எல்இஎன் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டேன் அந்த எல்இஎன் வந்து இந்த அறையோட லென்த் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டேன் அந்த அறையோட லென்த் இப்போ அஞ்சுன்னு வருமா அப்போ அஞ்சு மைனஸ் ஒன்று வந்து நாலு அந்த நாலுலேருந்து நான் பிரிண்ட் பண்ணணும் நான் இப்போ என்ன பண்ணலான்னா வயல் எல்இஎன் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ இப்போ எல்இஎனோட மதிப்பு என்ன அஞ்சு மைனஸ் ஒன்று நாலு அப்போ எல்இஎனோட மதிப்பு நாலு உள்ளே வர அரே ஆஃப் ஏஆர்ஆர் ஆஃப் எல்இஎன் அப்படிங்கிறத நான் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறேன் அப்போ பிரிண்ட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஃபோர் அது கிடைக்கும் அதை பிரிண்ட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் லென் ஈக்வல்ஸ் டு லென் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் அப்போது எனக்கு திரும்ப இது மூணாயிரம் ரெண்டாயிரம் ஒன்றாயிரம் ஜீரோ வரைக்கும் ஜீரோ இங்கே ஜீரோ வர்ற வரைக்கும் எனக்கு பிரிண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் இதே ப்ரோக்ராமை சிஸ்டமில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி இந்த அவுட்புட் எப்படி வருது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இங்கே ஒரு இன்டிஜர் அரை ஏஆர்ஆர்னு வச்சிருக்கிறோம் அதில் பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பது இப்படி அஞ்சு வேரியபிள் வச்சிருக்கிறோம் நமக்கு இப்போ ரிவர்ஸில் பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கிறதுனால நான் வந்து ஐயனுடைய தொடக்க மதிப்பாக இந்த அரை டாட் லென்த் கண்டுபிடிக்கிறேன் அரை டாட் லென்த் வந்து ஃபைவ்னு கிடைக்கும் அப்போ ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் ஏன்னா எனக்கு இங்கேருந்து பிரிண்ட் ஆகணும் நான் ஃபர்ஸ்ட் அரை ஆஃப் ஐவ்னு கொடுத்தேன்னா அரை ஆஃப் ஃபோர் பிரிண்ட் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் ஐயோட மதிப்பு ஒன்றுனா குறைஞ்சிக்கிட்டே வரணும் எது வரைக்கும் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரணும் அப்படின்னா ஜீரோ வரைக்கும் வரணும் ஐம்பது நாற்பது முப்பது இருபது பத்துன்னு வரணும் அதனால தான் நான் எப்படி கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ரோக்ராம் நம்ம இப்போ ரன் பண்ணி பார்ப்போம் இதோட அவுட் புட் எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரியே பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பதுங்கிறது அப்படியே ரிவர்ஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது எப்படி ஒரு அறையை ரிவர்ஸ் பண்ணுறது இப்போ ரிவர்ஸ் பண்ணுறதுனா என்ன அப்படின்னா எனக்கு இதே அறையில் ஏஆர்ஆர் அப்படிங்கிறதுல ரிவர்ஸில் அதாவது ஐம்பது அதுக்கப்புறம் நாற்பது அதுக்கப்புறம் முப்பது அதுக்கப்புறம் இருபது அதுக்கப்புறம் பத்து அப்படின்னு மாறி இருக்கணும் இப்படி எப்படி இந்த அறைவை மாற்றுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது இந்த வீடியோவில் என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா இந்த முதல் நம்பர் கடைசி இடத்துக்கு போயிடணும் கடைசி நம்பர் முதல் இடத்துக்கு வந்துடணும் ரெண்டாவது நம்பர் கடைசி இடத்துக்கு முந்தின இடத்துக்கு போயிடணும் நான் இந்த நம்பர் ரெண்டாவது
அப்படின்னா இப்போ வந்து பத்தையும் ஐம்பதையும் இடம் மாற்றணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க பத்தாவது இந்த பத்துங்கிறது ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஜீரோ ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஜீரோவில் பத்துங்கிறது இருக்குது ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஃபோரில் ஐம்பதுங்கிறது இருக்குது அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரையும் இடம் மாற்றணும்னா நான் முதல்ல என்ன பண்ணலான்னா ஒரு டெம்பரரி வேரியபிள் வச்சுக்கிட்டேன் அதுக்கு டெம்புன்னு பேர் வச்சுக்கிட்டேன் அந்த டெம்பரரி வேரியபிளில் ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஜீரோவை முதல்ல எடுத்து உட்கார வச்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா ஒரு காப்பி டெம்பரரியில் வச்சதுக்கு அப்புறமா ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஜீரோவில் ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஃபோரை உட்கார வைக்கிறேன் அப்படி வச்சதுக்கு அப்புறமா ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஃபோரில் ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஏஆர்ஆர் ஆஃப் இல்லை ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஃபோரில் டெம்பு உட்கார வைக்கிறேன் இப்படி உட்கார வச்சுட்டா போதும் இப்போ முதல்ல ஜீரோவுக்கும் ஃபோருக்கும் நடக்கணும் அடுத்து இது ஒன்றுக்கும் த்ரீக்கும் நடக்கணும் அடுத்து டூக்கும் டூக்கும் நடக்கணும் இங்கே அஞ்சு நம்பர் இருக்கிறதுனால டூ டூக்கும் நடக்கணும் அப்போ இதுலேருந்து நமக்கு கிடைக்கிற ஐடியா இங்கே ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு இங்கே நாலு மூணு ரெண்டு அதாவது நான் இந்த ப்ரோக்ராமே எப்படி எடுத்துக்கிட்டேன்னா இதை ஐயனும் இதை ஜேனும் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்போ ஐயனுடைய தொடக்க மதிப்பாக ஜீரோன்னு வச்சுக்கிட்டேன் ஜெயினுடைய தொடக்க மதிப்பு நாலு நாலுங்கிறது என்ன இந்த அரைவோட லென்த் மைனஸ் ஒன் ஏன்னா அது வரைக்கும் தானே நம்ம வேல்யூஸ் நம்ம இங்கே அசைன் பண்ண முடியும் அதனால இந்த அரைவோட லென்த் மைனஸ் ஒன் அப்போ ஒவ்வொரு தடவையும் ஐ என்ன வாங்கிக்கிட்டு இருக்கு முதல்ல ஜீரோவா இருக்கு அடுத்து ஒன்னா இருக்கு அடுத்து ரெண்டா இருக்கு ஐ ஒவ்வொரு தடவை இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் போதும் ஜே என்னவா இருக்கு ஒன்னொன்னா குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு ஜே நாலா இருக்கு அடுத்து மூணா இருக்கு அடுத்து ரெண்டா இருக்கு இதை தான் நம்ம மொத்தமா ஒரே ஒரு லூப்பா எழுத போறோம் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இப்படி எழுதலாம் பாருங்க இந்த இடத்துல என்ன எழுத போகிறேன் அப்படின்னா இது நமக்கு இருக்குது அதாவது ஐயோடைய மதிப்பு ஜீரோ ஜேவுடைய மதிப்பு இந்த அரேவோட லென்த் மைனஸ் ஒன் எனக்கு எது வரைக்கும் இது நடந்திருக்கு எப்போ ஐயும் ஜேவும் சமமாக இருக்கோ இல்லைனா எப்போ வைல் ஐ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு ஜே அப்படி இருக்கும்போது உள்ள வாங்க உள்ள வந்து என்னோட டெம்பரரியில் ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஐயை உட்கார வைங்க என்னோட ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஐயில் ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஜேவை உட்கார வைங்க ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஜேல டெம்பை உட்கார வைங்க இப்போ இப்படி உட்கார வச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த இடத்துல ஐயை ஒன்று கூட்டிக்கோங்க ஜேவை வந்து ஒன்று குறைச்சிக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ முதல்லேருந்து ப்ரோக்ராம் பார்ப்போமா இந்த இடத்துல ஜீரோ ஜீரோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு நாலு அப்போ உள்ள வரும் அப்போ ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஜீரோ ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஜீரோவில் பத்து இருக்கு அந்த பத்து டெம்பரரிக்கு போயிடும் இந்த பத்து டெம்பரரிக்கு போனதுக்கு அப்புறமா இந்த பத்து இருக்கிற இடத்துக்கு இந்த ஐம்பது வந்துடும் ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஜே வந்து ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஐயோட இடத்துக்கு வந்துடும் அதுக்கப்புறமா இந்த ஐம்பதோட இடத்துல டெம்பரரி போய் உட்காந்துடும் அப்படி உட்காந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த ரெண்டு இந்த பத்தும் ஐம்பதும் இடம் மாறிடுச்சு அதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து ஐயை ஒன்று கூட்டிக்கிடுறேன் ஜேவை ஒன்று குறைச்சிக்கிடுறேன் குறைச்சிக்கிட்டு திரும்ப அதே வேலையை செய்கிறேன் அதுக்கப்புறமா ஐய ஒன்று கூட்டிக்கிடுறேன் ஜே ஒன்று குறைச்சிக்கிடுறேன் திரும்ப அதே வேலையை செய்கிறேன் இப்படியே எது வரைக்கும் நடக்கணும் ஐ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு ஜே அப்படின்னு இருக்கிற வரைக்கும் நடக்கணும் இப்படி பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து ரிவர்ஸில் இந்த அறையக்குள்ளேயே நம்ம வந்து ரிவர்ஸில் எல்லா வேல்யூஸையும் உட்கார வச்சிடலாம் இதே ப்ரோக்ராமை இப்போ சிஸ்டமில் எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அவுட் புட் எப்படி வருதுங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஏஆர்ஆர் அப்படின்னு ஒரு அறை கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த அறையில் பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பது அப்படின்னு அஞ்சு வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம் அதாவது இந்த அறையோட லென்த் வந்து ஃபைவ் அறையோட மேக்ஸிமம் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ ஃபோர் அரை டாட் லென்த் மைனஸ் ஒன் அதை எடுத்து ஜெயில் அசைன் பண்ணிக்கிட்டோம் ஐயோட வேல்யூ ஜீரோன்னு வச்சுக்கிட்டோம் ரிவர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை வந்து நம்மளோட அறைவை நம்மளே பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் ரிவர்ஸ் பண்ணுறதுக்கான லாஜிக் இந்த வைல் லூப்பில் எழுதியிருக்கோம் இந்த வைல் லூப்பில் எழுதுனதுக்கு அப்புறமா ரிவர்ஸ் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா இந்த இந்த அறை எப்படி பிரிண்ட் ஆகுது அப்படின்னு ஒரு தடவை நம்ம வந்து கீழே பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறோம் இது ரெண்டையும் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன அவுட் புட் வருது அப்படின்னா இப்போ பிஃபோர் ரிவர்சிங் பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பதுன்னு வந்துருச்சு ஆஃப்டர் ரிவர்சிங் ஐம்பது நாற்பது முப்பது இருபது பத்து அப்படின்னு வந்துருச்சு இப்போ இதில் நம்ம பண்ணியிருக்கிறது அஞ்சு எலமெண்ட் வச்சு நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம் ஆட் இண்டெக்ஸ் எனக்கு <laughs> இப்போ டுவெண்ட்டிங்கிற எலமெண்ட் இங்கே எத்தனை தடவை வந்திருக்கு இந்த அறை ஏஆர்ஆர் அப்படிங்கிற அறையில் எத்தனை தடவை வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தடவை வந்திருக்கு அப்போ இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்போ இது வரைக்கும் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ப்ரோக்ராம் நம்ம கிட்டே இல்லை அப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ப்ரோக்ராம் நம்ம கிட்டே இல்ல
அப்போ அரை ஆஃப் ஒன்று இல்லை டுவெண்ட்டின்னு இருக்குது அப்போ ஒரு தடவை டுவெண்ட்டி இருக்குது அப்போ கவுண்ட் வந்து ஒன்று இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறேன் அரை ஆஃப் டூக்கு போக போகிறேன் அதில் முப்பதுன்னு இருக்குது இந்த இஃப் கண்டிஷன் தேவையில்லை அதுக்கடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன் திரும்ப அரை ஆஃப் ஃபோருக்கு போக போகிறேன் அரை ஆஃப் அதாவது ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அரை ஆஃப் த்ரீக்கு போக போகிறேன் அரை ஆஃப் த்ரீக்கு போனேன்னா அங்கே டுவெண்ட்டின்னு இருக்குது அப்போ இஃப் கண்டிஷன் சக்ஸஸ் அதனால் உள்ளே வரும் இப்போ வந்து கவுண்ட் வந்து ஏற்கனவே ஒன்று இருந்துச்சா அது கூட ஒன்று சேர்ந்து கவுண்ட் வந்து ரெண்டுன்னு மாறிடும் அதுக்கப்புறம் அரை ஆஃப் ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அரை ஆஃப் ஃபோர் அப்படிங்கிறது போக போகிறேன் இந்த இஃபுக்குள்ளே போகாது அதுக்கடுத்து அரை ஆஃப் ஃபைவ்க்கு போக போகிறேன் இந்த இஃபுக்குள்ளே போகாது இப்படியே முடிச்சு வெளியில் வரும்போது இந்த கவுண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத நான் ப்ரிண்ட் பண்ணிட்டா ஒரு குறிப்பிட்டிருக்கிற கீ வந்து எத்தனை தடவை இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு ப்ரோக்ராம் ரெடி அப்போ இதுலேருந்து நமக்கு ஐடியா கிடச்சிருச்சு இந்த இடத்த ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு வைக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த இடத்த ஐன்னு வச்சுக்கிடுவோம் இந்த ஐயனுடைய தொடக்க மதிப்பு ஜீரோ அப்படின்னு வச்சுக்கிடுவோம் இந்த ஐ வந்து எது வரைக்கும் போகணும் அப்படின்னா கொடுத்துருக்கிற அரேவோட லென்த் மைனஸ் ஒன்று வரைக்கும் போகணும் அப்போ லென்த்தை விட ஒரு நம்பர் சின்னதாக இருக்கணும் அதனால் லெஸ் தேன் கொடுத்துக்கிடுவோம் இது உள்ளே வருவோம் ஒவ்வொரு தடவை இருக்கும்போதும் கவுண்ட்டை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிட்டு ஐ ஈக்வல்ஸ் டூ ஐ ப்ளஸ் ஒன் கொடுத்துருவோம் அப்போ இந்த லூப் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் எப்போலாம் நமக்கு எலமெண்ட் இருக்கோ அப்போ மட்டும் கவுண்ட் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் இன்க்ரிமெண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் கடைசியாக இந்த லூப் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கவுண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பிரிண்ட் பண்ணிடலாம் இதுதான் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கீ ஒரு அறையில் எத்தனை தடவை இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறதுக்கான ப்ரோக்ராம் இந்த ப்ரோக்ராம் இப்போ நம்ம சிஸ்டமில் செஞ்சு பார்ப்போம் இப்போ இந்த அறை இருக்குது இந்த அறையில் வந்து நமக்கு வந்து இருபது அப்படிங்கிற எலமெண்ட்டை தான் நம்ம தேட போகிறோம் நமக்கு பார்த்தாலே தெரியுது இருபதுங்கிற எலமெண்ட் வந்து ரெண்டு தடவை இருக்குது ரெண்டு தடவை இருக்குங்கிறது எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது தேட போகிற கீ வந்து டுவெண்ட்டின்னு வச்சுக்கிட்டோம் ஐயோட வேல்யூ ஜீரோ கவுண்டோட வேல்யூ ஜீரோனு வச்சுக்கிட்டோம் ஒவ்வொரு கண்டிஷனாக செக் பண்ணிகிட்டே வரும் கண்டிஷனை செக் பண்ணிகிட்டே வரும்போது ஒவ்வொரு தடவை மேட்சிங் நடக்கும்போது கவுண்ட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிட்டே வரும் இப்படியே அரையோட லென்த் வரைக்கும் அரையோட லென்த் மைனஸ் ஒன்று வரைக்கும் போகிறோம் அதனால தான் ஐ லெஸ் தேன் அரை டாட் லென்த் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் கடைசியாக வந்து இந்த லூப் முடிஞ்சு வெளியில் வரும்போது இந்த லூப் வந்து இங்கே முடியுது லைன் நம்பர் ஃபிஃப்டீனில் முடியுது இந்த லூப் முடிஞ்சு வெளியில் வரும்போது ஒருவேளை கிடச்சிருக்கிற கவுண்ட் கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருந்தால் டி இஸ் ப்ரெசன்ட் அப்படின்னு போட்டு எத்தனை தடவை அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் அப்படி இல்லை கிரேட்டர் தென் ஜீரோவா இல்லைனா ஜீரோன்னு அர்த்தம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா கீ இஸ் நாட் ப்ரெசென்ட்னு சொல்லிடுறோம் இப்போ இருபதுங்கிறது ரெண்டு தடவை வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது வருதா டுவெண்ட்டி இஸ் ப்ரெசன்ட் டூ டைம்ஸ் இப்போ டுவெண்ட்டிங்கிறது தேடாமல் நம்ம வந்து டூ அப்படிங்கிறது தேடுவோம் இப்போ இது எத்தனை தடவை வருது அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் டூ இஸ் நாட் ப்ரெசன்ட் அப்படின்னு வந்துருச்சு அப்போ நம்ம வந்து ஒரு எலமெண்ட் அறையில எத்தனை தடவை இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறது இந்த ப்ரோக்ராம்ல பாத்து இந்த வீடியோ பார்த்து அறையில இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் லெப்ட் சைடு ஒரு தடவை ஷிஃப்ட் பண்ண எப்படி நடக்கணும் அந்த ப்ரோக்ராம் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் அதாவது இப்ப நம்ம கிட்ட ஒரு அஞ்சு எலமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இப்படியே லெப்ட்ல இந்த பத்து இருக்கிற இடத்துல இருபது வந்துடணும் இருபது இருக்கிற இடத்துல முப்பது வந்துடணும் முப்பது இருக்கிற இடத்துல நாற்பது வந்துடணும் நாற்பது இருக்கிற இடத்துல ஐம்பது வந்துடணும் அப்போ நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா இந்த பத்தை எடுத்து ஒரு காப்பி எடுத்து வச்சுக்கிடணும் அதாவது என்ன பண்ண போறோம் டெம்ப் அப்படிங்கிறதுல இந்த ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஜீரோ அப்படிங்கிறத எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் அப்படி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன்னா ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஜீரோ இருக்கிற இடத்துக்கு எனக்கு என்ன வேணும் ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஒன் ஏஆர்ஆர் ஆஃப்ங்கிறது தான் அறையோட பேர் ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஒன்று இருக்கிற இடத்துல ஏஆர்ஆர் ஆஃப் டூ ஏஆர்ஆர் ஆஃப் டூ இருக்கிற இடத்துல ஏஆர்ஆர் ஆஃப் த்ரீ ஏஆர்ஆர் ஆஃப் த்ரீ இருக்கிற இடத்துல ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஃபோர் அது வரைக்கும் தான் நம்ம போக முடியும் ஏன்னா நமக்கு தெரியும் அறையோட இண்டெக்ஸ் ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இப்படி போகணும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதுலேருந்தே நமக்கு தெரியுது நம்ம இப்படி ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னாலே ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு வருது இங்கே நாலு வரைக்கும் போகுது அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த இடத்துல இந்த ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக ஐ அப்படின்னு வச்சுக்கிடுறோம் ஐயோட வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா இந்த இடத்துல ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஐ அப்படின்னு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ முதல் லைன் இது தான் ஐயோட வேல்யூ ஜீரோ அதுக்கு அடுத்த லைன் அந்த ஜீரோ எடுத்து காப்பி பண்ணி வச்சுக்கிடுறேன் அதுக்கு அப்புறமா ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஐயில் ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஐ ப்ளஸ் ஒன்று கொடுக்க போகிறோம் எது வரைக்கும் அரையோட மொத்த லென்த் அஞ்சு ஆனால் இங்கே ஐ எது வரைக்கும் வந்திருக்கு த்ரீ
முதல்ல லெப்ட் ஷிஃப்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொன்றையும் லெப்ட் ஷிஃப்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அதை பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்துருக்கிறோம் லெப்ட் ஷிஃப்ட் பண்றதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்னா அரை ஆஃப் ஜீரோல இருக்கிற எலமெண்ட் எடுத்து டெம்ப் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிள் வச்சிருக்கிறோம் ஐயோட வேல்யூ ஜீரோன்னு வச்சுட்டு இந்த லூப்பில் ரன் பண்ணி ஒவ்வொரு வேல்யூவாக நம்ம வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அதனால் இந்த லைன் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் அரை ஆஃப் ஐ ஈக்வல்ஸ் டு அரை ஆஃப் ஐ ப்ளஸ் ஒன் அப்படிங்கிறதுல அதான் பண்ணியிருக்கிறோம் லூப்புக்காக ஐ ஈக்வல்ஸ் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறோம் லூப் முடியும் போது அரை ஆஃப் ஐவில் அதாவது கடைசி பொசிஷனில் டெம்ப் தூக்கி வச்சிடும் அதுக்கப்புறமா இப்படி லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா ஒவ்வொன்றையும் நம்ம வந்து பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறோம் இப்போ இந்த அரைவை ரன் பண்ணி பார்ப்போம் பிஃபோர் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பதுன்னு கிடச்சிருக்கு ஆஃப்டர் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் எல்லா வேல்யூஸும் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் ஆகிட்டதுனால இந்த கடைசி டென் வந்து இங்கே போயிடுச்சு இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பது பத்து அப்படின்னு கிடச்சிருச்சு இந்த ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம பார்க்க போகிறது அரையில் லீனியர் சர்ச் எப்படி பண்ணுறது அப்போ லீனியர் சர்ச் அப்படின்னா லீனியர் அப்படிங்கிறது லைன் பை லைன் லைன் பை லைன்ங்கிறது ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டாக எடுத்து 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 சர்ச் பண்ணுறது எதை சர்ச் பண்ணுறது எதை தேடுறது நம்மக்கிட்ட ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட்டை கொடுத்து இந்த எலமெண்ட் இந்த அறையில் இருக்கான்னு பார்த்து சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இருந்துச்சுன்னா இருக்குன்னு சொல்கிறது அதுதான் லீனியர் சர்ச் இப்போ அதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா இப்போ நம்ம தேட போகிற ஒரு கீ வந்து ஐம்பது அப்படின்னு வச்சுக்கிடும் அப்போ ஐம்பதுங்கிற நம்பர் இங்கே இருக்கா அப்படின்னு பார்த்து சொல்லணும் அப்போ நான் முதல்ல என்ன பண்ணணும் இந்த கீயும் ஏஆர்ஆர் ஆஃப் இந்த அரை ஆஃப் ஜீரோவும் சமமாக அப்படின்னு பார்க்கணும் ஒருவேளை அப்படி சமமாக இருந்ததுன்னா நான் வந்து பிரிண்ட் நீங்கள் தேடுற கீ வந்து இருக்குங்க ப்ரெசென்ட் அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணிடலாம் அப்படி ஒருவேளை இல்லைனா நான் இந்த கீ எடுத்துகிட்டு போய் ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஒன்று கூட கம்பேர் பண்ணணும் அப்படி ஒருவேளை இருந்துச்சுன்னா ப்ரெசென்ட்னு சொல்லிடலாம் அதுவும் ஒருவேளை இல்லைன்னா நான் அதுக்கு அடுத்து நகரணும் ஏஆர்ஆர் ஆஃப் டூ அப்படிங்கிறதுக்கு போகணும் அப்படி இருந்தால் ப்ரெசென்ட்னு சொல்லிடலாம் அதுவும் இல்லைன்னா அதுக்கு அடுத்ததுக்கு நகரணும் ஏஆர்ஆர் ஆஃப் த்ரீக்கு பார்க்கணும் அது இருந்துச்சுன்னா இருக்குன்னு சொல்லிடலாம் அதுவும் இல்லைன்னா ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஃபோருக்கு நகரணும் அதில் இருந்துச்சுன்னா இருக்குன்னு சொல்லிடலாம் இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லிடணும் அப்போ இந்த இடத்துலேருந்து ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இப்படி போகிறதுலேருந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு லூப்பிங்க்கு போகலாம் எப்படி லூப்பிங்க்கு போகலாம் இந்த இடத்துல முதல்ல நம்ம வந்து ஐன்னு வச்சுக்கிடும் கீ ஈக்வல்ஸ் டு ஃபிஃப்டீன் கொடுத்ததுக்கு மாதிரி ஐ ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ அப்படின்னு வச்சுக்கிடுவோம் இந்த இடத்துல ஐன்னு கொடுத்துக்கிடுவோம் அப்போ முதல்ல கீ ஈக்வல்ஸ் டு அரை ஆஃப் ஐன்னு பார்க்குறோம் அப்படி ஒருவேளை இருந்துச்சுன்னா இருக்குன்னு பிரிண்ட் பண்ணுறோம் இருக்குன்னு பிரிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை தொடர வேண்டிய தேவை இல்லை இல்லையா அதனால் பிரேக் அப்படின்னு கொடுத்து நம்ம பிரேக் ஆகி வெளியில் வந்துடலாம் அப்படி ஒருவேளை இதில் இல்லைன்னா ஐயை வந்து ஒன்று கூட்டிக்கிட்டு திரும்ப இதே வேலையை செய்யணும் அப்போ நான் இந்த இடத்துல ஒரு லூப் எழுதிக்கலாமா வைல் ஐ ஐயோடைய தொடக்க மதிப்பு ஜீரோ ஐ லெஸ் தேன் இந்த அரேவோட லென்த் ஏன்னா லென்த் வந்து அஞ்சுன்னு கிடைக்கும் ஃபோர் வரைக்கும் ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஃபோர் வரைக்கும் தானே ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இது வரைக்கும் தானே போனோம் அப்படி போகும்போது ஒரு வேளை இருந்துச்சுன்னா இருக்கு இருக்கு ஐம்பதுங்கிறது இருந்துச்சுன்னா இருக்குன்னு கிடச்சிரும் அப்போ ஒரு ஒரு கீ இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்கான லீனியர் சர்ச் ப்ரோக்ராம் இப்போ நம்ம கிட்டே இருக்கு இப்போ நம்ம பார்த்துருக்குற எக்ஸாம்பிளில் இருக்கிற நம்பரை எடுத்து தேடுறோம் இப்போ கீ வந்து ஐம்பது இல்லைங்க கீ வந்து ஒரு எழுபதுன்னு நான் கொடுத்து தேடுறேன் இந்த நம்பர் இருக்கான்னு பார்த்து சொல்லுங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரோக்ராமை பார்ப்போம் முதல்ல ஐயோட மதிப்பு ஜீரோ இதோட ஜீரோ அதாவது ஜீரோ லெஸ் தேன் ஃபோர் உள்ளே வரும் கீ செவன்ட்டி ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஜீரோ அதாவது செவன்ட்டியும் டென்னும் இருக்கு சமமான்னு பார்க்கும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா இருக்குன்னு சொல்லிடும் அப்படி இல்லை அதனால் இந்த இஃபுக்குள்ளேயே வராது இந்த ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ்க்கு வந்துடும் இந்த ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ்க்கு வந்து நம்ம மேலே போவோம் ஐயோட வேல்யூ ஒன்றா மாறிடும் இப்போ இருபதும் எழுபதையும் கம்பேர் பண்ணுவோம் அடுத்து எழுபதையும் முப்பதையும் கம்பேர் பண்ணுவோம் அடுத்து நாற்பதையும் கம்பேர் பண்ணுவோம் அடுத்து ஐம்பதையும் கம்பேர் பண்ணுவோம் எந்த இடத்துலையுமே இந்த இஃபுக்குள்ளே நம்ம போக மாட்டோம் ஏன் இஃபுக்குள்ளே போக மாட்டோம் ஏன்னா நம்ம தேடுற நம்பர் அதில் இல்லை அப்போது நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமை எப்படிங்க சொல்கிறது அப்படின்னா எந்த இடத்துக்குள்ளேயுமே இந்த இஃபுக்குள்ளே போகலைன்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த ப்ரோக்ராம் அதாவது இந்த வைல் லூப் பாதியில் எப்பவுமே பிரேக் ஆகிருக்காது இந்த ஐயோட மதிப்பு ஃபோர் வரைக்கும் ட்ராவல் ஆகிருக்கும் ஒரு கட்டத்தில் ஐயோட மதிப்பு அஞ்சுன்னு மாறும் அப்படி அஞ்சுன்னு மாறும்போது அஞ்சு லெஸ
present in அப்படின் கொடுத்துட்டு i உம் சேர்த்து பிரிண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ப்ளஸ் பொசிஷன் அப்படின்னு நான் பிரிண்ட் பண்ணிடுறேன் வச்சுக்குமே i ப்ளஸ் பொசிஷன் அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு ஐங்கிறது இண்டெக்ஸ் தானே ஒருவேளை நான் தேடுறது இப்போ முப்பதுன்னு தேடுறேன் அப்படின்னா ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு அந்த இண்டெக்ஸ் வந்து ரெண்டு அப்படின்னு கிடச்சிரும் அப்போ ஒரு எலமெண்ட் எந்த இண்டெக்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குற ப்ரோக்ராமுக்கும் இந்த லீனியர் சர்ச் வச்சு நம்ம பண்ணலாம் ஒரு எலமெண்ட் இருக்கா அப்படின்னு பாருங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் இந்த லீனியர் சர்ச் வச்சு பண்ணலாம் இதே ப்ரோக்ராமே இப்போ நம்ம சிஸ்டமில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்ப்போம் வழக்கம் போல இங்கே ஏஆர்ஆர் அப்படின்னு ஒரு அறை கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் அந்த அறையில் வந்து அஞ்சு எலமெண்ட் பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பதுன்னு அஞ்சு எலமெண்ட் வச்சிருக்கோம் இதில் நம்ம தேட போற கீ அது வந்து ஃபிஃப்டின் வச்சுக்கிட்டோம் இந்த லீனியர் சர்ச்சில் அப்போ நம்ம முதல்ல வந்து அந்த கீ இருக்கா இருக்கா அப்படின்னு பாக்குறதுக்காக இந்த லூப்பிங்ல ஒரு இஃப் கண்டிஷன் போட்டுக்கிட்டோம் ஒருவேளை அந்த கீ கிடைச்சிருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம தேட வேண்டிய தேவை இருக்காது அப்படிங்கிறதுனால லூப்பை பிரேக் பண்றதுக்காக பிரேக் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிட்டோம் அந்த கீ இல்லை அப்படின்னா ஒவ்வொருமே லூப் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுனால ஐ பிளஸ் பிளஸ் அல்லது ஐ ஈக்வல்ஸ் ஐ பிளஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது இங்கே கொடுத்துருக்கோம் இப்போ நமக்கு வந்து தேட போற கீ வந்து ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி வந்து இந்த இடத்துல கடைசி எலமெண்டா நமக்கு கிடைச்சிருச்சு இப்போ அந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி ரன் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஃபிஃப்டி இஸ் பிரசன்டட் பொசிஷன் ஃபோர் ஏன் பொசிஷன் ஃபோர்னா நம்மளோட இண்டெக்ஸ் வந்து ஜீரோல ஸ்டார்ட் ஆகும் அதனால பொசிஷன் ஃபோர் அப்படின்னு <laughs> ஒரு <laughs> அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இது கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு பேர் அஞ்சு சீட்டில் உட்காந்துருக்கிறாங்க அஞ்சு சீட்டில் இருக்கிறவங்களை இடம் மாத்திரம் அவ்வளோதான் இப்படி இருக்கிறவங்களை இடம் மாத்திரம் பத்து இருபது முப்பது நாற்பதுன்னு இருக்கு இப்படி இருக்கிறவங்க இடம் மாறினா என்ன ஆகும் அப்போ இடம் மாறுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும்னா இந்த சீட்டை எம்டி பண்ணணும் இந்த சீட்டை எம்டி பண்ணிட்டோம்னா இவர் இங்கே உட்கார வச்சிடலாம் இவர் இங்கே உட்கார வச்சிடலாம் இவர் இங்கே உட்கார வச்சிடலாம் இவர் இங்கே உட்கார வச்சிடலாம் அப்போ இந்த சீட்டை எம்டி பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் ப்ரோக்ராமிங்காக பார்த்து பார்க்குறதா இருந்தால் இந்த சீட்டில் இருக்கிறவரை எடுத்து ஒரு காப்பி எடுத்து வச்சுக்கணும் அப்போ இந்த சீட்டில் இருக்கிறவருன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ எதில் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒரு அறையில் ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலுன்னு ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த அறையோட கடைசி எலமெண்ட் அப்போ அடே அறை இப்போ நமக்கு கொடுத்துருக்கிற அறை வந்து அஞ்சு எலமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதே மாதிரி பத்து கொடுக்கலாம் இருபது கொடுக்கலாம் என்ன கொடுத்துருந்தாலும் அந்த அறையோட கடைசி எலமெண்ட்டை எடுத்து அதை ஒரு காப்பி எடுத்து வச்சுக்கணும் அப்போ அறையோட கடைசி எலமெண்ட்னா என்னது அறையோட லென்த்தை கண்டுபிடிக்கணும் அந்த அறையோட லென்த்தை கண்டுபிடிச்சு அதை ஐன்னு வச்சுக்கிடுறேன் எனக்கு இந்த ஐத்து பொசிஷனில் எதுவுமே இருக்காது ஏன்னா அறையோட லென்த் இப்போ அஞ்சு ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஃபைவில் எதுவுமே இருக்காது இந்த ஐ மைனஸ் ஒன்றில் ஒரு ஒன்று இருக்கும் ஐயோட வேல்யூ அஞ்சு அப்போ ஐ மைனஸ் ஒன்றுனா நாலு இதில் ஒரு வேல்யூ இருக்குமா அதை எடுத்து நான் ஒரு டெம்பரரியாக வச்சுக்கிடுறேன் அரே ஆஃப் ஐ மைனஸ் ஒன் அதாவது அரே ஆஃப் நாலுல இருக்கிறத எடுத்து டெம்பிள் வச்சுக்கிட்டேன் அப்போ டெம்பிள் இப்போ டெம்புங்கிற பாக்ஸில் என்ன வேல்யூ இருக்கும் ஐம்பது அப்படிங்கிற வேல்யூ இருக்கும் இப்படி எடுத்து வச்சதுக்கு அப்புறமா நான் என்ன பண்ணணும் இந்த ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஃபோர் அப் ஏஆர்ஆர் ஆஃப் த்ரீ இது ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு தானே அப்போ ஏஆர்ஆர் ஆஃப் த்ரீ வந்து ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஃபோரோட இடத்துக்கு ஏஆர்ஆர் ஆஃப் த்ரீ போகணும் ARR of 3 ஓட இடத்துக்கு ARR of 2 போகணும் 3 ஓட இடத்துக்கு 2 போகணும் ARR of 2 ஓட இடத்துக்கு ARR of 1 போகணும் ARR of 1 ஓட இடத்துக்கு ARR of 0 போகணும் இப்படி போனதுக்கு அப்புறமா ARR of 0ல இந்த டெம்ப் எடுத்து உட்கார வச்சிடணும் இதுதான் நம்ம பண்ண வேண்டிய வேலை இதுல இருந்து நமக்கு ஏதாவது ஒரு ஐடியா கிடைக்குதா அப்போ நான் இதை ஐ இப்போ நம்ம ஐ கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிறோமா இந்த ஐ அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு நம்பர் குறைய அப்படி வச்சுக்கிட்டா போதும் இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு எலமெண்ட் இப்போ நமக்கு திரும்ப திரும்ப ஒரே விஷயத்த தான் செஞ்சுருக்கிறோம் அப்போ இதை எப்படி பண்ணுறதுனா இதை ஒரு லூப்பிங்கில் நம்ம இப்போ பண்ணிடலாம் இப்போ டெம்பிளை வேல்யூவை எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம் இப்படி டெம்பிளை வேல்யூவை எடுத்து வச்சதுக்கு அப்புறமா ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் ஜீரோ ஃபோரில் ஆரம்பித்து த்ரீ ஜீரோ வரைக்கும் நான் போகணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் இந்த ஐயவே அரே
அப்போ இந்த ஐயோட வேல்யூ ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் ஜீரோன்னு தானே போகணும் ஜீரோ வரைக்கும் போகணும் அதாவது ஐ கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல்ஸ் டு ஜீரோவாக இருக்கிற வரைக்கும் எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு ஒயில் லூப் எழுதிக்கிறேன் ஐயோட வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல்ஸ் டு ஜீரோவாக இருக்கிற வரைக்கும் ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஐயில் ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஐ மைனஸ் ஒன்னை எடுத்து உட்கார வைங்க முதல்ல ஐயோட வேல்யூ என்ன ஃபோர் அப்போ ஃபோரில் த்ரீ வந்து உட்காந்துரும் அப்படி பண்ணினதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் ஐயோட வேல்யூவை ஒன்றை குறைச்சிடணும் ஐ ஈக்வல்ஸ் டு ஐ மைனஸ் ஒன் திரும்ப மேலே போகணும் இப்போ ஐயோட வேல்யூ என்ன த்ரீ ஏஆர்ஆர் ஆஃப் த்ரீயில் ஏஆர்ஆர் ஆஃப் டூ வந்து உட்காந்துரும் அடுத்து டூவில் ஒன் வந்து உட்காந்துரும் ஒனில் ஜீரோ வந்து உட்காந்துரும் இப்படியே வந்து வந்து உட்காந்துரும் அப்போ நான் இந்த இடத்துல ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஜீரோ வரும்போது இங்கே மைனஸ் ஒன் வரும் அதனால் நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டேன்னா ஐ கிரேட்டர் தேன் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிட்டேன் அப்போ ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஒன் இந்த இடத்துல ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஜீரோ இது வரைக்கும் வந்துடும் ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஒனில் ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஜீரோ வரைக்கும் வந்துடும் இந்த லூப் முடிகிற இடத்துல நான் இந்த லைனை ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஜீரோவில் டெம்ப் எடுத்து எழுதிக்கிட்டேன் இப்படி பண்ணுறது மூலமாக எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் ஒரு தடவை ரைட்டில் ஷிஃப்ட் பண்ண நம்மளால் முடியும் இதே ப்ரோக்ராமை சிஸ்டமில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி இதோட அவுட் புட் எப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இந்த அறையில் அஞ்சு எலமெண்ட் வச்சிருக்கிறோம் இந்த அஞ்சு எலமெண்ட்டையும் வந்து ரைட் ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை அந்த அறைவை அப்படியே பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறமா ரைட் ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம் இந்த லூப்பிங் மூலமாக ரைட் ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம் ரைட் ஷிஃப்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா அரை ஆஃப் ஜீரோவில் நம்ம டெம்பிள் எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா கடைசி எலமெண்ட் அந்த கடைசி எலமெண்ட் எடுத்து அரை ஆஃப் ஜீரோவில் வச்சிட்டோம் அப்படி வச்சதுக்கு அப்புறமா ரை நம்ம இன்னொரு தடவை அதை நம்ம வந்து பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறோம் இதோட அவுட் புட் எப்படி வருது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பிஃபோர் ரைட் ஷிஃப்ட் டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டின் வந்துருச்சு ஆஃப்டர் ரைட் ஷிஃப்ட் ஃபிஃப்டி டென் இந்த ஃபிஃப்டி வந்து ரைட் ஷிஃப்ட் ஆகி இந்த இடத்துக்கு வந்துருச்சு மீதி எல்லாமே ரைட் ஷிஃப்ட் ஆகி டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டின் வந்துருச்சு இந்த என்ன அப்படின்னா எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் ரெண்டு பொசிஷன் லெஃப்ட் சைடு மூவ் பண்ணுறது மூவிங் ஆல் த எலமெண்ட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் ட்வைஸ் அது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது இப்போ பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பது அப்படின்னு நம்மக்கிட்ட ஏஆர்ஆர் அப்படின்னு ஒரு அறையை இருக்கா இந்த அறையில் பத்தோட பொசிஷனுக்கு முப்பது வந்துடணும் இருபதோட பொசிஷனுக்கு நாற்பது வந்துடணும் முப்பதோட பொசிஷனுக்கு ஐம்பது வந்துடணும் அப்போ இதில் இருந்தே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் என்ன ஐடியா மொதல் ரெண்டு எலமெண்ட்டை தூக்கி தனியாக எடுத்து வச்சுருவோம் எப்படி எடுத்து வைக்கலாம் நான் வந்து டெம்பரரி ஒன் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுக்கிடுறேன் அதில் அரை ஆஃப் ஜீரோவை எடுத்து வச்சுக்கிடுறேன் அதுக்கப்புறமா டெம்பரரி டூ அப்படின்னு ஒன்று வச்சுக்கிடுறேன் அதில் அரை ஆஃப் ஒன்று எடுத்து வச்சுக்கிடுறேன் அப்போ இந்த ரெண்டு பொசிஷனில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸை காப்பி பண்ணிட்டோம் காப்பி பண்ணினதுக்கு அப்புறமா அரை ஆஃப் ஜீரோவில் எனக்கு என்ன வேணும் இப்போ நான் இந்த இடத்துல அரையோட இண்டெக்ஸ் எழுத போகிறேன் ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அரை ஆஃப் ஜீரோவில் என்ன வேணும் அரை ஆஃப் டூ வேணும் அரை ஆஃப் அதுக்கு அடுத்தது அரை ஆஃப் ஒன்றில் என்ன வேணும் அரை ஆஃப் த்ரீ வேணும் அரை ஆஃப் டூவில் என்ன வேணும் அரை ஆஃப் ஃபோர் வேணும் அதுக்கு அடுத்து நம்ம போக முடியாது ஏன்னா அரை ஆஃப் ஃபோருக்கு அப்புறமா வேல்யூ கிடையாது அப்போது நான் இந்த இடத்த ஐ அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டேன்னா இங்கே ஐ ப்ளஸ் டூ அவ்வளோதான் இப்போ நான் இந்த இடத்த இந்த ரெண்டே எடுத்து வச்சதுக்கு அப்புறமா ஐயோட வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டேன் ஐயோட வேல்யூ எது வரைக்கும் போகலாம் டூ வரைக்கும் போகலாம் அப்போ டூங்கிறது என்னது இந்த அரையோட லென்த் அஞ்சு அஞ்சு இந்த இடத்துல எழுதுவோம் அஞ்சு ஏஆர்ஆர் லென்த் லென்த் வந்து அஞ்சு அஞ்சை விட கம்மினா ஐயோட வேல்யூ நாலு இது வந்து ரெண்டு வரைக்கும் தான் போகணும் அப்படின்னா நான் இங்கே மைனஸ் டூ கொடுத்துக்கிட்றேன் அப்போது ஏஆர்ஆர் டாட் லென்த் அஞ்சு அஞ்சு மைனஸ் ரெண்டு மூணு மூணை விட சின்ன நம்பர் லெஸ் தான் தானே கொடுத்துருக்குறோம் சின்ன நம்பர் ரெண்டு அதனால் ஐயோட வேல்யூ ரெண்டு வரைக்கும் தான் போகும் இப்படி போயிடுச்சுன்னா இந்த இடத்துல அரை ஆஃப் ஐயில் அரை ஆஃப் ஐ ப்ளஸ் டூவை உட்கார வச்சுட்டு ஒவ்வொரு தடவை கொடுத்ததுக்கு அப்புறமும் ஐ ஈக்வல்ஸ் டூ ஐ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் கடைசியா இப்போ இவங்க எல்லாருமே இந்த முப்பது இங்கே வந்திருக்கும் இந்த நாற்பது இங்கே வந்திருக்கும் இந்த ஐம்பது இங்கே வந்திருக்கும் அப்போ கடைசியா இந்த ரெண்டு பொசிஷன்லையும் இந்த டெம்ப் ஒன்னையும் டெம்ப் டூவையும் நம்ம உட்கார வச்சிடலாம் இதை எப்படி பண்றது சிஸ்டம்ல அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கிற அறையில் பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பது அப்படின்னு அஞ்சு வேரியபிள் வச்சிருக்கிறோம் நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டட் அவுட் புட் என்னென்னா எல்லாமே ரெண்டு தடவை
லூப் மூவ் பண்ணிடலாம் அந்த வைல் லூப் தான் இந்த இடத்துல எழுதி வச்சிருக்கோம் லைன் நம்பர் செவன்டீன்ல இருந்து லைன் நம்பர் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் அதான் எழுதி வச்சிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இந்த டெம்ப் ஒன்னையும் டெம்ப் டூவையும் அதோட பொசிஷன்ல நம்ம பிளேஸ் பண்ணிருக்கோம் அது இது பண்ணும்போது நம்மளோட லெப்ட் ஷிஃப்ட் முடிஞ்சிருச்சு இந்த லெப்ட் ஷிஃப்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அது ஒரு தடவை பிரிண்ட் பண்ணிருக்கோம் இதோட அவுட் புட் என்னங்கிறது நம்ம பார்ப்போம் பிஃபோர் லெப்ட் ஷிஃப்ட் பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பதுன்னு கிடைச்சிருச்சு ஆப்டர் லெப்ட் ஷிஃப்ட் முப்பது நாற்பது ஐம்பது பத்து இருபது அப்படின்னு கிடைச்சு எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் ரெண்டு பொசிஷன் லெப்ட் சைடு மூவ் பண்றது மூவிங் ஆல் த எலமெண்ட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் லெப்ட் ட்வைஸ் அது எப்படி பண்றது அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம் அதாவது இப்ப பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பது அப்படின்னு நம்ம கிட்ட ஏஆர் ஆர் அப்படின்னு ஒரு அறையை இருக்கா இந்த அறையில பத்தோட பொசிஷனுக்கு முப்பது வந்துடணும் இருபதோட பொசிஷனுக்கு நாற்பது வந்துடணும் முப்பதோட பொசிஷனுக்கு ஐம்பது வந்துடணும் அப்போ இதுல இருந்தே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் என்ன ஐடியா முத ரெண்டு எலமெண்ட்டை தூக்கி தனியா எடுத்து வச்சிருவோம் எப்படி எடுத்து வைக்கலாம் நான் வந்து டெம்பரரி ஒன் அப்படின்னு ஒன்னு வச்சுக்கிடுறேன் அதுல அரை ஆஃப் ஜீரோவை எடுத்து வச்சுக்கிடுறேன் அதுக்கப்புறமா டெம்பரரி டூ அப்படின்னு ஒன்னு வச்சுக்கிடுறேன் அதுல அரை ஆஃப் ஒன்னு எடுத்து வச்சுக்கிடுறேன் அப்போ இந்த ரெண்டு பொசிஷன்ல இருக்கிற எலமெண்ட்ஸை காப்பி பண்ணிட்டோம் காப்பி பண்ணினதுக்கு அப்புறமா அரை ஆஃப் ஜீரோல எனக்கு என்ன வேணும் இப்போ நான் இந்த இடத்துல அரையோட இண்டெக்ஸ் எழுத போறேன் ஜீரோ ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அரை ஆஃப் ஜீரோல என்ன வேணும் அரை ஆஃப் டூ வேணும் அரை ஆஃப் அதுக்கு அடுத்தது அரை ஆஃப் ஒன்னுல என்ன வேணும் அரை ஆஃப் த்ரீ வேணும் அரை ஆஃப் டூல என்ன வேணும் அரை ஆஃப் ஃபோர் வேணும் அதுக்கு அடுத்து நம்ம போக முடியாது ஏன்னா அரை ஆஃப் ஃபோருக்கு அப்புறமா வேல்யூ கிடையாது அப்போ நான் இந்த இடத்த ஐ அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டேன்னா இங்க ஐ பிளஸ் டூ அவ்வளோதான் இப்போ நான் இந்த இடத்த இந்த ரெண்டே எடுத்து வச்சதுக்கு அப்புறமா ஐயோட வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னு வச்சுக்கிடுறேன் ஐயோட வேல்யூ எது வரைக்கும் போகலாம் டூ வரைக்கும் போகலாம் அப்போ டூங்கிறது என்னது இந்த அரையோட லென்த் அஞ்சு அஞ்சு இந்த இடத்துல எழுதுவோம் அஞ்சு ஏஆர்ஆர் லென்த் லென்த் வந்து அஞ்சு அஞ்சை விட கம்மினா ஐயோட வேல்யூ நாலு இது வந்து ரெண்டு வரைக்கும் தான் போகணும் அப்படின்னா நான் இங்கே மைனஸ் டூ கொடுத்துக்கிறேன் அப்போது ஏஆர்ஆர் டாட் லென்த் அஞ்சு அஞ்சு மைனஸ் ரெண்டு மூணு மூணை விட சின்ன நம்பர் லெஸ் தான் தானே கொடுத்துருக்குறோம் சின்ன நம்பர் ரெண்டு அதனால் ஐயோட வேல்யூ ரெண்டு வரைக்கும் தான் போகும் இப்படி போயிருச்சுன்னா இந்த இடத்துல அரை ஆஃப் ஐயில் அரை ஆஃப் ஐ பிளஸ் டூவை உட்கார வச்சுட்டு ஒவ்வொரு தடவை கொடுத்ததுக்கு அப்புறமும் ஐ ஈக்வல்ஸ் டூ ஐ பிளஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் கடைசியா இப்போ இவங்க எல்லாருமே இந்த முப்பது இங்கே வந்திருக்கும் இந்த நாற்பது இங்கே வந்திருக்கும் இந்த ஐம்பது இங்கே வந்திருக்கும் அப்போ கடைசியா இந்த ரெண்டு பொசிஷன்லையும் இந்த டெம்ப் ஒன்னையும் டெம்ப் டூவையும் நம்ம உட்கார வச்சிடலாம் இதை எப்படி பண்றது சிஸ்டம்ல அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கிற அறையில் பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பது அப்படின்னு அஞ்சு வேரியபிள் வச்சிருக்கோம் நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டட் அவுட் புட் என்னன்னா எல்லாமே ரெண்டு தடவை லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கணும் அதாவது முப்பது நாற்பது ஐம்பது பத்து இருபது இந்த பத்து இருபதும் கடைசியாக வந்துருக்கணும் அதனால முதல்ல என்ன பண்ணியிருக்கிறேன்னா பிஃபோர் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் இதை வந்து நம்ம முதல்ல பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த பத்து எடுத்து ஒரு டெம்ப் ஒன் அப்படிங்கிற வேரியபிளையும் இந்த இருபது எடுத்து டெம்ப் டூ அப்படிங்கிற வேரியபிளையும் வச்சிட்டோம் அப்போ நம்ம இதோட காப்பி நம்ம கிட்ட இருக்கு இதுக்கப்புறம் முப்பது எடுத்து பத்தோட பொசிஷன்ல நாற்பது எடுத்து இருபதோட பொசிஷன்ல ஐம்பது எடுத்து முப்பதோட பொசிஷன்ல மூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த பத்தையும் இருபதையும் நாற்பது ஐம்பது இந்த மாதிரியான பொசிஷன் நினைக்கிறேன் <laughs> ரிவர்ஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணணும் காப்பிங் ஆல் த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் அ கிவன் அரே இன் ரிவர்ஸ் ஆர்டர் இன்டு அனதர் அரே இப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்போ நமக்கு வந்து இன்னொரு அரை வேணும் அந்த அறையை எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் நமக்கு அரை வேணும்னாலே அரையோட லென்த் கண்டிப்பாக வேணும் இல்லையா அப்போ இன்னொரு அரையோட லென்த்தாக எதை முடிவு பண்ணிக்கலாம் இந்த அரையோட லென்த் தான் நமக்கு கிடைக்க போகிற இன்னொரு அரையோட லென்த்தும் கரெக்ட் தானே ஏன்னா இந்த அறையில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸை தான் நம்ம ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் அப்போ இந்த அறையில் ஏன்னு கொடுத்துருக்கனால இன்னொரு அறை பின்னு வச்சுக்கிறேன் அந்த பி அறையோட லென்த் என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஏ அறையோட லென்த் என்னவோ அப்போ ஏ டாட் லென்த்னே இங்கே கொடுத்துக்கலாம் அந்த அளவு தான் பி அறையும் இருக்கணும் இந்த பி அறையில் என்ன இருக்கணும் பி அறையோட நமக்கு என்ன வேல்யூஸ் இருக்கணும் அப்படின்னா ஐம்பது நாற்பது முப்பது இருபது பத்து இப்படி இருக்கணும் பி அறை ஏன்னா ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் கேட்டிருக்காங்க இதை ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்
b of 4 ல என்ன இருக்கணும் a of 0 இருக்கணும் ஏனா இதுக்கு அப்புறம் கிடையாது இதுதான் லெन्थ மொத்தம் அப்ப இதுல இருந்து நமக்கு என்ன ஐடியா கிடைச்சிருச்சு 0th element இங்க 0 1 2 3 4 இங்க 4 3 2 1 0 அப்ப குறஞ்சிட்டே வருது ஒரு பக்கம் இங்க கூடிட்டே போறது ஒரு பக்கம் அப்ப நான் இத i னு இத j னு வெச்சுக்கலாம் அப்ப i உடைய தொடக்க மதிப்பு என்ன 0 j உடைய தொடக்க மதிப்பு என்ன a one length and j up j on the null ipo yanaki b of i la a of j where which ring a upri which is the kaparama i only increment paniring a j where only decrement paniring a ipudi a edu varigim panano anji that of a iota value null in varra varigim panano upo in the earthly epidi edicula while i less than a dot length அப்படி எழுதிக்கலாம் a dot length 5 5 விட ஒன்னு கம்மியா இருக்கணும் less than 4 4 ஆ இருக்கிற வரைக்கும் வந்துகிட்டே இருக்கும் இங்க i ஐ இன்கிரிமென்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் j ஐ டிகிரிமென்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்படி பண்றது மூலமா இந்த அரேவை அப்படியே ரிவர்ஸ்ல இன்னொரு அரேல நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வெச்சிட்டோம் இதுதான் காப்பிங் தி गिवन எலிமெண்ட்ஸ் இன்டு another array in reverse order அப்படிங்கிறது இதையே எப்படி புரோகிராம் பண்ணலாம் சிஸ்டம்ல எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கறதை நாம பாப்போம் The integer array A is 10, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, Print pandra the in the logic in the grape number paste na logic i less than b dot length abding rather the other group. If you add the other caproma after elements are copied, if you elements of b are a reverse learn the copy iron. Abdi copy air abding rather than I on the print puny paper. If on the programmer and money paper before elements are copied, now the b array print puny gram b array on the zero 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 zero. Elame zero work after elements are copied, elame on the fifty, forty, thirty, twenty, ten. ओवरमेंटा 1, 2, 3, 4, 5. Now, first element. Now, first element. First element. Array of 0. Array of 0. Less than 0. That is the negative number. Now, print. Now, print. 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 Array of 1 less than 0 1 pagano. Adi in the china, array of 1 of print panirla. Add the enabano, array of 2 of pagano. Array of 2 less than 0 of abdin pagano. Add the enabano, other print panirla. Ipudi, edu varicum pono, 5 varicum pono. Up a 5 under the end of the in the array order length minus 1. Ada the in the array order length number get the theorem la array dot length abdin good. That is minus 1. Now, we have 0, 1, 2, 3, 4, 5. Now, we have to do this. 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 Now, we have to number this. Now, we have to do this. That is dot length. We have to do this. That is less than symbol. I plus plus. In your opening brace, closing brace, Kudutala, Kudutati in the Adatala, I have been Kudutala. Up a zero length, five working poino, either the Kudurka array, negative numbers, a matum print punning, Avdina, other kind of program. Ipo in the program, and the system will send you papa. 
finding only negative numbers in given array. We have array which is given. And array here, our number which is given. And array which is minus 10, minus 50, minus 50. Our three variables which is given. In the three, we have negative variables. That is, we have two positive elements. Irrevade, Napade. Our three two positive elements which is given. Most of the time, we have given in the array which has five elements. Now, if we run a for loop, we run by one. What we do? Over element is added. Most of the array of zero, add the array of one, add the array of two, add the array of three, add the array of four. That is zero. We have added length minus one. Over the time, we have added that is less than zero. Less than zero one pagra. Abdi less than zero wa irinda dina. Ada na print pandra. Ada na kaiter granga finding only negative numbers in given array. Ada print pandra. Ada orang ini program mudjaro. Ipo nama ini program run bani pagra. Abdi na nama kondo minus mupu de minus ambu de minus pat. Inda moon variables. Nama kondo moon values. Inge nama kondo print ayo. Negative numbers nama kondo print ayo. Ida na apa pora array program. Or array leh kira negative numbers sama tu edit. Inu or array leh store pandra. Apo modal leh na seyam India vala inna. In this array, there are any negative numbers in this array. That's what I'm going to do. So, how many negative numbers are there? I'm going to count them. Why are these two? If we create an array, the length of this array is the length of this array. If we count the length of this array, we can create negative numbers. So, we can create two array. In this array, we can copy the negative numbers. We can copy the negative numbers. In this array, we can create four. Now, we will do the same thing. First, we will copy the negative numbers. How do we copy the negative numbers? We will copy the same thing. If array 1 of 0, 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 Apapun ini dalam tulen count atau initial value wa zero, abdi nuna cikir. Aduk kerde apa nuno array one of one, aduk kerde array one of two, array one of three, array one of four. Ipriya boi teri kerma, apo sur kama ini dalam tulen uru far loop erdi. Ini dalam tulen int i equals to zero, i less than array one dot length, i plus plus abdi nuna kurite. In this area, there is 0 in this area, but there is no i in this area. Then, we have to count the total count. Now, we have to count the total count in our program. How many negative numbers are there? 1, 2, 3. Then, we have to count the count in this area. In this number, we have to create the array 2. Then, how do we create the array 2? That is integer array 2. Integer array 2 equals to new integer of that is the length of the count. Then we store 3 numbers. That is why we store 3 numbers. Then we store the count. Then we store negative numbers. Then we create the count. Then we create the array 2. Now, in the array 2, we copy the negative numbers in the array 1. Then we copy the first number. Then we copy the first number. This is negative and negative. Then we copy the first number. Then we copy the first number. How do I copy it? I will copy it for the top. I will copy it for the top. Int i equals to 0. i less than array 1 dot length. i less than array 1 dot length. i less than array 1 dot length. i plus plus. That is how I can get it. One of the things that we have to do is array 1 of i less than 0. If it is less than 0, we will copy it for array 2. That is how I can get it. Array 2 ले इंद Array 1 of i ये कॉपी पन्नो। अपन Array 2 वड़े येंदा पोजीशन लगे कॉपी पन्न रहे। Zero तो पोजीशन। अपन आठवें वड़े एलिमेंट वंदा फर्स्ट पोजीशन। अन्न पोजीशन अगर न इंडेक्स में सोलो, अपन नम्बर ऐना पन्नी किला इंद आठवें ले। Array 2 of मदलल Zero न वरनो, अपरमा One न वरनो, अपरमा Two न वरनो। अपन इंद आठवें नम्� Zero, apa ini kerana dia kerana, anda zero berjuta ini ini ada dalam pandai kita. Apa over itu adalah number assign mana assign mana na wadane, j w increment pandai kerana, apa itu dah? Ipo j w increment pandai aja, increment pandai increment pandai aja. Apa over kita dalam ini na guna j w ada madipu, count ada madipu apa? Model le ini minus five anda, ipo apa ini create ari kerana, ini ada array two, moon index ada create ari kerana, zero, one, two, ipo ini anda count ada create ari kerana. Modelnya minus five, anda ingat ukan dulu. Adukapra ini nak apa? Adukapra minus three, anda ukan dulu. 
அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் மைனஸ் டூ வந்து உட்காந்துரும் இப்படி உட்காரும் போது ஜேவோட வேல்யூ என்னவாகும் ஜே இந்த மைனஸ் டூ வந்து உட்கார்ந்ததுக்கு அப்புறம் ஜே ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் அதாவது ஜேவோட வேல்யூ த்ரீ ஆயிரும் த்ரீங்கிறது என்னது கவுண்ட் கவுண்ட் தானே அப்போ எப்போ ஜேவோட வேல்யூ கவுண்டோட வேல்யூவா மாறுதோ அப்போ எனக்கு இந்த லூப்பை பிரேக் பண்ணிருங்க ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம கிட்ட ஸ்டோர் பண்றதுக்கு ஸ்பேஸ் இல்லை இந்த லூப்பை பிரேக் பண்ணிருங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லி முடிச்சிடலாம் இப்போ இந்த அரே டூல நம்மளோட நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் எல்லாமே இருக்கு இதை பிரிண்ட் பண்ணணும்னா திரும்ப ஒரு ஃபார் லூப் தனியா எழுதி ஃபார் இன்ட் ஜே ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ ஜே லெஸ் தேன் அரே டூ டாட் லென்த் ஜே பிளஸ் பிளஸ் அப்படின்னு எழுதி நம்ம இந்த அரே டூவை மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணணும்னு வைங்களேன் அரே டூ அப்படின்னு நம்ம பிரிண்ட் பண்ணணும்னா அரே டூ ஆஃப் ஜே அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணா நமக்கு எல்லா நெகட்டிவ் நம்பர்ஸும் ஸ்டோர் ஆயிருக்கிற அரே டூல வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்துடலாம் இப்ப இந்த ப்ரோக்ராம சிஸ்டம்ல எக்ஸிக்யூட் பண்ணி இதோட அவுட் புட் எப்படி வருது அப்படிங்கறத நம்ம பார்ப்போம் இந்த ப்ரோக்ராம் ஒரு அறையில இருக்கிற நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் எடுத்து அந்த நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் மட்டும் இன்னொரு அறையில நம்ம பிளேஸ் பண்ண போறோம் அப்ப நம்ம அரே ஒன் அப்படின்னு ஒரு அறையை வச்சுக்கிட்டோம் ஏஆர் ஒன் அப்படின்னு ஒரு அறையை வச்சுக்கிட்டோம் அந்த அறையில வந்து மைனஸ் பத்து மைனஸ் முப்பது மைனஸ் நாற்பது இப்படி மூணு நெகட்டிவ் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு இருபது ஐம்பது இப்படி ரெண்டு வந்து பாசிட்டிவ் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு இதுல இருக்கிற நெகட்டிவ் எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் முதல்ல எடுக்கணும் அப்ப நெகட்டிவ் எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் எப்படி எடுக்கிறது அப்ப முதல்ல இன்னொரு அறையில ஸ்டோர் பண்ணணும்னா அந்த அறையோட லென்த் என்ன இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு எல்லாம் ஆன்சர் முதல்ல நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் எப்படி எடுக்கிறோம் நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் நமக்கு எடுக்க தெரியும் ஒவ்வொரு எலமெண்டா எடுத்து அது லெஸ் தான் ஜீரோ பாக்கிறோம் <laughs> என்ன <laughs> இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது ஒரு அறையை கொடுத்திருக்காங்க அந்த அறையில இருக்கிற ஆடு இண்டெக்ஸ்ல இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் எடுத்து காப்பி பண்ணி இன்னொரு அறையில வைக்கிறது அப்போ ஆடு இண்டெக்ஸ்னா என்னது இப்போ இது அதே இண்டெக்ஸ் நமக்கு தெரியும் ஜீரோ ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அப்போ ஆடு இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் இந்த இடத்துல இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அப்போ ஒரு அறையில ஆடு இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு கேட்டுட்டாலே நமக்கு தெரியும் அந்த அறையில பாதி எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் கேட்கறாங்க அந்த பாதி எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் எடுத்து நம்ம இன்னொரு அறையில வைக்கணும் அப்போ அந்த அறையோட லென்த் என்னவா இருக்கும் இங்கே எத்தனை ஆடு இண்டெக்ஸ் இருக்கோ அதுவா இருக்கும் இங்கே எத்தனை ஆடு இண்டெக்ஸ் இருக்கும் பாதி தான் இருக்கும் அப்போ இந்த அறையோட லென்த் பை டூ தான் அந்த அறை நம்ம கிரியேட் பண்ண போற இன்னொரு அறை அந்த அறையில என்ன பண்ணிக்கலாம் அரே டூ அப்படின்னு ஒரு அறையை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அந்த அறையோட லென்த்தா நான் என்ன வைக்கிறேன்னா இந்த அறையோட அரே ஒன்னோட லென்த் தாங்க அந்த அரே ஓட லென்த் லென்த்ல லென்த் டிவைடட் பை டூ தாங்க அந்த அரே அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணிக்கலாம் இப்போ நமக்கு இந்த அரே டூ ரெடி அரே டூவோட லென்த் என்ன இப்போ இதில் வந்து மொத்தமாக ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இதோட லென்த் வந்து ஆறு அப்போ ஆறு பை ரெண்டு நமக்கு கிடச்சிருக்கிற அரே டூ வந்து மூணு அப்படின்னு கிடச்சிருக்கோம் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க இதில் வந்து ஒன்று மூணு அஞ்சுன்னு போங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா முதல்ல அரே டூ ஆஃப் ஜீரோவில் எனக்கு என்ன வைக்கணும்னா இந்த அரே ஒன் ஆஃப் ஒன்று வைக்கணும் அதுக்கப்புறமா அரே டூ ஆஃப் ஒன்றில் அரே ஒன் ஆஃப் மூணு வைக்கணும் அதுக்கப்புறமா அரே ஒன் ஆஃப் ரெண்டில் அரே ஒன் ஆஃப் அஞ்சு வைக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த பக்கம் வந்து எனக்கு ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூவாக இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டே வரணும் இந்த பக்கம் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னாக இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டே வரணும் என்ன பண்ணலாம் அதை ஒரு வேரியபிளாக வச்சுக்கிடுவோம் இதை ஒரு வேரியபிளாக வச்சுக்கிடுவோம் இந்த வேரியபிளை வந்து ஐ அப்படின்னு வச்சுக்கிடுவோம் அப்போ ஐயோட இனிஷியல் வேல்யூ ஒன்று அது எது வரைக்கும் போகணும் கடைசி வரைக்கும் போகணும் ஐ லெஸ் தேன் ஃபைவ் வரைக்கும் போகணும் ஐ லெஸ் தேன் அரே ஒன் டாட் லென்த் வரைக்கும் போகணும் ஒவ்வொரு தடவையும் என்ன நடக்கணும் ஐயோட மதிப்பு ரெண்டு ரெண்டா கூடணும் அப்போ ஐ ப்ளஸ் ஈக்வல்ஸ் டு டூ அப்படி கூடணும் இப்படி கூடிக்கிட்டே வரணும் அப்போ நான் இங்கே ஒரு ஃபார் எழுதி வச்சுக்கலாம் இப்படி கூடிக்கிட்டே வரும்போது 
இந்த அரே டூ ஆஃப் ஜீரோ ஒன் டூன்னு வருதா அப்போ இதுக்கு நான் என்ன பண்ணலாம் முதல்ல ஜே அப்படின்னு ஒன்று வச்சுக்கலாம் ஜேவோட வேல்யூ ஜீரோன்னு வச்சுட்டு இந்த இடத்துல ஜே அப்படின்னு எழுதிட்டு இதையெல்லாம் எடுத்து விட்டுட்டு இந்த இடத்துல ஐ அப்படின்னு எழுதிட்டு ஜேவை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஜே ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னு இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ எனக்கு ஒவ்வொரு தடவையும் இப்படியே கூடிக்கிட்டே வரும் கூடிக்கிட்டே வந்து ஒவ்வொரு நம்பராக எடுத்து எடுத்து இங்கே அசைன் ஆயிரும் இதுதான் காப்பிங் ஒன்லி ஆட் இண்டெக்ஸ் எலமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கான ப்ரோக்ராம் பின்னாடி இதை வேணும்னா இந்த அரே டூவை மட்டும் இன்னொரு ஒரு ஃபார்லூப் எழுதி நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் கரெக்டாக காப்பி ஆயிருக்கா அப்படிங்கிறத பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை சிஸ்டமில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்ப்போம் இதோட அவுட் புட் எப்படி வருது இப்போ நம்ம பாக்குறது ஆட் இண்டெக்ஸ் நம்பர்ஸ் வந்து ஒரு அறையில இருந்து எடுத்து இன்னொரு அறையில ஸ்டோர் பண்றது அப்ப ஆட் இண்டெக்ஸ் நம்பர்ஸ் தான் என்ன நமக்கு தெரியும் ஒரு அறையோடைய இண்டெக்ஸ் வந்து ஜீரோல ஸ்டார்ட் ஆகுது ஜீரோ ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு இப்படி இருக்கு அப்ப இந்த அறையோட லென்த் அஞ்சா இருந்தாலும் இண்டெக்ஸ் வந்து ஜீரோல ஸ்டார்ட் ஆகுறதுனால இது ஒரு ஆட் இண்டெக்ஸ் நம்பர் இது ஒரு ஆட் இண்டெக்ஸ் நம்பர் அப்ப எந்த அறையிலயும் ஆட் இண்டெக்ஸ் நம்பர்ஸ் மட்டும் கேட்டிருந்தாங்கன்னா பாதி தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போறோம் அதனாலதான் அந்த அறையை எடுத்து அந்த அறையில பாதி அரே ஒன் டாட் லென்த் அப்படிங்கறது அஞ்சுன்னு கிடைக்கும் அஞ்சு அஞ்சு ரெண்டால நீங்க டிவைட் பண்ணும்போது அஞ்சு முக்கிய <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 அப்புறமா <laughs> இப்போ நம்ம கிட்ட ஒரு பெரிய அரை ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு ஆனால் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது அந்த அறையில் இருக்கிற பிக்கெஸ்ட் ஒன் அப்போ பிக்கெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மனசில் இருக்கிற பிக்கெஸ்ட் வேல்யூ என்ன அப்படின்னா இன்டீஜரில் எது இருக்கிறதுல சின்ன வேல்யூவோ அதை எடுத்து முதல்ல பிக்கெஸ்ட்னு வச்சுக்கிடுவோம் அதுக்கப்புறமா இங்கே ஒவ்வொரு நம்பராக கம்பேர் பண்ணுவோம் நம்ம மைண்டில் இருக்கிறது இருக்கிறதுல சின்ன நம்பர் அந்த நம்பரை இந்த பத்து கூட கம்பேர் பண்ணுறேன் ஒருவேளை இது அதை இது அதை விட கண்டிப்பாக பெருசாக தானே இருக்கும் அப்போ இப்போ என் மைண்டில் ஃபஸ்ட்டு நம்பரை கம்பேர் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா என் மைண்டில் இருக்கிற நம்பர் பிக்கெஸ்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பத்து இப்போ என் மைண்டில் இருக்கிற பிக்கெஸ்ட் வந்து பத்து அப்படி பத்துன்னு வச்சுக்கிட்டு அடுத்த நம்பரை கம்பேர் பண்ணுறேன் பத்தையும் இருபதையும் எடுத்து கம்பேர் பண்ணுறேன் அப்போ இருபது பெருசாக இருக்குது அப்போ என் மைண்டில் வந்து பிக்கெஸ்ட்னு சொல்லி இந்த இருபதை எடுத்து வச்சுக்கிடுறேன் அதுக்கு எடுத்து போகிறேன் இப்போ மைண்டில் இருக்கிற பிக்கெஸ்ட் வந்து இருபது அதுக்கப்புறம் இந்த எட்டு எடுத்து பார்க்குறேன் இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுறேன் இப்போ பிக்கெஸ்ட்டை மாற்ற வேண்டிய தேவையில்லை அதுக்கப்புறம் அந்த முப்பது எடுத்துக்கிடுறேன் அந்த பக்கம் இருக்கிறது முப்பது இந்த பக்கம் இருக்கிற மைண்டில் இருக்கிற பிக்கெஸ்ட் வந்து இருபது முப்பதையும் இருபதையும் கம்பேர் பண்ணுறேன் முப்பது பெருசாக இருக்குது அப்போ அந்த முப்பது எடுத்து பிக்கெஸ்ட்னு மைண்டில் வச்சுக்கிடுறேன் திரும்ப அஞ்சு எடுக்கிறேன் இப்போ மாற்ற வேண்டிய தேவையில்லை திரும்ப நாற்பது எடுக்கிறேன் கையில் இருக்கிற பிக்கெஸ்ட் முப்பது அந்த பக்கம் இருக்கிறது நாற்பது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுறேன் நாற்பது பெருசாக இருக்குது அதை பிக்கெஸ்ட்னு வச்சுக்கிடுறேன் அதுக்கடுத்து போகணுன்னு நினைக்கிறேன் எலமெண்ட்ஸ் இல்லை இதை நிறுத்திடலாம் இதை தான் இங்கே ஃப்ளோ சார்ட்டாக எழுதியிருக்கிறோம் அப்போ அந்த ஃப்ளோ சார்ட் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் எலமெண்ட் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ ஜீரோலேருந்து இதுதானே நம்மளோட இண்டெக்ஸ் வேல்யூ ஜீரோலேருந்து லென்த் மைனஸ் ஒன் அஞ்சு வரைக்கும் போகணும் அப்போ இனிஷியலாக என்னோடய இண்டெக்ஸ் வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னு வச்சுக்கிடுறேன் இப்போதைக்கு இந்த இடத்த ஸ்கிப் பண்ணிடுவோம் இங்கே வருவோம் அப்போ அரை ஆஃப் ஜீரோ அரை ஆஃப் ஜீரோவில் என்ன இருக்குது பத்து அந்த பத்து கிரேட்டர் தேன் மினிமம் வேல்யூ ஆஃப் இன்டீஜர் பிக்கெஸ்டோட மினிமம் வேல்யூ ஏதோ ஒரு ரொம்ப மைனஸ் நம்பர் ஒன்று அப்படின்னு வச்சுக்கிடுவோம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா இப்போ பிக்கெஸ்டா கையில் இருக்கிற அரை ஆஃப் ஐ அரை ஆஃப் ஐல என்ன இருக்கு பத்து அதை பிக்கெஸ்டா வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அதுக்கு அப்புறமா அடுத்த நம்பருக்கு போகணும் ஐ ஈக்வல்ஸ் டு ஐ பிளஸ் ஒன் இப்போ திரும்ப மேலே போறேன் அதுக்காக தான் இந்த கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கிறேன் எது வரைக்கும் போகணும் அப்படின்னா ஃபைவ் வரைக்கும் போகணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் ஐ லெஸ் தேன் அரை டாட் லென்த் அப்படிங்கிறது வரைக்கும் போறேன் அப்போ அங்கே போயிட்டு அங்கேருந்து செக் பண்ணுறேன் எஸ் அப்படின்னு பார்க்குறேன் இங்கே உள்ளே வரேன் அரை ஆஃப் ஒன் அரை ஆஃப் ஒன்று எடுத்துக்கிடுறேன் அரை ஆஃப் ஒன்னில் இருபதுன்னு
அப்போ இருபது இப்போ என் மைண்டில் இருக்கிற பிக்கெஸ்ட் என்ன பத்து அந்த பத்தோட கம்பேர் பண்ணுறேன் ஆமாம் இருபது பெருசாக இருக்குது அப்போ பிக்கெஸ்ட்டில் இந்த இருபது எடுத்து வச்சுக்கிறேன் திரும்ப ஐயை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் திரும்ப மேலே போகிறேன் இங்கே வரேன் இப்போது அரை ஆஃப் டூ அதில் எட்டு இருக்குது அந்த எட்டை எடுத்து பிக்கெஸ்ட்டில் இருபது இருக்குது அதோட கம்பேர் பண்ணுறேன் எந்த ஸ்வாப்பிங்கும் தேவையில்லை அதனால் நோ பார்ட்டுக்கு வந்துடுறேன் திரும்ப இங்கே வந்துடுறேன் ஐ ஈக்வல்ஸ் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன் இப்போ நான் திரும்ப மேலே போகிறேன் ஐயோட வேல்யூ த்ரீயாக மாறிடுது ஐயோட த்ரீன்னு மாறிச்சுன்னா இங்கே தேர்ட்டி தேர்ட்டி கிரேட்டர் தேன் மைண்டில் இருக்கிற பிக்கெஸ்ட் இருபது அந்த இருபதோட கம்பேர் பண்ணுறேன் ஆமாம் முப்பது பெருசாக இருக்குது அப்போது இப்போ கையில் இருக்கிற அரை ஆஃப் த்ரீயை எடுத்து பிக்கெஸ்ட்டுன்னு வச்சுக்கிறேன் அப்போ இப்போ என்னோடய பிக்கெஸ்ட் வந்து முப்பது அப்படின்னு மாறிடுச்சு முப்பதுன்னு மாறினதுக்கப்புறம் ஐயை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் திரும்ப மேலே போகிறேன் உள்ளே வரேன் அரை ஆஃப் ஃபோர் எடுக்கிறேன் அரை ஆஃப் ஃபோர் வந்து ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கிது இந்த ஃபைவ் வந்து முப்பதை விட பெருசா அப்படின்னு பார்க்குறேன் இல்லை நோங்கிறதுனால இந்த சைடு வந்துடுறேன் இந்த சைடு வந்து ஐயை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் திரும்ப மேலே போகிறேன் திரும்ப மேலே போய் ஃபார்ட்டி அப்படிங்கிற வேல்யூ எடுக்கிறேன் ஃபார்ட்டி கிரேட்டர் தேன் தேர்ட்டியா அப்படின்னு பார்க்குறேன் ஆமாம் அப்படி இருக்கிறதுனால பிக்கெஸ்ட்டில் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு மாற்றிக்கிறேன் திரும்ப ஐ ஈக்வல்ஸ் ஐ ப்ளஸ் ஒன் அதாவது ஐயோட வேல்யூ இப்போ ஃபைவ் ஃபைவ்லேருந்து சிக்ஸ் அப்படின்னு மாறியிருக்கும் இப்போ மேலே போகிறேன் இந்த இடத்துல ஐயோட வேல்யூ சிக்ஸ் அரையோட லென்த் சிக்ஸ் சிக்ஸ் லெஸ் தேன் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபால்ஸ் அதனால் நோ பார்ட்டுக்கு வந்து இப்போ என் கையில் இருக்கிற பிக்கெஸ்ட் ஃபார்ட்டி அதை நான் பிரிண்ட் பண்ணிடுறேன் இந்த லூப் புரிஞ்சிருந்ததுன்னா போதும் இந்த லூப்பில் இருக்கிற இந்த ஃப்ளோ சார்ட் புரிஞ்சிருந்தால் போதும் இதை அப்படியே ப்ரோக்ராமாக மாற்றிடலாம் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் முதலே அரையை கொடுத்துட்டாங்க அதனால் இந்த லைன் எழுதியாச்சு இந்த லைன் எழுதியாச்சு இப்போ பிக் அப்படின்னு நான் ஒன்று வச்சுக்கிட்டேன் அப்போ எப்படிங்க இன்டீஜரோட மினிமம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி இன்டீஜர்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்கு ஜாவால இன்டீஜர் டாட் மின் அண்டர் ஸ்கோர் வேல்யூ அப்படின்னு கொடுத்தா இன்டீஜர்ல இருக்கிறதுல சின்ன வேல்யூ எதுவோ அது இப்போ பிக்குக்கு வந்துடும் அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் ஐயோட வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம் எப்போ அதாவது வைல் வைல் ஐ லெஸ் தேன் இந்த அரையோட பேரு அரே டாட் லென்த் அப்படி இருக்கோ அப்போ உள்ள வாங்க உள்ள வந்து இஃப் நம்ம கையில் இருக்கிற அரே ஆஃப் ஐ கிரேட்டர் தேன் பிக் அப்படின்னு இருக்கா அப்படின்னு பாருங்க அப்படி கிரேட்டர் தேன் பிக்னு இருந்ததுன்னா பிக்கில் இந்த அரே ஆஃப் ஐயை வச்சுருங்க அரே ஆஃப் ஐயை வச்சுருங்க அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அப்படி வச்சாலும் சரி வைக்கலைனாலும் சரி ஐயை வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஐ ஈக்வல்ஸ் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன்னு கொடுத்துக்கோங்க இந்த லூப்பும் முடிச்சுருங்க அப்போ இது சுற்றி 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 வந்துடும் கடைசியாக இந்த லூப்பை விட்டு நீங்கள் எப்போ வெளியில் வரீங்களோ அப்போ பிக் என்னங்கிறத பிரிண்ட் பண்ணிடுங்க அப்படின்னா முடிஞ்சு போச்சு இப்போ நம்ம கே நம்ம பண்ணியிருக்கிற ப்ரோக்ராம் ஒரு அறையில் பிக்னஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கான ப்ரோக்ராம் இப்போ இதே ப்ரோக்ராமை சிஸ்டம்லேயே எக்ஸிக்யூட் பண்ணி இதோட அவுட் புட் எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் ஃபைண்டிங் பிக்கஸ்ட் நம்பர் இன் கிவன் அரே இப்போ பிக்கஸ்ட் நம்பருக்கு ஒரு அரையை வச்சுக்கிட்டோம் இந்த அறையில் ஒரு அஞ்சு எலமெண்ட் வச்சிருக்கிறோம் அந்த அறைக்கு பேர் ஏஆர்ஆர் அப்படின்னு வச்சிருக்கிறோம் முதல்ல பிக்கஸ்ட் வந்து இன்டீஜர் அப்படிங்கிற ரேப்பர் கிளாஸ் இது வந்து ஜாவா டாட் லேங் டாட் இன்டீஜர்ல இருக்கு அந்த இன்டீஜருடைய மினிமம் வேல்யூ இந்த மினிமம் வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ மைனஸ் டூ பவர் தேர்ட்டி ஒன் அதான் அது மேலே நீங்கள் கரசரை மூவ் பண்ணாலே காமிக்கும் ஏ கான்ஸ்டன்ட் ஹோல்டிங் த மினிமம் வேல்யூ அண்ட் இன்டீஜர் கேன் ஹேவ் அப்படின்னு போட்டு மைனஸ் டூ பவர் தேர்ட்டி ஒன் அந்த வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்போ இருக்கிறதுல இன்டீஜர்ல எது சின்ன நம்பரோ அதுதான் இப்போ பிக்கஸ்ட்ல இருக்கு நம்ம இப்போ வந்து ஒவ்வொரு நம்பரா எடுத்து கம்பேர் பண்ணும்போது கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் கம்பாரிசன்லயே அரை ஆஃப் ஜீரோ இந்த அரை ஆஃப் ஜீரோ எடுத்து கம்பேர் பண்றோம் இந்த இடத்துல ஜீரோ அப்படிங்கிறது வரணும் அரை ஆஃப் ஜீரோ எடுத்து நம்ம கம்பேர் பண்றோம் அப்படின்னா அரை ஆஃப் ஜீரோ வந்து பிக்கெஸ்ட் விட கண்டிப்பா பெருசா தான் இருக்கும் அதனால பிக்கெஸ்ட்ல அந்த அரை ஆஃப் ஜீரோ வந்துடும் அதுக்கு அடுத்து இருபதை எடுத்து கம்பேர் பண்ணும்போது இது அரை ஆஃப் ஜீரோல பத்து இருக்கும் அந்த பத்தை விட இருபது பெருசு அதனால இருபது வந்து உட்காந்துரும் அடுத்து முப்பது இருபதை விட பெருசு அதனால அது வந்து உட்காந்துரும் அடுத்து நாற்பது அடுத்து ஐம்பது ஒரு கட்டத்தில் இந்த இடத்துல ஐம்பதுன்னு வந்துடும் இப்ப நம்ம இதை பிரிண்ட் பண்ணி பாக்குறோம் அப்படின்னா பிக்கெஸ்ட் இந்த அரை பிப்டி அப்படின்னு கிடைக்கும் ஒருவேளை இந்த பிப்டி மைனஸ்ல இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஃபார்ட்டி அப்படின்னா அவுட் புட் கிடைக்கும் பிக்கெஸ்ட் இந்த அரே இஸ் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு கன்சோல்ல அவுட் புட் கிடைக்கும் இதுதான் பிக்கெஸ்ட் ந
அரையோட லென்த் வரைக்கும் போகணும் அதாவது லென்த்துக்கு முந்தின நம்பர் ஏன்னா ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கிறதுங்கிறதுனால அது வரைக்கும் போகணும் அது வரைக்கும் போய் இப்படி ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன்னு போகணும் அதனால் அதோடய இனிஷியல் இண்டெக்ஸ் வந்து ஒன் அதனால் அதை எடுத்துக்கிட்டோம் அந்த வேல்யூவை எடுத்து இப்போ நம்ம கையில் டோட்டல்னு ஒரு பாக்ஸ் வச்சுருக்கிறோமா இந்த டோட்டல் பாக்ஸ் இப்போதைக்கு ஜீரோவாக இருக்கா இந்த ஜீரோவில் அரையோட ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டை ஆட் பண்ணி வச்சிடறோம் அது இப்போ இங்கே இருக்கும் அதுக்கப்புறமா இந்த ஐயோட வேல்யூ ரெண்டு நம்பர் தாண்டி போயிடணும்ல ஏன்னா ஆடு இண்டெக்ஸ் தானே கேட்டிருக்கிறாங்க அதனால் ஐ ஈக்வல்ஸ் டு ஐ ப்ளஸ் டூ இப்படியே எது வரைக்கும் போகணும் அரையோட லென்த்துக்கு முந்தின நம்பர் வரைக்கும் போகணும் அது வரைக்கும் போகிற மாதிரி எழுதியிருக்கேன் எப்போ வந்து இந்த ஐயோட வேல்யூ அரையோட லென்த்தாக மாறுதோ அப்போ ஸ்டாப் பண்ணி ப்ரிண்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதையே ஒரு ப்ரோக்ராமாக பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா கேட் அரே நான் வந்து ஒரு இன்டீஜர் அரே வாங்குகிறேன் அந்த அரைக்கு ஏ அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கிடுறேன் இப்போ அஞ்சு பத்து மூணு எட்டு ரெண்டு பதினாலு பதினொன்று நாலு இப்படி ஒரு அறையை வச்சுக்கிடுறேன் இப்போ இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்கிற அறை ரெடி இந்த அறையோட இண்டெக்ஸ் வேல்யூஸ் எல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கிடுவோம் இப்படி எடுத்து வச்சுக்கிட்டோன்னா ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு இப்போ நமக்கு எதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க ஆட் இண்டெக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் இதெல்லாம் கேட்டிருக்கிறாங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா டோட்டல் அப்போ இனிஷியலாக நம்மளோட டோட்டல் என்ன நம்மளோட டோட்டல் ஜீரோ அதான் நான் பண்ணியிருக்கிறோம் இனிஷியலாக நம்மளோட ஐ வேல்யூ என்ன ஒன்று அதான் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா வைல் ஐ லெஸ் தேன் இந்த அரையோட லென்த் அப்போ இந்த அரையோட லென்த் என்ன மொத்தமாக நம்மக்கிட்ட எட்டு நம்பர் இருக்குது அப்போ அரையோட லென்த் எட்டு அப்போ எட்டுக்கு முந்தின நம்பர் வரைக்கும் ஐ போகும் அதாவது ஏழு வரைக்கும் போகும் இப்போ உள்ளே வரும் இப்போ டோட்டல் ஈக்வல்ஸ் டு ஏற்கனவே இருக்கிற டோட்டல் ப்ளஸ் ஏ ஆஃப் ஐ அப்படின்னு கொடுத்துட்றோம் இப்போ இந்த லூப் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த இடத்துல ஐ ஈக்வல்ஸ் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்து இந்த லூப் ஐ ஈக்வல்ஸ் டு ஐ ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு கொடுத்து இந்த லூப்பை ஓட விட்டுடலாம் கடைசியாக நமக்கு வெளியில் வரும்போது நம்ம இந்த இடத்துல ப்ரிண்ட் டோட்டல் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் பண்ணிடலாம் இதுதான் அடிஷன் ஆஃப் ஆட் இண்டெக்ஸ்ட் எலமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கான ப்ரோக்ராம் இதே ப்ரோக்ராமு ஒருவேளை இங்கே ஆடு கேட்காம ஈவன் கேட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி என்ன இப்போ நமக்கு ஈவன் கேட்டிருந்தால் எதெல்லாம் பண்ணணும் இதை எடுத்துக்கணும் இதை எடுத்துக்கணும் இதை எடுத்துக்கணும் இதை எடுத்துக்கணும் அப்போ நம்மளோட ஐயோட இனிஷியல் வேல்யூ என்னவாக இருக்கணும் கரெக்ட் ஜீரோ அப்படின்னு இருக்கணும் இங்கேயும் ஜீரோன்னு இருக்கணும் அப்படி ஜீரோன்னு இருந்துச்சுன்னா நமக்கு அடிஷன் ஆஃப் ஈவன் இண்டெக்ஸ்ட் எலமெண்ட்ஸ் நமக்கு கிடச்சிடும் இந்த ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இதை இப்போ சிஸ்டமில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ஆட் இண்டெக்ஸ் எப்படி வருது ஈவன் இண்டெக்ஸ் எப்படி வருது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஃபைண்டிங் அடிஷன் ஆஃப் ஆட் இண்டெக்ஸ் நம்பர்ஸ் எனக்கு ஈவன் அறை ஒரு அறை வச்சிருக்கிறோம் அந்த அறையில் நிறைய எலமெண்ட்ஸ் வச்சிருக்கிறோம் இந்த எலமெண்ட்ஸில் வந்து எனக்கு ஆட் இண்டெக்ஸ் அதாவது இருபது அதுக்கப்புறம் நாற்பது அதுக்கப்புறம் அறுபது அதுக்கப்புறம் எண்பது அதுக்கப்புறம் நூறு இப்படி ஆட் இண்டெக்ஸ் மட்டும் கிடைக்கணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் முதல்ல வந்து அரை ஆஃப் ஒன்று எடுத்து ஒரு டோட்டலுங்கிற பாக்ஸில் போட்டு வச்சுக்கணும் அந்த பாக்ஸில் திரும்ப அரை ஆஃப் த்ரீவும் ஆட் பண்ணிக்கணும் அரை ஆஃப் ஃபைவும் ஆட் பண்ணிக்கணும் அரை ஆஃப் செவன் ஆட் பண்ணிக்கணும் அரை ஆஃப் நைன் ஆட் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் இந்த ப்ரோக்ராமில் வந்து ஃபார் இன் அதனால தான் இன்டீஜர் ஐயில் வந்து ஒன்றில் கிடைக்கும் <laughs> அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன்னா எனக்கு டோட்டல் வந்து இப்போ ஈவன் நம்பர்ஸ்க்கு கிடைக்கும் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஈவன் இண்டெக்ஸ் நம்பர்ஸ் இஸ் டூ ஃபிஃப்டி முன்னாடி டோட்டல் ஆஃப் ஆட் இண்டெக்ஸ் நம்பர்ஸ் இஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வந்தது ஸ்மாலஸ்ட் ஆஃப் கிவன் அரை ஒரு அறையில் நிறைய நம்பர்ஸ் இருக்கு அதில் எது சின்ன நம்பர் அப்படின்னு கேட்குற ப்ரோக்ராம் அதுக்கான ஃப்ளோ சார்ட்டை எழுதியிருக்கிறேன் அதை முதல்ல உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு இன்டீஜர் அரை அப்படி ஒன்று வச்சுக்கிடுவோம் இப்போ இன்டீஜர் அரை அந்த அறைக்கு நான் அரே அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கிடுறேன் இந்த அறையில் பத்து இருபது நாற்பது அஞ்சு ஐம்பது இப்படி நான் வந்து ஒரு அஞ்சு வேரியபிள் வச்சுருக்கேன் இந்த அஞ்சு வேரியபிளில் எது ஸ்மாலஸ்ட்டுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இந்த அஞ்சு வேரியபிளில் எதை ஸ்மாலஸ்ட்டுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல ஸ்மால் அப்படின்னு ஒரு பாக்ஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிடுறேன் அந்த பாக்ஸில் நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டேன்னா இப்போ இது இன்டீஜர் அரே தானே அதனால் இன்டீஜரோட பெரிய நம்பர் எதுவோ அதை எடு
இந்த ஸ்மால் அப்படிங்கிற பாக்ஸில் இருக்கு இப்போதைக்கு சும்மா ஒரு கற்பனைக்கு ஒரு கோடி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ வாங்கினதுக்கு அப்புறமா முதல்ல என்ன பண்றேன்னா அரே ஆஃப் ஜீரோ எடுத்து பாக்குறேன் அரே ஆஃப் ஜீரோல பத்து இருக்கு அந்த ஒரு கோடிய பத்தோட கம்பேர் பண்றேன் இந்த பத்து ஒரு கோடியை விட சின்னதா இருந்தா அதாவது ஒரு கோடி பெருசா இருந்தா இப்ப ஒரு கோடி ஸ்மால்ல இருக்கக்கூடாது ஏன்னா பத்துங்கிற ஒரு நம்பர் வந்துருச்சு அதனால அந்த பத்தை எடுத்து ஸ்மால்ங்கிற பாக்ஸ்ல போட்டுடலாம் அரே ஆஃப் ஃபைவ்ல இருக்கிற வேலையும் இப்போ பத்து ஸ்மால்ல வந்து ஒரு கோடின்னு இருக்கு அது சின்னதா இருந்ததுன்னா ஸ்மால்ங்கிற பாக்ஸில் அரே ஆஃப் ஃபைவ் அப்போ ஸ்மால்ங்கிற பாக்ஸில் இந்த இடத்துல இப்போ பத்து அப்படின்னு ஸ்மால்ங்கிற பாக்ஸில் வந்துடும் அப்படி வச்சதுக்கு அப்புறமா ஐயை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிடுறேன் ஐயோட வேல்யூ அரேவோட லென்த் வரைக்கும் லென்த்துக்கு முந்தின நம்பர் வரைக்கும் ஏன்னா இண்டெக்ஸ் ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்குது இல்லையா அது வரைக்கும் போயிட்டு அப்படியே திரும்ப மேலே போகிறேன் இப்போ ஐயோட வேல்யூ ஒன்றுன்னு மாறிடும் ஒன்றுன்னு மாறினதுக்கு அப்புறமா அரே ஆஃப் ஐ அரே ஆஃப் ஒன்றில் என்ன இருக்குது இருபது இப்போ ஸ்மாலில் என்ன இருக்குது பத்து இருபது லெஸ் தேன் பத்தா அப்படின்னு பார்க்குறேன் இல்லை அப்போ நோ பார்ட்டுக்கு வந்துடும் நோ பார்ட்டுக்கு வந்து ஐயை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிடுறேன் திரும்பவும் மேலே போகிறேன் இப்போ அடுத்த வேல்யூ எடுத்துக்கிடுறேன் நாற்பது நாற்பது லெஸ் தேன் பத்தான்னு பார்க்குறேன் அதுவும் இல்லை அதனால் நோ பார்ட்டுக்கு வந்துடுறேன் திரும்ப மேலே போகிறேன் அடுத்து அஞ்சு அஞ்சு லெஸ் தேன் பத்தான்னு பார்க்குறேன் ஆமாம் ஆமாம்னா எஸ் பார்ட்டுக்கு வந்து ஸ்மாலில் அஞ்சுன்னு வச்சிட்றேன் இப்போ என்னோடய ஸ்மாலாக அஞ்சுங்கிறது வந்துருச்சு திரும்ப இங்கே வரேன் ஐயை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டுறேன் மேலே போகிறேன் திரும்ப இப்போ ஃபிஃப்டிங்கிற வேல்யூ வருது ஃபிஃப்டி லெஸ் தேன் ஃபைவ் அப்படின்னு பார்க்குறேன் இல்லை இல்லைன்னா நோ பார்ட்டுக்கு வந்துடுறேன் இங்கே வந்துடுறேன் இப்போ இந்த லூப் ஃபெயில் ஆயிரும் இங்கே வந்து ஃபெயில் ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால இங்கே வந்த உடனே ஸ்மாலில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை ப்ரிண்ட் பண்ணிடுறேன் ஸ்மாலில் ஃபைவ் அப்படிங்கிற வேல்யூ இருக்குது அதை ப்ரிண்ட் பண்ணிடுறேன் இப்போ இந்த ஃப்ளோ சார்ட்டை அப்படியே ப்ரோக்ராமாக மாற்ற போகிறோம் இந்த ஃப்ளோ சார்ட்டில் ஒரு வரி ஏற்கனவே நம்ம அரே வாங்கினது எழுதி வச்சுட்டோம் இப்போ இன்னொரு வரி என்ன எழுதணும்னா ஸ்மால் எழுதணும் அப்போ ஸ்மால் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இன்டீஜர் அப்படின்னு ஜாவால ஒரு கிளாஸ் இருக்கு அந்த கிளாஸில் மேக்ஸ் அண்டர் ஸ்கோர் வேல்யூ அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் இருக்கு அது இன்டீஜரோட மேக்சிமம் சைஸை எடுத்து வச்சிடும் அதுக்கப்புறமா ஐ ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ அதானே எழுதியிருக்கிறோம் ஐ ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ வைல் ஐ லெஸ் தேன் அரே டாட் நம்மளோட அரே பேர் அரே டாட் லென்த்தாக இருக்கும்போது உள்ள வந்து இஃப் என்ன கண்டிஷன் செக் பண்ணியிருக்கிறோம் அரே ஆஃப் ஐ அரே ஆஃப் ஐ லெஸ் தேன் ஸ்மால் அப்படின்னு பார்க்குறேன் லெஸ் தேன் ஸ்மாலாக இருந்ததுன்னா ஸ்மாலில் அரே ஆஃப் ஐயை வச்சுருங்க அப்படி அரே ஆஃப் ஐயை வச்சதுக்கு அப்புறமா ஐயை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு இதை முடிச்சுருங்க இந்த லூக் மொத்தமாக முடிஞ்சு வரும்போது வெளியில் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணிடுங்க ஸ்மால் என்ன அப்படிங்கிறத ப்ரிண்ட் பண்ணிடுங்க இதுதான் அந்த ப்ரோக்ராம் இந்த ப்ரோக்ராமே இப்போ சிஸ்டமில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்ப்போம் இதே ப்ரோக்ராமை வைல் லூப்லேயும் பண்ணலாம் ஃபார்லேயும் பண்ணலாம் நம்ம சிஸ்டமில் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி எப்படி அவுட் புட் வருதுன்னு பார்ப்போம் ஃபைண்டிங் ஸ்மாலஸ்ட் ஆஃப் தி கிவன் அரே ஒரு அரே வச்சிருக்கிறோம் ஏஆர்ஆர்னு ஒரு அரே வச்சிருக்கிறோம் அந்த அரையில் அஞ்சு எலமெண்ட் வச்சிருக்கிறோம் பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பதுன்னு இப்போ ஸ்மாலஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிற முதல்ல என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்மால் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் வச்சு அதில் இன்டீஜர் இன்டீஜருங்கிறது ஜாவா டாட் லேங் டாட் இன்டீஜர் ஜாவா டாட் லேங் பேக்கேஜில் இருக்கிற ஒரு இன்டீஜர் ரேப்பர் கிளாஸ் அந்த ரேப்பர் கிளாஸுடைய மேக்சிமம் வேல்யூ இது டூ பவர் தேர்ட்டி ஒன் மைனஸ் ஒன் ஏன்னா இன்டீஜருடைய மேக்சிமம் வேல்யூ இங்கே அதோட மேக்சிமம் வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறது நீங்க பார்க்கலாம் இந்த மேக்சிமம் வேல்யூ எடுத்து ஸ்மால்ங்கிறதுல வச்சுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒன்னா கம்பேர் பண்றேன் ஒன்னா கம்பேர் பண்ணும்போது இங்க ஜீரோ இருக்கணும் ஒன்று <laughs> ஸ்மாலஸ்ட் 
count of duplicate elements in a given array. That's the same thing. One array is the same as the array. One element is the same as the array. Now, the array is the same as the array. The array is the same as the array. பத்து இருபது முப்பது பத்து ஐம்பது பத்து அப்படின்னு இருக்குது இப்போ நமக்கு பார்த்தாலே தெரியுது இதில் ஐம்பது மட்டும்தான் யூனிக் பத்து திரும்ப திரும்ப வந்திருக்கு இருபது திரும்ப திரும்ப வந்திருக்கு முப்பது திரும்ப திரும்ப வந்திருக்கு இதெல்லாம் நமக்கு பார்த்தாலே தெரியுது அப்போது இதை எடுத்து எத்தனை எத்தனை தடவை வந்திருக்குன்னு சொல்லணும் அப்போது ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் எத்தனை எத்தனை தடவை வந்திருக்குன்னு சொல்லணும் அப்போ நமக்கு என்ன தேவைப்படும் நமக்கு ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டோட ஃப்ரீக்குவன்சி அது தானே எத்தனை தடவை வந்திருக்குன்னு சொல்கிறது அந்த ஃப்ரீக்குவன்சியை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும்னா அப்போ நம்ம இன்னொரு ஒரு அறையை கிரியேட் பண்ணி வச்சுருப்போம் அந்த அறைவுக்கு ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்கிறேன் ஃப்ரீக் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ அந்த அறையை கிரியேட் பண்ணுறோன்னா அந்த அறையோட மேக்சிமம் லென்த் என்ன இந்த அறையோட லென்த் என்னவோ அந்த சைஸில் அந்த அறையும் வச்சுக்கிடும் அப்போ மேக்சிமம் அத்தனை கவுண்ட் தானே எழுத முடியும் அதனால் ஏஆர்ஆர் டாட் லென்த் அப்படின்னு அந்த அறையும் கிரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஃப்ரீக்குவன்சின்னு ஒரு அறையை கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறோம் நமக்கு தெரியும் ஒரு அறையை கிரியேட் பண்ணி வெறுமனை நம்ம வந்து அதில் எந்த எலமெண்ட்டோட வேல்யூவும் அசைன் பண்ணலை அப்படின்னா டீஃபால்ட்டாக அந்த அறையில் ஒரு இன்டீஜர் அறையில் எல்லாமே ஜீரோவாக இருக்கும் அதான் ஜீரோ 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 ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் ஜீரோ ஜீரோ ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் ஒன் ஜீரோ ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் டூ ஜீரோ இப்படியே அதோட லென்த் மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் ஜீரோவாகவே இருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு எலமெண்ட்டு எடுத்துக்க போகிறோம் பத்துன்னு ஒரு எலமெண்ட்டு எடுத்துக்கிட்டு கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டே வர போகிறோம் பத்தா பத்தா பத்தான்னு அப்படி கம்பேர் பண்ணி பத்தும் பத்தும் சமமாக இருக்கும்போது ஒவ்வொரு தடவையும் கவுண்ட்டை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் அப்படி இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணி இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணி இந்த ஃப்ரீக் அப்படிங்கிற அறையில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் இதை தான் நம்ம இங்கே பண்ண போகிறோம் அப்போ நம்ம இப்போ எடுத்துக்க வேண்டிய எலமெண்ட் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் அதனால தான் லைன் நம்பர் த்ரீக்கு வந்துருங்க இங்கே ஐயோட வேல்யூ ஜீரோ இந்த ஃபார் லூப் எதுக்கு அப்படிங்கிறத பின்னாடி பேசுவோம் அதனால தான் அதை லைன் நம்பர் லெவன்னு எழுதிட்டேன் லைன் நம்பர் த்ரீ இன்ட் நம்பர் நம்பர் ஈக்குவல்ஸ் டு ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஐ ஐயோட வேல்யூ இப்போதைக்கு ஜீரோ அதனால் இப்போ நம்பர் ஈக்குவல்ஸ் டு டென் இப்போ நம்பரோட வேல்யூ டென் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் அது ஒரு தடவை வந்திருக்கு இல்லையா அதனால் அதோட கவுண்ட்டை வந்து நம்ம ஒன்று அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த பத்தை எடுத்துக்கிட்டு ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டாக பார்க்க போகிறோம் பத்தும் இருபதும் அடுத்து பத்தும் முப்பதும் அடுத்து பத்தும் 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 இருபதும் பத்தும் முப்பதும் இப்படியே பார்க்க போகிறோம் அப்போ ரிப்பீட்டடாக அடுத்த எலமெண்ட் பத்தா அடுத்த எலமெண்ட் பத்தா அடுத்த எலமெண்ட் பத்தா அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் ஜேவோட வேல்யூ ஐ ப்ளஸ் ஒன் ஐயோட வேல்யூ என்ன ஜீரோ அப்போ ஜேவோட வேல்யூ ஐ ப்ளஸ் ஒன் அதாவது ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஜேவோட இப்போ இருக்கிற வேல்யூ ஒன்று சரி உள்ளே வந்தாச்சு இப்போ நம்பரில் என்ன இருக்கு பத்து இதுதான் நமக்கு நம்பரில் இருக்கு ஜேல என்ன இருக்கு ஒன்று இதுதான் ஜேவோட வேல்யூ இப்போ நம்பர் அதாவது பத்து ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு அரை ஆஃப் ஜே அரை ஆஃப் ஜேனா ஜேவோட வேல்யூ ஒன்று அரை ஆஃப் ஒன்று இருபது தானே இப்போதைக்கு அரை ஆஃப் ஒன்றில் இருபது தானே இருக்குது இது ரெண்டும் சமமாக இருந்துச்சுன்னா கவுண்ட்டை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் இது எதுக்கு அப்படிங்கிறத பின்னாடி சொல்கிறேன் கவுண்ட்டை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் ரெண்டும் சமமாக இல்லை அதனால் கவுண்ட் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகாது திரும்ப அடுத்து ஜேவோட வேல்யூ இந்த ஃபார் லூப்புக்கு திரும்ப வருவோம் ஜேவோட வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் ஜேவோட வேல்யூ ஒரு ரெண்டுன்னு மாறும் திரும்ப பத்து ஈக்குவல்ஸ் டு அரை ஆஃப் ரெண்டு அரை ஆஃப் ரெண்டில் என்ன இருக்குது முப்பது அப்படி சமமாக அப்போ இந்த இஃபுக்குள்ளே வராது திரும்ப மேலே போவோம் இப்போ ஜேவோட வேல்யூ மூணுன்னு மாறும் நம்பர் பத்து அரை ஆஃப் மூணு அரை ஆஃப் மூணுல என்ன இருக்கு பத்து இருக்கு அப்போ பத்தும் பத்தும் சமம் அப்படி சமமா இருந்துச்சுன்னா இப்போ ரெண்டாவது தடவை பத்து வந்துருச்சுல அப்போ கவுண்ட் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்போ கவுண்டோட முதல் வேல்யூ ஒன்னு இப்போ கவுண்ட் ரெண்டுன்னு மாறிடும் இப்படியே அடுத்த வேல்யூ கம்பேர் பண்ணுவோம் அடுத்த வேல்யூ கம்பேர் பண்ணுவோம் அடுத்த வேல்யூ கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு இடத்துல மாட்டோம் அப்போ கவுண்ட் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணி கவுண்ட் த்ரீன்னு மாத்திக்கிடுவோம் திரும்ப மேல போவோம் இங்கே மேட்ச் ஆகாது திரும்ப மேலே போவோம் இது ரெண்டும் மேட்ச் ஆகும் இந்த ரெண்டும் மேட்ச் ஆகும்போது கவுண்டோட வேல்யூ நாலு அப்படின்னு மாறிடும் அப்போ கவுண்ட் நாலுன்னு மாறிடும் இப்போ இந்த லூப்பும் முடிஞ்சிடும் ஏன்னா இதுக்கப்புறம் நமக்கு லென்த் வரைக்கும் தானே போனோம் லென்த்துக்கு மேலே போக முடியாது இல்லையா அப்போ இந்த லூப்பையும் முடிச்சிருவோம் முடிச்சு வெளியில் வந்து ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் ஐ ஐயோட வேல்யூ என்ன ஜீரோ அரே ஃப்ரீக
அதனால தான் இந்த லூப்பில் இருந்து திரும்ப மேலே போய் திரும்ப ஐயோட வேல்யூவை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ ஐயோட வேல்யூ ஒன்றுன்னு மாறிடும் இது தான் ஐயோட வேல்யூ இப்போ ஐயோட வேல்யூ ஒன்று அப்போ நம்பர் அரே ஆஃப் ஒன்று அரே ஆஃப் ஒன்றில் இருக்கிறது இருபது அதை எடுத்துக்க போகிறோம் அதுக்காக தான் இந்த ஃபார்லூப் நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் நெஸ்டட் ஃபார்லூப் கொடுத்துருக்கிறது அதுக்காக தான் இப்போ திரும்ப இருபதோட கவுண்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும்ல அப்போ இருபதோட கவுண்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும்னா இருபது ஒரு தடவை வந்திருக்குங்கிறத இப்போ தெரியும் அதனால் கவுண்டோட வேல்யூ திரும்பவும் ஒன்று அப்படின்னு இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கிறோம் பண்ணிக்கிட்டு இருபதுக்கு அந்த பக்கம் உள்ள நம்பராக பார்க்கணும் ஏன்னா இருபதுக்கு முன்னாடி தான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோமே அதனால் இருபதுக்கு ரைட் சைடில் உள்ளதாக பார்க்கணும் அதாவது இருபது அரை ஆஃப் ஒன்றில் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு அரை ஆஃப் ரெண்டில் இருந்து போகணும் அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் ஐயோட வேல்யூ என்ன ஒன்று அப்போ ஜேவோட வேல்யூ என்ன ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று ஜேவோட வேல்யூ ரெண்டுன்னு மாறிடும் இதுதான் இப்போ ஜேவோட வேல்யூ இப்போ நம்பர் அப்படிங்கிறதுல இருபதுன்னு இருக்கு திரும்ப அரை ஆஃப் ஜே ஜேவோட வேல்யூ இப்போ ரெண்டு தானே அரை ஆஃப் ஜேனா அரை ஆஃப் ரெண்டு அரை ஆஃப் ரெண்டில் என்ன இருக்கு முப்பது கம்பேர் பண்ணுறோம் இந்த இஃப் கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆயிரும் திரும்ப மேலே போவோம் ஜேவோட வேல்யூ மூணுன்னு மாறும் திரும்ப உள்ள வரும் அரை ஆஃப் மூணு அரை ஆஃப் மூணுல என்ன இருக்கு ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ பத்து அப்போ அதுவும் வராது திரும்ப மேலே போவோம் இருபது அப்போ மட்டும் கவுண்ட் ரெண்டுன்னு இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் அப்போ அதுக்கப்புறம் எப்பவுமே இருபது வராது இப்போ ஒரு கட்டத்தில் ஃப்ரீக்வன்சி இந்த லூப்பை விட்டு வெளியில் வந்துடுவோம் வெளியில் வந்ததுக்கு அப்புறமா ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஐ ஐயோட வேல்யூ என்ன ஒன்று அப்போது ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஐனா அது மைனஸ் ஒன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஐ மைனஸ் ஒன்னா ஏன்னா இங்கே தான் எல்லாமே ஜீரோவில் இருக்கும் மைனஸ் ஒன்று இல்லை அதனால் உள்ள வந்து இந்த இருபதோட வேல்யூ ரெண்டு அப்படின்னு மாறிடும் இதே லூப்பை திரும்பவும் மேலே கொண்டு போக போகிறோம் ஐயோட வேல்யூவை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஐயோட வேல்யூ ரெண்டுன்னு மாறிடும் அப்படி ரெண்டுன்னு மாறின உடனே உள்ளே வருவோம் அரை ஆஃப் ரெண்டு அரை ஆஃப் ரெண்டில் இருக்கிற வேல்யூ முப்பது கவுண்ட் முப்பதுக்கு ஆரம்பிக்கிறதுனால திரும்பவும் கவுண்டோட வேல்யூவை ரீஇனிஷியலைஸ் பண்ணி ஒன்றுன்னு மாற்றிக்கிறோம் திரும்ப உள்ளே வரோம் இந்த ரைட் சைடு இருக்கிற வேல்யூ தான் வேணும் அப்படிங்கிறதுனால இப்போ இருக்கிற ஐயோட வேல்யூ ப்ளஸ் ஒன் அதாவது ஐயோட வேல்யூ ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன் மூணுன்னு மாறிடும் ஜேவோட வேல்யூ மூணு அப்போ அரை ஆஃப் மூணுலேருந்து கம்பாரிசன் ஸ்டார்ட் ஆகும் இப்படியே இந்த தேர்ட்டி அப்படிங்கிறதும் ரெண்டு தடவை வந்திருக்கு அப்படின்னு இந்த இடத்துல ரெண்டு அப்படின்னு வந்துடும் அப்போ இது மூணு முடிஞ்சு போச்சு இதுக்கு அப்புறம் தான் சிக்கல் ஆரம்பிக்குது என்ன சிக்கல் ஆரம்பிக்குதுன்னா திரும்ப பத்து எடுக்கிறோம் இப்போ இந்த லூப் மேலே போகும் ஐயோட வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகி ஐயோட வேல்யூ மூணுன்னு மாறிடும் அப்போ அரை ஆஃப் மூணு இது ஜீரோ இது ஒன்று இது ரெண்டு மூணு அரை ஆஃப் மூணுல என்ன இருக்கு பத்து பத்து தான் ஏற்கனவே நாலு தடவை இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோமே அப்போ நம்ம திரும்ப பத்தை எடுத்துக்கிட்டு வந்தோன்னா இந்த பத்து இப்போ நம்ம எழுதியிருக்கிற லாஜிக் படி இதுக்கு அந்த பக்கம் இருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாம் கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டே போகுமே அப்படி கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டே போனால் இந்த இடத்துல மூணுன்னு வரணும் அது தப்பு இல்லை பத்து தான் ஏற்கனவே நாலு தடவை வந்திருக்குன்னு சொல்லியாச்சு அப்போ இந்த இடத்துல வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த இடத்துல நம்ம இந்த லைனை எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்த்துருக்குறோம் எந்த லைனை ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஜே ஈக்வல்ஸ் டு மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிற லைனை நல்லா கவனிங்க நான் திரும்ப இந்த ப்ரோக்ராமை முதல் நம்பர்லேருந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் இந்த முதல் நம்பர்லேருந்து எக்ஸ்பிளைன் இந்த பத்து இருக்குல்ல அரை ஆஃப் ஜீரோலேருந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் அப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது தான் இந்த இடத்துல ஏன் இப்படி எழுதியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது புரியும் இப்போ முதல் நம்பரை நம்ம எடுத்து எத்தனை தடவை வந்திருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் முதல் நம்பர் நம்ம கையில் இருக்கிறது அரை ஆஃப் ஜீரோ அரை ஆஃப் ஜீரோங்கிறது பத்து இந்த இடத்துல ஐயோட வேல்யூ ஜீரோ இந்த இடத்துல நம்பரோட வேல்யூ பத்து கவுண்டோட வேல்யூ இனிஷியலாக ஒன்று இந்த இடத்துல ஜேவோட வேல்யூ ஐயோட வேல்யூ ஜீரோனா ஜேவோட வேல்யூ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஒன் உள்ளே வரப்போகிறோம் நம்பர் பத்து பத்தை எடுத்து அரை ஆஃப் ஜே ஜேவோட வேல்யூ ஒன்று தானே ஒன்னோட கம்பேர் பண்ண போகிறோம் அப்போ முதல்ல இருபது கூட கம்பேர் பண்ணுவோம் உள்ளே வரமாட்டோம் அடுத்தது திரும்ப முப்பது கூட கம்பேர் பண்ணுவோம் அடுத்த நம்பர் கூட அப்போவும் உள்ளே வரமாட்டோம் அடுத்தது திரும்ப பத்து கூட கம்பேர் பண்ணுவோம் அப்போது இந்த இடத்துல பத்துன்னு வரும் அப்படி வரும்போது பத்தும் பத்தும் சமமாக இருந்தால் கவுண்டை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணி கவுண்டர் ரெண்டுன்னு மாற்றிடணும் அப்படி மாற்றினதுக்கு அப்புறமா இந்த ஜேவுக்கு கரஸ்பாண்டிங்க
ஏற்கனவே இந்த நம்பர் இருக்கு அப்படிங்கிறத எப்படி நான் இன்டிமேட் பண்றது அதனால எங்கெல்லாம் இப்படி திரும்ப திரும்ப இந்த நம்பர் கிடைக்குதோ இப்போ இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன்னு எழுதிக்கணும் அப்புறமா இந்த இடத்துல ஒரு தடவை மைனஸ் ஒன்னு எழுதிக்கணும் எப்பெல்லாம் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதோ அப்பெல்லாம் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்னு எழுதிக்கிட்டோம்னா பத்து கம்பாரிசன் ஆகி முடியும் போதே இப்படி இருக்குமா எல்லாமே ஜீரோ ஜீரோன்னு இருந்திருக்கும் பத்து இந்த இடத்துல பத்து நாலு தடவைன்னு எழுதும் போது வேற எங்கெல்லாம் பத்து இருந்துச்சோ அங்கெல்லாம் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்னுன்னு வேல்யூ மாறி இருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஐ நாட் ஈக்வல்ஸ் டு மைனஸ் ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஐல கவுண்ட் அதாவது நாலுன்னு எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஏன் இந்த கண்டிஷன் எழுதி வைக்கிறோம்னா நம்ம பத்து இருபது முப்பது கம் முடிச்சுட்டு வருவோமா திரும்ப இந்த பத்துக்கு வருவோம் இந்த பத்தும் போய் நாம் எத்தனை தடவை இருக்கோங்கிறத கம்பேர் பண்ணும் கம்பேர் பண்ணி கவுண்ட் எல்லாம் முடிக்கும் அப்படி கவுண்ட் முடிக்கும் போது இந்த இடத்துல இந்த கண்டிஷன் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க இந்த லைன் நம்பர் நைன் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஐ நாட் ஈக்வல்ஸ் டு மைனஸ் ஒன்னா இருந்தா மட்டும் எனக்கு கவுண்ட்டை கொண்டு போய் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஐல வைங்க அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஐல ஏற்கனவே மைனஸ் ஒன்னு இருக்குமா அப்போ அந்த கவுண்ட் இங்க அப்டேட் ஆகாது இங்கெல்லாம் அப்டேட் ஆகாது இதே மாதிரி டுவெண்ட்டிக்கும் இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு வந்துடும் தேர்ட்டிக்கும் இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு வந்துடும் ஃபிஃப்டிக்கு இந்த இடத்துல ஒன் அப்படின்னு வந்துடும் அப்போ டுவெண்ட்டி இந்த இடத்துல ரெண்டுன்னு அப்டேட் ஆயிரும் தேர்ட்டி இந்த இடத்துல ரெண்டுன்னு அப்டேட் ஆயிரும் அப்போ நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற ஃப்ரீக்வன்சி அறை இந்த ஃப்ரீக்வன்சி அறையில் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுக்கறது தான் நமக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு குளூ ரிப்பீட்டட் கண்டென்ட் ரிப்பீட்டட் எலமெண்ட்டை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரே ஒரு குளூ அதனால தான் இங்கே ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஜே ஈக்வல்ஸ் டு மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் இப்போ நம்மளோட ஃப்ரீக்வன்சி அறை ஃபோர் டூ டூ மைனஸ் ஒன் ஏன்னா அந்த நம்பர் ஏற்கனவே நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து இருபது மைனஸ் ஒன் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் முப்பது மைனஸ் ஒன் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பத்து ஏற்கனவே ரெண்டு தடவை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மைனஸ் ஒன் ஐம்பது ஒரு தடவை கவுண்ட்னு வந்திருக்கும் மைனஸ் பத்து மைனஸ் ஒன் ஏன்னா ஏற்கனவே இருக்கு இப்படி நம்ம கிட்ட ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி அறையே கிடைச்சிருக்கும் இதுதான் ஃப்ரீக்வன்சி அதாவது கவுண்ட் ஆஃப் டூப்ளிகேட் எலமெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான லாஜிக் இப்படி கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் மொத்தமாக எத்தனை டூப்ளிகேட் இருக்கு இதில் அந்த டூப்ளிகேட் எலமெண்ட்ஸ் எத்தனைன்னு மட்டும் சொல்லுங்க இப்போ மொத்தமாக இதில் இருக்கிற எலமெண்ட் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது ஒம்பது எலமெண்ட் இருக்கு இந்த ஒம்பதுல டூப்ளிகேட் வந்து மூணு தான் டூப்ளிகேட்டாக இருக்கு அதை மட்டும் சொல்லுங்க ரொம்ப ஈஸி தானே இந்த ஃப்ரீக்வன்சி அறையை எடுப்போம் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி அறையில் எங்கெல்லாம் கிரேட்டர் தேன் ஒன்று இருக்கோ எங்கெல்லாம் கிரேட்டர் தேன் ஒன்று இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் கவுண்ட் ப கவுண்ட் பண்ணி அந்த கவுண்ட்டை சொல்லிடுவோம் முதல்ல கவுண்ட் ஆஃப் டூப்ளிகேட்ஸ் ஜீரோன்னு வச்சுக்கிட்டேன் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி அறைவ லூப்பில் ஓட விடுறோம் எங்கெல்லாம் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஐ கிரேட்டர் தேன் ஒன்னாக இருக்கு கிரேட்டர் தேன் ஒன்னாக இருந்தால் என்ன அர்த்தம் டூப்ளிகேட் எலமெண்ட்னு அர்த்தம் அப்போ கிரேட்டர் தேன் ஒன்னா எத்தனை தடவை வந்திருக்கு மூணு தடவை வந்திருக்கு அப்போ இந்த அறையில் நமக்கு எத்தனை டூப்ளிகேட் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு மூணு டூப்ளிகேட் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்போ கவுண்ட் ஆஃப் டூப்ளிகேட்ஸ் மூணு அப்படின்னு கிடைச்சிடும் இப்போ இதே ப்ரோக்ராமில் அடுத்து வேற மாதிரி கேட்கலாம் எப்படி கேட்கலாம்னா இந்த டூப்ளிகேட் எலமெண்ட்ஸை மட்டும் எடுத்து எனக்கு இன்னொரு ஒரு அறையில் ஸ்டோர் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் நமக்கு ஏற்கனவே காப்பி பண்ணுறது ஒரு அறையில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து இன்னொரு அறையில் காப்பி பண்ணுற ப்ரோக்ராம் நமக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல கிரேட்டர் தேன் ஒன்னாக இருந்தால் மட்டும் இன்னொரு ஒரு அரே டூன்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணி அந்த அரே டூவில் இந்த அரேல இருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாம் காப்பி பண்ணுற லாஜிக்கை இந்த இடத்துல எழுதணும்னா கவுண்ட் ஆஃப் டூப்ளிகேட் எலமெண்ட்ஸ் ப்ரோக்ராம் மாறி டூப்ளிகேட் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் காப்பிங் டூப்ளிகேட் எலமெண்ட்ஸ் அந்த ப்ரோக்ராம் கிடைச்சிடும் இந்த கவுண்ட்டுக்கு பதிலாக காப்பி காப்பியிங் டூப்ளிகேட் எலமெண்ட்ஸ் டு அனதர் அரே அப்படின்னு இன்னொரு ஒரு ப்ரோக்ராம் கிடைச்சிடும் அப்போ இதே ப்ரோக்ராம் புரிஞ்சா இதுல இருந்து அந்த ப்ரோக்ராமும் நமக்கு கிடைச்சிடும் சரி எனக்கு டூப்ளிகேட் எலமெண்ட்ஸ் வேண்டாம் எனக்கு வந்து கவுண்ட் ஆஃப் யூனிக் எலமெண்ட்ஸ் இதுல எத்தனை யூனிக் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு ப்ரோக்ராம் கேட்கறாங்கன்னு வச்சுக்கோ அப்போ யூனிக் எலமெண்ட்ஸ் இதுல எத்தனை இருக்கு ஒன்னே ஒண்ணு தான் இருக்கு ஐம்பது மட்டும்தான் யூனிக்கா ஒரு தடவை வந்திருக்கு அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி இந்த இடத்துல கிரேட்டர் தேன் சிம்பிளுக்கு பதிலாக
ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் எத்தனை தடவை வந்திருக்குன்னு கேட்கறது இப்போ நாலாவது ப்ரோக்ராம் இது அதாவது பத்து எத்தனை தடவை வந்திருக்கு இருபது எத்தனை தடவை வந்திருக்கு முப்பது எத்தனை தடவை வந்திருக்கு ஐம்பது எத்தனை தடவை வந்திருக்கு இந்த யூனி எத்தனை யூனிக் எலமெண்ட்ஸ் மீது எல்லாமே டூப்ளிகேட்ஸ் தானே அப்போ பத்து நாலு தடவை வந்திருக்குங்க இருபது ரெண்டு தடவை வந்திருக்கு முப்பது ரெண்டு தடவை வந்திருக்கு ஐம்பது ஒரு தடவை வந்திருக்கு இதை சொல்லணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் எங்கெல்லாம் மைனஸ் ஒன் இல்லையோ அதை எடுத்துக்கிட்டு ஒருவேளை ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஐ இந்த இடத்துல ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஐ நாட் ஈக்வல்ஸ் டு மைனஸ் ஒன்னாக இருந்தால் எனக்கு அரே ஆஃப் ஐயை பிரிண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டேன்னா அப்போ அரே ஆஃப் ஐ பத்து இருபது முப்பது ஐம்பது அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகும் அந்த அரே ஆஃப் ஐயோட சேர்ந்து ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஐயவும் சேர்த்து பிரிண்ட் பண்ணிட்டேன்னா ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் பத்துன்னு பிரிண்ட் ஆகும் அந்த பத்து நாலு தடவை வந்திருக்கு அப்படின்னு வந்துடும் அடுத்து இருபதுன்னு பிரிண்ட் ஆகும் இருபது ரெண்டு தடவை வந்திருக்கு அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகிடும் அடுத்து முப்பதுன்னு பிரிண்ட் ஆகும் ரெண்டு தடவை வந்திருக்கு அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகும் அடுத்து இந்த மைனஸ் ஒன் எல்லாம் ஸ்கிப் ஆயிரும் ஐம்பதுக்கு வந்துடும் ஐம்பதுன்னு வந்து ஒரு தடவை வந்திருக்கு அப்போ ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் எத்தனை தடவை வந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்குற ப்ரோக்ராமும் நம்ம கிட்ட ரெடி அப்போ இந்த ஒரு லாஜிக்லேயே நாலு ப்ரோக்ராம் இருக்கு கவுண்ட் ஆஃப் டூப்ளிகேட் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு அந்த கவுண்ட் ஆஃப் டூப்ளிகேட் எலமெண்ட்ஸை காப்பி பண்ணி இன்னொரு அறையில் கவுண்ட் ஆஃப் டூப்ளிகேட் எலமெண்ட்ஸ் இல்லை டூப்ளிகேட் எலமெண்ட்ஸை மட்டும் காப்பி பண்ணி இன்னொரு அறையில் வைக்கிற ப்ரோக்ராம் இருக்கு காப்பிங் யூனிக் எலமெண்ட்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கு யூனிக் எலமெண்ட்ஸை மட்டும் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது நம்ம கிட்ட இருக்கு ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் எத்தனை தடவை வந்திருக்கு அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராமும் நம்ம கிட்ட இருக்கு இப்போ இந்த லாஜிக் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இதே ப்ரோக்ராமு சிஸ்டமில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி இதோட அவுட் புட் எப்படி வருது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ ஃபைண்டிங் கவுண்ட் ஆஃப் டூப்ளிகேட் எலமெண்ட்ஸ் இந்த கிவன் அரை அதை நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ லைன் நம்பர் செவன் லைன் நம்பர் செவனில் அந்த அறையை கொடுத்துருக்காங்க இந்த அறையில் பத்து இருபது முப்பது பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பது பத்து அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் நாற்பது ஐம்பது இந்த ரெண்டு நம்பர் தான் யூனிக் எலமெண்ட்ஸ் மீதி பத்து இருபது முப்பது எல்லாமே ரெண்டு ரெண்டு தடவை இல்லை மூணு தடவை வந்திருக்கு அதனால ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி அறை லைன் நம்பர் எயிட்ல கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த அறையோட லென்த்தாக கொடுத்துருக்கிற அறையோட லென்த்தே வச்சுக்கிட்டோம் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த லூப் லைன் நம்பர் நைனை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு லைன் நம்பர் லெவன்ல இருந்து பார்ப்போம் அரே ஆஃப் ஐ அதாவது இப்போதைக்கு ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிடும் அப்போ டென் எடுத்துக்கிறோம் அந்த டென் எடுத்துட்டு கவுண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து கிரேட்டர் தான் ஒன்னா இருக்கோ அங்கெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து டூப்ளிகேட் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிடலாம் அதை மட்டும் கவுண்ட் பண்ணி அதை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணிடுறோம் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம ரன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மொத்த டூப்ளிகேட் இப்போ வந்து நாற்பது ஐம்பது இது ரெண்டு தானே அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டூப்ளிகேட் எலமெண்ட்ஸ் நாற்பது ஐம்பது இது ரெண்டுமே வந்து யூனிக் வேல்யூஸ் பத்து இருபது முப்பது இது மூணுமே டூப்ளிகேட் எலமெண்ட் அப்போ மூணு எலமெண்ட் டூப்ளிகேட் அப்படின்னு கிடைச்சிடும் ஒருவேளை இதே ப்ரோக்ராமை நான் ரன் பண்ணும்போது ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஐ கிரேட்டர் தேன் ஒன்றுன்னு கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக ஈக்குவல்ஸ் டு ஒன்னு கொடுத்தேன்னா எனக்கு கவுண்ட் ஆஃப் டூப்ளிகேட் எலமெண்ட்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு பதிலாக யூனிக் எலமெண்ட்ஸ் நான் யூனிக் அப்படின்னு அதுக்கு பேர் வச்சுக்கிறேன் நான் அதுக்கு யூனிக் அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கிட்டேன் இந்த யூனிக் எலமெண்ட்ஸ் எனக்கு கிடைச்சிடும் இப்போ நான் கவுண்ட் ஆஃப் யூனிக் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன்னா இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் நான் ரன் பண்றேன்னா எனக்கு நாற்பது ஐம்பது இது ரெண்டு தான் யூனிக் எலமெண்ட்ஸ் இப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் யூனிக் எலமெண்ட்ஸ் ரெண்டு அப்படிங்கிறது எனக்கு கிடைச்சிடும் இந்த ப்ரோக்ராமே கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி ஃபைண்டிங் கவுண்ட் ஆஃப் ஈச் எலமெண்ட் ஒவ்வொன்றும் இப்போ பத்து எத்தனை தடவை வந்திருக்கு இருபது எத்தனை தடவை வந்திருக்கு முப்பது எத்தனை தடவை வந்திருக்கு நாற்பது எத்தனை தடவை வந்திருக்கு ஐம்பது எத்தனை தடவை வந்திருக்கு அப்படின்னு பாக்குறதுக்கான ப்ரோக்ராமும் மாத்திரம் அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா வழக்கம் போல ஒவ்வொன்றையும் கண்டுபிடிச்சு அதோட கவுண்ட் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதோட கவுண்ட் கண்டுபிடிச்சு மீதி இடத்துல எல்லாம் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் போடுறோம் இதுல எல்லாம் எந்த சேஞ்சுமே இல்லை எங்க சேஞ்ச் பண்றோம் அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஐ நாட் ஈக்வல்ஸ் டு மைனஸ் ஒன் இருந்தா கவுண்ட் கொடுக்குறோம் இதுல கூட நமக்கு எந்த சேஞ்சுமே இல்லை அதுக்கடுத்து கீழே வரும் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஐ நாட் ஈக்வல்ஸ் டு மைனஸ் ஒன்னா எங்கெல்லாம் இருக்கோ அதை மட்டும் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணிக்கிறோம் அதை மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணணும்னா பத்து எத்தனை தடவை வந்திருக்கு இப்போ பத்து எத்தனை தடவை
டூப்ளிகேட் எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் எடுத்து இன்னொரு அறையில் ஸ்டோர் பண்ண போறோம் அந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி அப்படிங்கறத பார்ப்போம் கொடுத்துருக்கிற அறைய அறையினே வச்சுக்கிட்டோம் ஏஆர் ஆர் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம் நம்ம இன்னொரு அரை அறை டூப்ளிகேட் ஸ்டோர் பண்ணணும் இல்லையா அதுக்காக ஏஆர் ஆர் டூ அப்படின்னு இன்னொரு அறை வச்சுக்கிட்டோம் வழக்கம் போல ஃப்ரீக்வன்சி பாக்குறோம் இதெல்லாம் முதல்ல டூப்ளிகேட் கண்டுபிடிக்கணும்ல அதுக்கான லாஜிக் எல்லாம் அப்படியே தான் இந்த லைன் நம்பர் பத்து எல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பாத்துருக்கிறது தான் அப்படியே எடுத்துக்கிட்டோம் அதே மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் கவுண்டர் ஸ்டோர் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிக்கணும் அப்போ எங்கெங்கெல்லாம் டூப்ளிகேட் இருக்கோ அங்கெல்லாம் மட்டும் ஃப்ரீக்வன்சி அறையில வந்து வேல்யூஸ் வந்து கிரேட்டர் தேன் ஒன்னா இருக்கும் அந்த கிரேட்டர் தேன் ஒன்னா எங்கெல்லாம் இருக்கோ அதோட கரஸ்பாண்டிங் ஏஆர் ஆர் எலமெண்டை எடுத்து அதை ஏஆர் ஆர் டூல ஸ்டோர் பண்ண போறோம் இப்ப அதுதான் இங்க பண்ண போறோம் அரே ஃப்ரீக்வன்சி லென்த்துக்கு போறோம் எங்கெல்லாம் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஐ இந்த லைன் நம்பர் இருபத்தி ஏழு பாருங்க எங்கெல்லாம் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஐ கிரேட்டர் தேன் ஒன்னா இருக்கோ அதை எடுத்து ஏஆர் ஆர் டூ ஆஃப் ஜே அதுல பண்ண போறோம் அதுல பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு தடவையும் ஜே இன்கிரிமெண்ட் பண்ணிக்க போறோம் இது நம்ம ஏற்கனவே அரை எலமெண்ட்ஸ் காப்பி பண்ணி இன்னொரு அரையில வைக்கிற ப்ரோக்ராம்ஸ் பாத்துருக்கோம் அதே லாஜிக் தான் இனிஷியலா ஜேவோட வேல்யூ ஜீரோன்னு வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா ஜே ஒவ்வொரு தடையும் இன்கிரிமெண்ட் பண்ணிட்டு வைக்கிறோம் கடைசியா இந்த ஏஆர் ஆர் டூ வந்து நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி பாக்குறோம் இப்ப இந்த ப்ரோக்ராம் நம்ம ரன் பண்றோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து டூப்ளிகேட் எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் இன்னொரு அறையில ஸ்டோர் ஆகி பத்து இருபது முப்பது மட்டும் நமக்கு அவுட்புட் ஆகும் இந்த ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு ப்ரோக்ராம்ல இன்னொரு ஒரு வீடியோல சந்திப்போம் இது வரைக்கும் இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்ததுக்கு மிக